அத்தியாயம் ஒன்று மகோதை கரை இனிலி பூர்ணவாகினி என்று சிறப்பித்து சொல்லப்படும் பொன்வானியாற்று கடலோடு கலக்கும் இடம் அன்று அந்த முன்னிரவு வேளையில் அழகு மிகுந்து தோன்றியது பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் ஆகையினால் சிறிது காலம் தாழ்ந்து உதித்தாலும் நிலவின் பொலிவு அந்த இடத்தின் பொலிவுக்கு மெருகு ஊட்டியது பொன்வானியாற்றின் சென்னிற நீரும் மகோதை கடலின் நீல அலைகளும் கலக்கும் இடம் ஆண்மையும் பெண்மையும் ஆகிய குணங்களை சந்தித்து கலப்பது போல வனப்பு நிறைந்ததாய் இருந்தது கடலை ஆண்மையாகவும் நதியை பெண்மையாகவும் கற்பனை செய்யும் எண்ணத்தை கூட அந்த சங்கமத்துறையே படைத்து கொடுத்தது அடர்ந்த மர கூட்டங்களுக்கு அப்பால் பொன்வானியாற்றின் கரையோரமாகவே சென்றால் சேர நாட்டின் வீர தலைநகரமாகிய கொடுங்கோலூரை அடைந்து விடலாம் கரையோரமாக தென்மேற்கே பத்து நாழிகை பயணத்தில் வஞ்சி மாநகரம் இருந்தது கொடுங்கோலூரை ஒட்டி கடலோரமாகவே இருந்த முசிறியிலே இரண்டு மூன்று நாட்களாக பரபரப்பூட்டும் பயங்கர செய்தி ஒன்று பரவி பொதுமக்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தது மேற்கு கடலின் கொடிய கொள்ளைக்காரனாகிய கடம்பர் குறுநில மன்னன் ஆந்தை கண்ணன் முசிறியை கொல்ல இடப் போகிறான் என்ற செய்திதான் காட்டுத்தீ போல பரவி கொண்டிருந்தது பெரும் மன்னராகிய கடல் பிறகோடிய செங்குட்டுவ வேந்தர் ஊரிலே இருந்தால் கவலை இல்லை அவரும் பெரும் பறைகளோடு இமயத்திற்கு சென்றிருந்தார் கடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்தில் கூட அதிகமான படை வீரர்கள் இல்லை முசிறியில் இருந்த போர்க்கலங்களையும் கடற்படையையும் கொண்டு ஆந்தை கண்ணனை எதிர்க்க முடியுமா என்பது தெரியவில்லை மகோதை கரையின் இருபது கதா தூரமும் இதை பற்றியே பேச்சாக இருந்தது கொடுங்கோலூர் கோட்டையின் நாற்பத்தைந்து வாயில்களையும் கூட அடைத்து விட்டார்கள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் விரைவியாக்கப்பட்டன குணவாயிர் கோட்டத்து அரசு துறந்திருந்த இளைய சேரர் இளங்கோ அடிகள் அரச காரியங்களில் ஆலோசனை கூறும் வழக்கமின்மையால் அவரையும் அணுகி கேட்க முடியவில்லை கொடுங்கோலூர் கோட்டை பாதுகாப்பு படைத்தலைவன் குமரன் நம்பிக்கு நிலைமையை எப்படி எதிர்கொள்வது என்ற சிந்தனை எழுந்தது மகோதை கரையின் இரபது கதா தூரத்திலே பேரியாறு பொன்வானி ஐரை போன்ற பல நதி முகத்வாரங்கள் ஆங்காங்கே இருந்ததனால் ஒவ்வொரு முகத்வாரத்திற்கும் பாதுகாப்பு அவசியம் என்று தோன்றியது முகத்வாரங்களின் வழியாக கொள்ளைக்காரர்களின் படகுகளோ கப்பல்களோ உள்ளே புக முடியுமானால் குட்டநாட்டு நகரங்கள் எல்லாற்றையுமே சூறை ஆடிவிட முடியும் பொன்னும் மணியும் முத்தும் பவளமும் நிறைந்த மாக்கோதை கரை நகரங்களின் கதி என்ன ஆகுமோ என்ற பீதி எங்குமே பரவத் தொடங்கியிருந்தது சேனை தலைவனும் பெரும் படை நாயக்கனும் ஆகிய வில்லவன் கோதை மாமன்னரோடு வடதிசை படையெடுப்பிற்கு சென்றிருந்தான் வஞ்சி மாநகரத்தின் அரண்மனையாகிய கனக மாளிகை கோட்டத்தில் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் மட்டுமே இருந்தார் செய்தி கனக மாளிகையை எட்டுவதற்கு அதிக நேரம் ஆகவில்லை ஆந்தை கண்ணன் மகோதை கரை நகரங்களை கொள்ளையிடகி இருக்கிறான் என்ற செய்தி மெய்யாய் இருந்தாலும் பொய்யாகவே பரப்பப்பட்டிருந்தாலும் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் அதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை கவனிக்க வேண்டியவராயிருந்தார் கொடுங்கோலூர் குமரனை உடனே தலைநகருக்கு அழைத்து வருமாறும் தம்முடைய அந்தரங்க ஒற்றர்களாகிய வலியனையும் பூழியனையும் அனுப்பி வைத்தார் அழும்பின் வேல் கொடுங்கோலோர் படைத்தலைவன் குமரன் இளம் பருவத்தினன் போர் முறைகளிலும் எதிரிகளை முறியடிக்கும் தந்தரங்களிலும் வில்லவன் கோதையை போல அவ்வளவு வல்லவன் இல்லை என்றாலும் பேரழகன் குமரனுக்கு கம்பீரமே தனி மீசை அரும்ப தொடங்கும் பருவத்து இளைஞர்களின் மேல் அழும்பின் வேலுக்கு அவ்வளவாக நம்பிக்கை கிடையாது முதுமையையும் அரச தந்திர நெறிகளையுமே பெரிதாக மதித்தவர் அவர் என்றாலும் இப்பொழுது கொடுங்கலூர் குமரன் என்ற மீசையரும்பும் பருவத்து இளைஞனை கொண்டுத்தான் தம் காரியங்களை சாதித்த கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவருக்கு எதை கொண்டு எந்த காரியத்தை எப்பொழுது சாதிக்கலாமோ அதை கொண்டு அந்த காரியத்தை அப்பொழுது சாதிக்க வேண்டும் என்பது அழும்பின் வேலின் முடிவு சிறிய கருவிகளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை சாதிக்கலாம் பெரிய கருவிகளை கொண்டுத்தான் பெரிய காரியங்களை சாதிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தமில்லை எப்படி சாதித்துக் கொள்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் என்று அவர் கூறுவது வழக்கம் 
எதனால் சாதிக்கிறோம் என்ற காரணமோ காரியமோ நிறைவேறிய பின் பயனற்றதானாலும் ஆகிவிடலாம் என்று பல சமயங்களில் அவர் கூறுவதுண்டு அரச தந்திர சிந்தனைகளில் சேர நாடு முழுவதும் தேடினாலும் அழும்பின் வேலுக்கு இணையானவர்கள் கிடையாது என்று கூறுவதுண்டு அத்தகைய அரசியல் வல்லவர் பேரரசரும் பெரும் படைத்தலைவரும் ஊரில் இல்லாத இச்சமயத்தில் கொடுங்கலூர் குமரனை அழைத்து வர பணித்திருக்கிறார் என்றால் அதில் ஏதோ அந்தரங்கம் இருக்க வேண்டும் என்றே தோன்றியது மகோதை கரையிலே கொடுங்கலூரில் இருந்து ஆடகாமடம் வரையிலே கடற்கொள்ளைக்காரர்களையும் அவர்கள் தலைவனான ஆந்தை கண்ணனையும் பற்றிய பயம் நிறைந்திருக்கின்ற சமயத்தில் அதற்கான தீர்வாக குமரனை அழும்பின் வேல் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது பலரும் எதிர்பாராத ஒன்று மகோதை கரை என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த மேற்கு கடற்கரை நகரங்களும் சிற்றூர்களும் பேரூர்களும் எக்காலத்திலும் கடற்கொள்ளைக்காரர்களாகிய கடம்பர்கள் குறும்பர்கள் தொல்லைகளை அறிந்திருந்த போதிலும் பேரரசர் தலைநகரில் இல்லாத காலம் என்ற காரணத்தினால் எங்கும் பரபரப்பு அதிகமாயிருந்தது நதிகளின் முகத்வாரங்களிலும் கடல் கரையோர பகுதிகளிலும் அதிகமான படகுகளும் மரக்கலங்களும் நாவாய்க்களும் போக்கு வரவு இருக்கும் இப்பொழுது சில நாட்களாக அந்த கலகலப்பான கடற்பகுதிகளும் முகத்வாரங்களும் எதையோ எதிர்பார்த்து சூழ்ந்துவிட்ட பயகரத்துடனும் தனிமையுடனும் காட்சியளித்தன வெறிச்சோடி போயிருந்த கடற்கரை பகுதிகளும் முகத்வார பகுதிகளையும் பார்ப்பதற்கு என்னவோ போலத்தான் இருந்தது அமைச்சர் அழும்மின்வேலின் ஆணைகளை பெற்றுக்கொண்டு குமரனை அழைத்து வருவதற்காக சென்ற வலியனும் பூழியனும் கடற்கரை பகுதிகளிலும் முகத்வாரங்களிலும் ஏற்பட்டிருந்த இந்த மாறுதல்களை எல்லாம் கவனித்தார்கள் வஞ்சிமா நகரையும் கொடுங்கலோரையும் இணைத்த சாலை மிகவும் அழகானது இருமருங்கிலும் அடர்ந்து இருந்த பசுமையான மரங்கள் அணிவகுத்தார் போன்ற அழகுர அமைந்திருந்தன வலியனுக்கும் பூழியனுக்கும் அத்தகைய சாலையில் குதிரையில் செல்வதே சுகமாக இருந்தது ஆயினும் எங்கும் நிலவிய சூழலை மட்டும் மனநிறைவு தருவதாக இல்லை யானை பாகர் சிலர் பெயர் மட்டும் தங்களுடைய முகப்படாமணிந்த யானைகளோடு சாலையில் குறுக்கிட்டார்கள் நீண்ட கொம்புகளோடு முகப்படாமணிந்திருந்த யானைகள் தங்களுடைய மணிகளை அளவாக வெட்டுவிட்டு ஒழிக்கும்படி சாலையில் செல்வதே கம்பீரமாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருந்தது பலியனும் பூழியனும் புறவிகளின் பயணம் செய்தார்கள் பயணத்தின் போது இருவரும் பல செய்திகளை பேசிக்கொண்டே பயணம் செய்தார்கள் கொடுமை மிகுந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவனாகிய ஆந்தைக்கண்ணனையும் அவன் நாட்களையும் வெல்வதற்கு கொடுங்கலோர் குமரனின் சாமர்த்தியம் போதுமென்று நீ நம்புகிறாயா என்று கேட்டான் பூழியன் கொடுங்கலூர் குமரன் இதுவரை பெண்களின் புன்னகையை தவிர வேறு எதையும் வெற்றி கொண்டு பழக்கமில்லையே என்று பதில் கூறினான் ஆனாலும் எல்லாம் தெரிந்தரான அமைச்சர் பெருமானே குமரனை எதிர்பார்க்கிறார் என்றால் அதிலே ஏதோ சிறப்பிருக்க வேண்டுமென்றே தோன்றுகிறது அப்படியும் இருக்கலாம் ஆனால் பெரும் படைத்தலைவரும் பேரரசரும் வடதிசை படையெடுப்பு மேற்கொண்டு சென்றிருக்கிற இச்சமயத்தில் கொடுங்கலூர் குமரனையும் விட்டால் வேறு யார்தான் இங்கிருக்கிறார்கள் அதற்கு சொல்லவில்லை பொதுவாக நம் அமைச்சர் பெருமானுக்கு விடலை பருவத்து இளைஞர்கள் மேல் அதிக நம்பிக்கை கிடையாது இல்லையா எல்லா சமயங்களிலும் எல்லோரையும் நம்பாமல் இருந்துவிட முடியாது அப்புறம் ஆந்தைக்கண்ணன் பாடு கொண்டாட்டமாகிவிடுமே பேசிக்கொண்டே கொடுங்கலூர் சாலையில் விரைந்தார்கள் அமைச்சரன் அந்தரங்க தூதுவர்கள் அவர்கள் கொடுங்கலூரை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஊர் அமைதி அடைந்திருந்தது இயல்பாகவே அமைந்துவிட்ட அமைதி இது இல்லை அமைதி கொள்ளும் நேரமும் இல்லை மொகோதை கரை நெடுகிலுமே பரவி இருந்த ஆந்தைக்கண்ணன் பயம் இந்த இடத்தை மட்டும் விட்டுவிடுமா என்ன கொடுங்கலூர் கோட்டை வாயில்கள் அவர்கள் சென்ற வேளையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தன மேற்கு பக்கமாக இருந்த பெரும் கதவுகளிலே மட்டும் தித்தி வாசல் சிறிதளவு திறந்திருந்தது உள்ளே போய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் வாயிலேயே அவர்கள் வந்த காரியம் நிறைவேறிவிட்டது கொடுங்கலோர் குமரன் படை கோட்டத்தில் உள்ளே இல்லை என்று வலியனுக்கும் பூழியனுக்கும் தகவல் அறிவிக்கப்பட்டது என்ன செய்வதென்று இருவரும் தேவை அத்தியாயம் இரண்டு கொடுங்கலூர் குமரன் 
குமரன் படைக்கோட்டத்தில் இல்லை என்று அறிந்த வலியனும் பூழியனும் அருகிலே கோட்டை மதிலுக்கு அப்பால் பூந்தோட்டம் ஒன்றிலே நுழைந்தார்கள் பேசிக்கொண்டே அந்த பூந்தோட்டத்தில் சுற்றி சுற்றி வந்த அவர்கள் மிக அழகாக கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு செய் குன்றின் அருகே வந்ததும் அங்கே வியர்ப்புக்குரிய காட்சி ஒன்றை கண்டார்கள் அவர்கள் எந்த கொடுங்கலூர் குமரனை தேடி வந்தார்களோ அந்த குமரனே அங்கு பேரழகியான இளம் பெண் ஒருத்தியோடு அமர்ந்து கொஞ்சி குலாவி கொண்டிருந்தான் வலியனும் பூழியனும் அருகே இருந்த புதர் ஒன்றின் மறைந்து நின்று கவனிக்கல் ஆனார்கள் நாடு முழுவதும் கொள்ளைக்காரர்களை பற்றிய பயம் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த வேளையில் கொடுங்கலூர் படைக்கோட்ட தலைவர் எத்தகைய காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் பார்த்தாயா விவரம் தெரியாமல் பேசுகிறாய் பூழியா உலகத்தில் ஏற்படும் காதல் நிகழ்ச்சிகளே பெரும்பாலும் இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் தான் தோன்றுவதாக சொல்கிறார்கள் என்ன இருந்தாலும் நம் குமரன் நம்பியைக்கு வாய்த்த காதலியைப் போல பேரழகி உலகில் வேறு எங்குமே இருக்க முடியாது அப்படியானால் படைத்தலைவர் இந்த காரியத்தை அழகாக செம்மையாக செய்ய முடியும் என்று சொல் தங்கள் சொந்த மனதை கோட்டை விட்டவர்கள் எங்கே கோட்டையை பாதுகாக்க முடியும் பொரு அவர்கள் என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்று கேட்போம் காதலர்கள் இருவரும் பேசிக் கொள்வதை ஒட்டு கேட்பது பாவம் இல்லையா பாவமோ புண்ணியமோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இந்த பேச்சை ஒட்டு கேட்டால்தான் நாம் அமைச்சர் பெருமானிடம் திரும்பிச் சென்று ஏதாவது விவரம் கூற முடியும் இதையெல்லாம் அமைச்சர் பெருமானிடம் கூறினால் அவருக்கு குமரன் மேலிருக்கும் சிறிதளவு நம்பிக்கை கூட போய்விடும் பாவம் விளைவுகளை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டுமா அமைச்சர் பெருமானின் அந்தரங்க ஒற்றர்கள் என்ற முறையிலே நாம் நம் கடமையை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் பேசிக் கொள்வதிலிருந்து அந்த பெண் இரத்தின வியாபாரி ஒருவருடைய மகள் என்று தெரிகிறது உற்று கேட்டால் இன்னும் பல உண்மைகள் தெரியலாம் பொறுத்திரு கேட்போம் குமரன் நம்பியும் அவன் காதலியும் இங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்ற பிறகு நாமும் வேறு வழியாக இங்கிருந்து வெளியேறி அப்பொழுதுதான் புதிதாக வருபவர்களைப் போல கோட்டையில் போய் குமரன் நம்பியை சந்திப்போம் என்று அவர்கள் இருவரும் தீர்மானம் செய்து கொண்டார்கள் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் நின்று கவனிப்பதை அறியாத குமரன் நம்பி தன் காதலியிடம் உருகி உருகி பேசிக் கொண்டிருந்தான் பெண்ணே இன்று எத்தனை சூழ்நிலையில் நான் உன்னை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் தெரியுமா மகோதை கரை முழுவதும் கடற்கொள்ளைக்காரர்களை பற்றிய அச்சம் பரவி இருக்கிறது பேரரசரோ பெரும் படைத்தலைவரோ நகரில் இல்லை கொள்ளைக்காரர்கள் பயத்தை தவிர்க்க பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யுமாறு அமைச்சர் அழுமின் வேலிடம் எந்த வினாடியிலும் எனக்கு தகவல் வரும் என்று சொல்லவே முடியாது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களை ஒரு ஒரு வேளையாவது சந்திக்காவிட்டால் என்னால் உயிர் வாழ முடியாது வீரர்களை காதலிப்பவர்கள் இவ்வளவு கோழைகளாக இருக்கக்கூடாது பெண்ணே கோழைத்தனமும் மன நெகிழ்ந்து பெருகும் உண்மை அன்பும் எந்த இடத்தில் எந்த அளவுகோலால் வேறுபடுகின்றன என்பது இன்னும் நாங்கள் உணரவில்லை போல தெரிகிறதே தெரியாமல் என்ன நன்றாகத்தான் தெரிகிறது ஆனாலும் அமைச்சருடைய கட்டளையையோ என் பதவிக்கான கடமையையோ நான் புறக்கணிக்க முடியாதே அதனால் என்ன உங்கள் பிரியத்துக்குரியவள் என்ற முறையில் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பை அடையாவிட்டாலும் உங்களுடைய பாதுகாப்பு எல்லைக்குட்பட்ட மகோதை கரையில் இருப்பவள் என்ற முறையிலே அது எனக்கு கிடைக்கும் அல்லவா என்று அவள் சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பு எத்தகைய ஆண்மையையும் பிடிவாதமும் உள்ளவனையும் மயக்கிவிடக்கூடியதாக இருந்தது உனக்கு அமுதவல்லி என்று பெயர் சூட்டியவர்களை பாராட்டத்தான் வேண்டும் அமுதத்தின் அரிய தன்மை உன் புன்னகையிலும் நிறைந்திருக்கிறது அமுதம் தேவர்களை சாவி நின்று நித்திய இளமையோடு வாழ வைத்திருக்கிறது என்கிறார்கள் உன் புன்னகையோ என்னை போன்ற மனிதனையே நித்திய இளமையோடு வாழ வைத்துவிடும் திடீரென்று அளவுக்கு அதிகமாக புகழ தொடங்கிவிட்டீர்களே ஒரு பெண்ணை ஒரு ஆண்மகன் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பாராட்டலாம் என்று இலக்கியத்திலேயே இடமளித்திருக்கிறார்களே பார்த்தீர்களா அதில் கூட ஆண்களுக்குத்தான் அதிக உரிமை பெண்களைத்தான் கவனிப்பார் இல்லை ஏன் இல்லை அதற்குத்தான் ஆண்கள் இருக்கிறார்களே நாங்கள் புகழ்வதற்காகவும் நலம் பாராட்டுவதற்காகவும் தானே நீங்கள் எல்லாம் அழகாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கூறிக்கொண்டே வந்தான் குமரன் நம்பி நாளைக்கு இதே வேளையில் இங்கு வர மறந்துவிடாதே 
ஊரெல்லாம் ஆந்தைக்கண்ணன் பயமாக இருக்கிறதே என்று பேசாமல் இருந்து என்னை ஏமாற்றி விடாதே உன் தந்தை வயிற்றில் நெருப்பை கட்டி கொண்டிருப்பார் எங்கே இரத்தினங்களை எல்லாம் ஆந்தைக்கண்ணன் வாரி கொண்டு போய்விடுவானோ என்று அவருக்கு தான் குடலில் நடுங்க வேண்டும் உன் தந்தை தன்னிடமுள்ள எல்லா இரத்தினங்களை பற்றியும் கவலைப்படட்டும் ஆனால் ஒரே ஒரு இரத்தினத்தை பற்றி மட்டும் அவர் கவலைப்படுவதை விட்டுவிடலாம் எந்த இரத்தினத்தை பற்றி சொல்கிறீர்கள் இன்னுமா புரியவில்லை இதோ என் எதிரே நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் அழகு இரத்தினத்தை பற்றித்தான் சொல்கிறேன் என்று அவள் பூங்கரங்களை பற்றி நான் குமரன் பின்பு மெல்லிய குரலில் அவள் செவியருகே நெருங்கி கூறலானான் என்னை பொறுத்தவரை அவர் பெற்றிருக்கும் இரத்தினங்களில் உயர்ந்தது விலை மதிப்பு அற்றதும் இதுதான் ஓ மிகவும் புகழ்கிறீர்களே நான் நாளைக்கு அவசியம் வருகிறேன் என்று நாணமும் மென்மையும் இழைந்த நளின குரலில் கூறியபடி அவனிடமிருந்து தன் கரங்களை விடுவித்துக் கொண்டால் அமுதவல்லி அவள் செல்லும் வழியை திரும்பி திரும்பி பார்த்தவனாக படைக்கோட்டத்து பாதையில் நடந்தான் குமரன் அவனுடைய நெடிய உயரம் இளமை மிடுக்கு நிறைந்த அந்த கம்பீரம் நடக்கும் போது ஏற்பட்ட அந்த வீரம் எல்லாம் அவனுக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருந்தது சிங்க ஏறு பார்ப்பது போல அந்த எடுப்பான பார்வையே அவனுக்கு பெருமிதத்தை அளித்தது அவன் படைக்கோட்டத்திற்குள் நுழையும் போதே வஞ்சிமா நகரிலிருந்து அமைச்சரின் தூதர்கள் வந்திருக்கும் செய்தியை காவலர்கள் அறிவித்து விட்டார்கள் அந்த தூதர்கள் எங்கே என்று தேடலானான் துடிக்கலானான் சிறிது நேரத்தில் மறுபடியும் தங்களை வந்து காண்பதாக கூறி சென்றார்கள் என்றான் கோட்டத்தின் வாயிற்காவலன் தூதுவர்கள் வந்த நேரத்தில் தான் படைக்கோட்டத்தில் இல்லாமல் போய்விட்டோமே என்ற கழிவிறக்கமும் அவர்கள் வரவை மீண்டும் எதிர்பார்க்கும் ஆவலுமாக காத்திருந்தான் வலியனும் பூழியனும் சிறிது நேரத்திலேயே வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களை முகமன் கூறி வரவேற்றான் குமரன் அமைச்சர் பெருமான் தங்களை கையோடு தலைநகருக்கு அழைத்து வர சொல்லியிருக்கிறார் என்ற தூதுவர் இருவரும் ஏக காலத்தில் கூறிய பொழுது குமரனுக்கு ஒன்றுமே ஓடவில்லை அந்த அகாலத்திலே அவர்களோடு தலைநகருக்கு புறப்பட்டால் அமுதவல்லிக்கு தகவல் தெரியாது போய்விடுமே என்று கவலைப்பட்டான் அவன் மறுநாள் தான் கொடுங்கோலூருக்கு எப்படியும் திரும்ப முடியாது என்று தெரியும் ஆதலால் அவள் பூந்தோட்டத்தில் வந்து தேடி கொண்டு அலைவாளே தான் தலைநகருக்கு பயணமாவதை எப்படி அவளுக்கு அறிவிப்பது என்றும் வருந்தினான் நீங்கள் இருவரும் விரைந்து சென்று என் வரவை அமைச்சர் பெருமானுக்கு உரைப்பதற்குள் நான் பின்தொடர்ந்து வந்து விடுகிறேன் என்றான் குமரன் அதை கேட்டு வலியனும் பூழியனும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து பொருள் பொதிந்த புன்னகையை புரிந்தனர் அப்படியே செய்வதாக கூறிவிட்டும் புறப்பட்டனர் ஆனால் அவர்கள் கொடுங்கலூர் நகரத்திலேயே கூட கடந்திருக்கவில்லை அதற்குள் பயங்கரமான செய்தியொன்று கடற்கரை பக்கத்திலிருந்து படைக்கோட்டத்திற்கு வந்தது அத்தியாயம் இரண்டு முடிவடைந்தது அத்தியாயம் மூன்று அத்தியாயம் மூன்று ஆந்தைக்கண்ணன் மேற்கே கடலிலே கண்ணு கேட்டிய தொலைவிலே தீப்பந்தங்களோடு கூடிய கொள்ளைக்காரர்களின் படகுகள் தெரிவதாக கடற்கரை பாதுகாப்பு படையினர் வந்து தெரிவித்த பொழுது கொடுங்கலூரில் பரபரப்பு அதிகமாகிவிட்டது அந்த நிலையிலே குமரனுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அமைச்சர் பெருமானுடைய அழைப்பை ஏற்று உடனே வஞ்சி மாநகரம் செல்வதா அல்லது கொடுங்கலூரிலேயே தங்கி கடற்கரையிலும் முகத்வாரத்திலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அதிகமாக்குவதா எதை செய்வது என்று சிந்தித்து மனம் குழம்பினான் அவன் அமைச்சருடைய கட்டளையை அலட்சியம் செய்தது போலவோ புறக்கணித்தது போலவோ விட்டுவிடுவது ஆபத்தில் வந்து முடியும் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அமைச்சர் பெருமானை சந்தித்துவிட்டு இரவோடு இரவாக திரும்பிவிடலாம் என்று அவன் எண்ணினான் படைக்கோட்டத்தில் இருந்த வீரர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து உடனே செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அவர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு வஞ்சிமா நகரம் புறப்பட்டான் அவன் புறப்படுவதற்கு முன் எப்படியாவது அமுதவல்லியை சந்திக்க வேண்டும் என்ற அவன் முயற்சி வீணாகியது அந்த அகாலத்தில் இரத்தின வணிகருடைய மாளிகையை தேடிச் சென்று அவளை காண்பது முடியாத காரியம் தான் வஞ்சிமா நகரம் புறப்படுகிற செய்தியையும் அவளறிய செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதை உணர்ந்தான் முகத்வாரத்திலிருந்து கூப்பிடும் தூரத்தில் கொள்ளையர் மலைக்கலங்கள் நெருங்கிவிட்டதாக தகவல் பரவிக் கொண்டிருந்தது எனவே தலைநகருக்கு புறப்படுவதற்கு முன் 
கொடுங்கோலூர் கடற்கரைக்கு சென்று நிலைமையை நேரில் கண்டறிய வேண்டும் என்று தோன்றியது குமரனுக்கு அவன் தலைநகருக்கு புறப்பட்ட பயணத்தின் போதே போகிற வழியில் கடற்கரை பக்கமாக திரும்பினான் வாத்தியங்களின் ஒளிகளும் கீதங்களும் கேட்கும் கலகலப்பான அந்த வீதிகள் அன்று இருண்டு கிடந்தன எங்கும் வெறுச்சோடி போயிருந்தது கடற்கரை ஓரத்து சோலைகளும் மணல் வெளிகளும் கூட ஆளரவமற்று இருந்தன சேரமான் படைக்கோட்டத்தை சேர்ந்த வீரர்கள் மட்டும் ஆங்காங்கே புதர்களின் மறைந்து காவல் புரிந்த வண்ணம் இருந்தன படைக்கோட்ட தலைவனான குமரனை பார்த்ததும் அவர்களில் சிலர் ஓடி வந்து வணக்கம் செலுத்தினர் கடலிலே தொலைதூரத்தில் செம்புள்ளிகளாக தீப்பந்தங்கள் எரியும் மரக்கலங்கள் இருளில் மிதந்து வரும் ஒரு நகரம் போல தெரிந்தன பயந்த மனப்பான்மையோடு பார்ப்பவர்களுக்கு கொல்லிவாய் பூதங்களே வாழும் பயங்கர தீவு ஒன்று மெல்ல மெல்ல கரையை நோக்கி நகர்ந்து வருவதை போல தோன்றியது அப்பொழுது அந்த கொள்ளை மரக்கலங்கள் இருந்த இடத்திலே இருந்து கரையை நெருங்க எவ்வளவு காலம் என்னென்ன முயற்சிகளும் தேவை என்பதை எல்லாம் அனுமானம் செய்து தான் கரையிலே செய்திருக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் ஒப்பு நோக்கி சிந்தித்த பின்புதான் தலைநகருக்கு போய்விட்டு வர அவகாசம் இருப்பதை தெளிந்தான் குமரன் கொடுங்கலூரில் இருந்து பஞ்சிமா நகரத்திற்கு பயணம் செய்யும் வேளையில் வாயு வேகமாக பறக்கும் புறவி மீது அமர்ந்திருந்தாலும் மனம் அமைதியை இழந்திருந்தது சேர நாட்டு பேரமைச்சர் என்ன கட்டளை இடுவாரோ எவ்வாறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய சொல்வாரோ என்றெல்லாம் சிந்தித்து கொண்டே சென்றபடியால் பயணத்தின் நினைவு அழுத்தம் இருக்கவில்லை முன்னால் சென்ற தூதர்கள் வலியனும் பூழியனும் அமைச்சர் பெருமானிடம் என்ன கூறியிருப்பார்களோ என்ற தயக்கமும் அச்சமும் கூட அவனிடம் இருந்தது பேரரசரும் படைத்தலைவரும் இந்த சமயத்தில் இருந்தால் அமைச்சர் பெருமான் தன்வரைக்கும் கீழிறங்கி கட்டளையிட துணிந்திருக்க மாட்டார் என்பதை அவன் உணர்ந்தே இருந்தான் வஞ்சிமா நகர் நெருங்க நெருங்க அவன் கவலை அதிகரித்தது கோட்டை கொத்தளங்களும் மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரமுமாக இரவின் விளவிழுக்கொலியிலே வினோதங்களோடு வஞ்சிமா நகரம் தென்படலாயிற்று வேளாவிக்கோ மாளிகையில் வந்து அமைச்சர் அழும்பின் வேலை சந்திக்குமாறு அவருடைய ஒற்றர்கள் கூறிவிட்டு சென்றதை அவன் நினைவு கூர்ந்தான் தலைநகரத்தின் வீதிகள் திருவிழா கோலம் பூண்டவை போல தோன்றினர் பேரரசர் தலைநகரத்தை விட்டு பலகாதா தூரம் சென்றிருக்கும் போதே இப்படி என்றால் அவர் நகரிலே இருந்தால் இன்னும் எத்தனை மங்களமாக இருக்கும் என்று எண்ணி கற்பனை செய்து பார்த்தான் குமரன் ஒளிமயமான இரத்தின வணிகர் வீதியும் முத்து வணிகர் வீதி பொன் வணிகர் வீதி முதலியவற்றை கடந்து பூக்களும் சந்தனமும் பிற வாசனை பொருட்களும் விற்கும் வீதியிலே அமுதவல்லியை நினைவு கூர்ந்தான் பின் வேளாளர் தெருக்களையும் அந்தனர் தெருக்களையும் கடந்த பின்னர் அரச வீதிக்குள் புகுந்தான் அரச வீதியின் நீளமும் அகலமும் இருமருங்கிலும் நிரம்பியுள்ள நிமிர்ந்து பார்ப்போரை பிரமிக்க வைக்கும் கட்டிடங்களும் குமரனை மறுட்டின எங்கும் அகிர்புகை வாசனை மாடங்களில் எல்லாம் விதவிதமான விலக்குலிகள் ஆங்காங்கே மணியோசைகள் இனிய மங்களவாதியங்களின் ஒளிகள் மாளிகையும் அரண்மனையும் கனக மாளிகையும் அருகருகே இருந்தன இரவு நேரமாக இருந்தாலும் கூட அரச கம்பீரம் நிறைந்த அந்த மாளிகைகளின் முற்றத்திலே வந்தவுடன் குமரனுக்கு மலிப்பு தட்டியது இரவில் யாரும் அடையாளம் கண்டு தன்னிடம் பேச வர வாய்ப்பில்லாத அந்த இடத்தில் கூட கட்டிடங்களின் பெருமித தோற்றத்திற்கு முன் ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மையை உணர்ந்தானவன் வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு செல்லும் முன் பல அரங்க மேடைகளையும் அத்தானி மண்டபங்களையும் வேதியல் நடன சாலையங்களையும் பூங்காக்களையும் வாவிகளையும் கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது கனக மாளிகையாகிய அரண்மனை பகுதிக்கும் வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கும் இடையே அடர்ந்த மரத்தோட்டம் இருந்தது அந்த மரக்கூட்டங்களுக்கு அப்பால் மூங்கில்கள் மறைத்த வெண்மதி போல அழகிய வேளாவிக்கோ மாளிகை தெரிந்தது முக்கியமான விஷயங்களை மட்டுமே அந்த மாளிகையில் பேசுவார்கள் ஆதலால் விஷயத்தின் முக்கியத்தை அவன் உணர்ந்தான் அந்த மாளிகைக்கு அவன் தனியாக வந்ததில்லை வில்லவன் கோதையோடு சேர்ந்து ஓரிரு முறை வந்திருக்கிறான் வில்லவன் கோதை பேரரசருடன் சென்றிருப்பதால் இப்பொழுது தனியாக வர நேர்ந்தது அந்த கோட்டையின் வாயிலே 
புறவியை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே போகிறவரை அவன் மனம் பரபரப்பு உற்றிருந்தது மாளிகை வாசலிலே கொடுங்கலூருக்கு தூது வந்து திரும்பிய அமைச்சரின் ஒற்றர்கள் குமரனை எதிர்கொண்டார்கள் அவர்கள் தெரிவித்த செய்தி குமரனுக்கு ஓரளவு ஏமாற்றத்தைத்தான் அளித்தது ஐயா இப்பொழுது அகாலமாகிவிட்டது தங்களை அமைச்சர் பெருமான் நாளை வைகரையில் சந்தித்து பேசுவார் அதுவரை இந்த மாளிகையில் உள்ள விருந்தினர் பகுதியில் தங்கள் விருப்பப்படி கலைப்பாரலாம் என்றார்கள் அமைச்சர் தன்னை வர சொல்லிவிட்டு இப்படி அவர்சன உணர்வை தூண்டிவிட்டு விட்டு பிறகு எங்கே சென்று விட்டார் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் ஒற்றர்களான வலியனும் பூழியனுமோ ஆந்தைக்கண்ணன் கோட்டையை நெருங்கிவிட்டானாமே கணக்கற்ற கொள்ளைக்காரர்களும் மரக்கலங்களும் உடன் வந்திருப்பதாக பேசிக் கொள்கிறார்களே உண்மையா என்று கொள்ளைக்காரர்கள் வலுவ பற்றி விசாரிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அவர்களிடமே இதையெல்லாம் பற்றி பேசலாமா கூடாதா என்ற தயக்கம் மேலிட்டு குமரன் மௌனமாக இருக்க வேண்டியதாயிற்று மாளிகை நடைமுறை பற்றி அமைச்சர் அழும்மின் வேல் மனிதர்களை பரீட்சை செய்து தேரும் விதத்தை பற்றியும் கொடுங்கலூர் குமரன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்தான் தன்னிடம் பேச வேண்டிய செய்திகளை தனது ஏவலாள்களிடம் பேசி முடித்துவிட்டான் இந்த படைத்தலைவன் என்று அமைச்சர் தன்னை பற்றி நினைத்து கொள்வார் என்பதை எண்ணியே அவன் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தான் அதனால் அவர்களிடம் பேசுவதை தவிர்த்தான் ஆனால் அவர்களோ மேலும் மேலும் சோதனை செய்தார்கள் கொடுங்கலூர் ஆந்தைக்கண்ணன் கையிலே சிக்கினால் அதன் பின் செயற நாடே ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும் என்கிறார்களே எப்பாடுபட்டாவது முதலில் கோட்டையை கைப்பற்றிவிட வேண்டும் அதன் பொருட்டுத்தான் அமைச்சர் பெருமான் எங்கள் இருவரையும் அவ்வளவு அவசரமாக அனுப்பினார் என்று பேச்சு கொடுத்து பார்த்தார்கள் அதற்கெல்லாம் பிடிகொடுத்து பதில் கூறாத குமரன் இவ்வளவு அவசரமாக என்னை வரவழைத்த அமைச்சர் பெருமான் இரவிலேயே எனக்கான கட்டளையை இட்டு என்னை கோட்டைக்கு திருப்பி அனுப்பியிருந்தால் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும் நான் அதிக நேரம் இங்கே தங்க தங்க கொடுங்கோலூர் நிலைமையை பற்றி கவலைத்தான் என் மனதை அதிகமாக அழுத்துகிறது என்று மட்டும் பல முறை அவர்களிடம் வற்புறுத்தி கூறினான் அதற்கு அவர்கள் கூறிய பதிலை கேட்டு அவன் திடுக்கிட்டான் தங்களைப் போலவே கவலை மிகுந்து கொடுங்கலூருக்கு அறிந்து வர அவரே சென்றிருக்கிறாரோ என்னவோ என்று சிரித்து கொண்டே குமரனை கேட்டார்கள் அவர்கள் விளையாட்டாக அப்படி அவர்கள் கூறுகிறார்களா அல்லது தன்னை ஆழம் பார்க்கிறார்களா என்று புரியாமல் திகைத்தான் குமரன் அமைச்சர் அங்கே வந்திருந்தால் அங்கேயே என்னை சந்தித்திருப்பாரே என்னை ஏன் இங்கு வர வழைக்கிறார் என்று அவன் பதில் கேள்வி கேட்டான் உடனே அவர்கள் பேச்சை வேறு விதமாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஐயா படைத்தலைவரே அமைச்சர் பெருமான் எங்கே போயிருக்கிறார் என்று எங்களுக்கு உறுதியாக எதுவும் தெரியாது தாமாகவே எங்கோ சென்று உண்மையை கண்டறியும் நகர பரிசோதனை நோக்குடன் அவர் புறப்பட்டு போயிருக்கலாம் எப்பொழுதுமே உடன் இருப்பவராகிய எங்களை கூட அழைத்து செல்லவில்லை அவர் கொடுங்கலூருக்கு சென்றிருக்கலாமோ என்ற ஒரு அனுமானத்தில் கூறினோமே அன்றி உறுதியாக கூற முடியாது ஒருவேளை அவர் வேறெங்காவது சென்றாலும் சென்றிருக்கலாம் என்று பேச்சை அத்தோடு கத்தரித்தார்கள் அவர்கள் பேச்சை கேட்டு மேலும் குழப்பமடைந்தான் குமரன் அந்த வினாடியில் ஆந்தை கண்ணனை விட இவர்கள் கொடியவர்களாக தோன்றினார்கள் அவனுக்கு மேலும் அதிக நேரம் அந்த மாளிகை முற்றத்திலே அவனுடன் பேச்சை வளர்க்க விரும்பாமல் விருந்தினர் பகுதிக்கு சென்றான் குமரன் கலவலை நிரம்பிய மனநிலையும் உறக்கம் வராத சூழ்நிலையுமாக கடிந்தது அந்த இரவு அமுதவல்லியை பலமுறை நினைத்து கொண்டான் அவன் அவளை நினைத்த சுவடுகளோடு ஆந்தை கண்ணனின் கொள்ளை மரக்கலங்கள் கொடுங்கோலூரை நெருங்கி முகத்வாரத்தில் புகுந்திருந்தால் என்னென்ன பயங்கரங்கள் விளையும் என்ற விருப்பம் இல்லாமலேயே மனதினுள் ஒரு கற்பனை வளர்ந்து கிளர்ந்தது அத்தியாயம் மூன்று முடிவடைந்தது அத்தியாயம் நான்கு அமைச்சர் கூறிய செய்தி மறுநாள் வைகரையில் நீராடி காலை வேளையில் காத்திருந்த குமரனை அமைச்சரின் தூதுவர்கள் வந்து அழைத்து சென்றார்கள் கம்பீரமான தோற்றமும் எதிரே வந்து நிற்பவர்களை ஊடுருவி பார்க்கும் கண்களுமாக அமைச்சர் அழும்பின் வேல் பார்வையில் பட்டதுமே குமரன் எச்சரிக்கையுடன் பேச வேண்டும் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டான் வேளாவிக்கோ மாளிகையின் நடுமண்டபத்தில் அங்கும் இங்கும் உலாவிக் கொண்டே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் அழும்பின் வேல் படைத்தலைவரே 
ஒரு இரவு தாமதிக்க வைத்து விட்டேன் ஒருவேளை கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்ட தலைவருக்கு என்மேல் சிறிது கோபம் கூட உண்டாகி இருக்கும் போல தோன்றுகிறது அப்படி ஒன்றுமில்லை மதியோகியான தாங்கள் எதை உடனே செய்ய வேண்டும் எதை சிறிது தாமதித்து செய்யலாம் என்பதை என்னையுடன் நன்றாக அறிந்திருப்பீர்கள் இதை கேட்டு பதில் ஒன்றும் கூறாமல் அவன் முகத்தையே சில வினாடிகள் மௌனமாக கூர்ந்து நோக்கினார் அவர் அவனுடைய இந்த புகழ்ச்சி வினயத்தின் அடியாக பிறந்த உண்மை புகழ்ச்சியா அல்லது வஞ்சக புகழ்ச்சியா என்று கொடுங்கோலூர் குமரனின் கண்களில் தேடினார் அவர் பின்பு இயல்பாக பேசுவது போல நம்முடைய தூதுவர்கள் கொடுங்கோலூருக்கு வந்திருந்த சமயத்தில் நீயும் கூட படைக்கோட்டத்தில் இல்லை போலிருக்கிறது ஆமாம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை கவனிப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் என்ன பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளோ இதற்கு மறுமொழி கூறுவதற்கு சொற்கள் கிடைக்காமல் குமரனுக்கு நா குளறியது அவனுடைய அந்த பலஹீனத்தை மேலும் தொடர்ந்து தாக்காமல் அதனால் என்ன குமரா அது உன் கடமைதானே என்று அந்த பேச்சையும் மாற்றினார் ஆமாம் உன்னிடத்தில் ஒன்று கேட்க வேண்டும் குமரா கொடுங்கலூர் படைக்கோட்டத்திற்கு அருகே ஒரு தோட்டம் உண்டு அல்லவா ஆம் உண்டு அந்த தோட்டம் முன்போல இப்பொழுதும் செழிப்பாக இருக்கிறதா நகரத்தில் எனக்கு மிகவும் விருப்பமான இடம் அந்த பூந்தோட்டம்தான் இப்பொழுது மறுமொழி கூற நா குடறியது அவனுக்கு என் வயதுக்கு முதுமைக்கும் இப்படிப்பட்ட அழகிய பூங்காக்களில் பிரியம் வைப்பது அவ்வளவு பொருத்தம் இல்லைதான் உன்னை போன்ற வாலிப பிள்ளைகள்தான் நன்றாக அனுபவிக்க முடியும் என்று கூறி பேச்சை மாற்றவும் விரும்பவில்லாமல் மேலும் பேசிக் கொன்றே சென்றார் அந்த பூங்காவை பற்றி அவருடைய பேச்சு வளர வளர அவனுடைய பயம் அதிகமாகியது பேச்சு எங்கே எப்படி வந்து முடியும் என்பதை அவனால் கவனிக்கவே முடியவில்லை தன்னை வர சொல்லியிருந்த காரியங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு எதற்காக இப்படி பூங்காவை பற்றி பேச தொடங்கிவிட்டார் என்று புரியாமல் தவித்தான் எதையும் அவனால் கணிக்க முடியவில்லை எதற்காக சுற்றி வளைத்து அந்த பேச்சை இழுக்கிறார் என்று சிறிது புரிந்தது போலவும் இருந்தது அதே சமயம் புரியாதது போலவும் இருந்தது எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால் அத்தகைய அழகிய பூங்காக்களும் பொழில்களும் வாவிகளும் நீரோடைகளும் நிறைந்த கொடுங்கோலூர் நகரத்தை நாம் உயிரை கொடுத்தாவது பாதுகாக்க வேண்டும் கொடுங்கோலூர் நகரில்தான் சேர நாட்டிலேயே புகழ்பெற்ற இரத்தின வணிகர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த சேர நாட்டிலேயே அழகான பெண்களும் அங்கேதான் இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமன்று குமரன் நம்பி உன்னை போல வாலிப்பான உடற்கட்டுள்ள சுந்தர வாலிபர்களும் கூட கொடுங்கோலூரில் தானே இருக்கிறார்கள் என்று கூறி நிறித்துவிட்டு அந்த வார்த்தைகள் குமரன் நம்பியை எந்த அளவுக்கு நிலை தடுமாற வைக்கின்றன என்று கவனிக்க தொடங்கினார் அழும்பின்வேல் அவருடைய சொற்களை தாங்குவதை காட்டிலும் பார்வையை தாங்குவதை கடினமாக உணர்ந்தான் குமரன் நம்பி அமைச்சர் பெருமானுக்கு என்ன காரணத்தினாலோ இன்று என்ன மேலே அளவு கடந்த கருணை பிறந்திருக்கிறது என்னையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து புகழ்வதை கேட்டு எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது பொதுவாக வீரர்கள் எதுக்கும் வெக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் வீரர்கள் நாணமும் வெட்கமும் படக்கூடாதென்றால் வீரர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாகிய படைத்தலைவன் நிச்சயமாக வெக்கப்படக்கூடாது அமைச்சர் பெருமான் என்னை கூப்பிட்டு அனுப்பிய கட்டளையை அறிந்து கொள்ள மிக மிக ஆவலாயிருக்கிறேன் அதை நான் சொல்லித்தான் நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லையே கொள்ளை கூட்டத்தாரிடம் இருந்து மகோதை கரை நகரங்களை காக்க வேண்டும் நேற்றிரவு நான் இங்கிருந்து கொடுங்கோலூர் வரை மாறு வேடத்தில் நகர் பரிசோதனைக்காக சென்று வந்தேன் உன்னை இங்கே வர சொல்லிவிட்டு உனக்கு தெரியாமல் நான் கொடுங்கோலூர் சென்றதற்காக நீ என்னை தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் நான் அனுப்பியிருந்த தூர்தர்களோடு நீயும் வந்திருந்தால் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் வினாடிக்கு வினாடி கொடுங்கோலூரை பற்றி கவலைப்படும்படியான செய்திகள் வந்து கொண்டே இருந்தன அதற்கு ஏற்றாற்போல் நீயும் அங்கிருந்து வராமற் போகவே எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை தலைநகரிலிருந்து கொடுங்கோலூர் வரைக்கும் பெரும் சாலையில் நான் செல்லவில்லை ஆகதலால் உன்னை இடைவெளியில் சந்திக்கும் சந்தர்ப்பமும் ஏற்படவில்லை நான் போயிருந்த பொழுது கேள்விப்பட்ட ஒரு செய்தி என்னை பெரும் கலக்கத்திற்கு ஆளாக்கிவிட்டது அப்படி என்ன பரபரப்பான செய்தி அது நேற்று முன்னிரவில்தானே நானும் அங்கிருந்து புறப்பட்டேன் 
எந்த செய்தியையும் நான் கேள்விப்படவில்லையே என்ன செய்வது நீ அங்கிருந்து புறப்பட்ட பொழுது அப்படிப்பட்ட செய்தி எதுவும் வரவில்லை நான் போயிருந்த பொழுதுதான் கேள்விப்பட நேர்ந்தது என்ன நடந்தது அமைச்சரே பெரிதாக ஒன்றும் நடந்துவிடவில்லை சேர நாட்டிலேயே அழகான பெண்கள் கொடுங்கோலூரில் தான் இருக்கிறார்கள் என்று கூறி பெருமைப்பட்டேனே ஆமாம் பெருமைப்பட்டீர்கள் அதற்கும் கொடுங்கலூரில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற சம்பவத்திற்கும் என்ன தொடர்பு தொடர்பு இருப்பதால் தான் சொல்கிறேன் குமரன் நம்பி கொடுங்கோலூரையுடைய அழகிய சிறந்த பெண் ஒருத்தியை கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் கொண்டு போய்விட்டார்கள் அதை நினைக்கும் பொழுதுதான் வயிற்றெரிச்சலாக இருக்கிறது அப்படி ஒன்றும் நடந்திருப்பதற்கு சாத்தியம் இல்லையே ஏனென்றால் நான் அங்கிருந்து புறப்படும் பொழுதே கொள்ளை மரக்கலங்கள் கடலிலே வெகு தூரத்தில் அல்லவா இருந்தன என்ன நடந்தது எப்படி அந்த பெண்ணை சிறைபிடித்துக் கொண்டு போனார்கள் என்பதே ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை கடற்கரை பக்கமாக உழவ போன அந்த பெண்ணை காணவில்லை என்று இரத்தின வணிகரின் மனம் குமரி கொண்டிருக்கிறார் என்ன இரத்தின வணிகரா ஆம் கொடுங்கோலூரிலேயே பெரிய இரத்தின வணிகரின் மகளான அமுதவல்லியை தான் காணவில்லை கடற்கல்லைக்காரர்களான ஆந்தைக்கண்ணனின் ஆட்கள்தான் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று பேசிக் கொள்கிறார்கள் ஆ என்று அலறினான் குமரன் அவன் முகத்தில் இருந்த தடுமாற்றத்தை கவனித்த அமைச்சர் பெருமான் ஏன் இவ்வளவு பதட்டமடைகிறாய் உன்னை கொடுங்கலூர் இரத்தின வணிகர் அமுதவல்லி பத்தி தெரியுமோ என்று கேட்டார் அவனை கூர்ந்து கவனிக்கலானார் அத்தியாயம் நான்கு முடிவற்றது அத்தியாயம் ஐந்து குமரனின் சீற்றம் கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை கொள்ளைக்காரர்கள் சிறைப்படுத்தி விட்டார்கள் என்ற செய்தியை அழும்பின் வேல் கூறிய பொழுது குமரனால் தன் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவன் முகத்தில் கோபம் தெரிந்தது மீசை துடிதுடித்தது கண்களில் கிளர்ச்சி தோன்றியது அவனுக்கு புரியாதபடி தான் அவனை நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த வினாடிகளை பயன்படுத்தி கொண்டார் அமைச்சர் உடனே என்னை அனுப்ப வேண்டும் அமைச்சர் இத்தகைய அக்கிரமங்கள் கொடுங்கலூரில் நடப்பதை என்னால் ஒரு கணமும் பொறுக்க முடியாது என்று அவன் குமுறியதை கூட அழும்பின் வேல் தெளிவான நிதானத்துடன் ஆராய்ந்தார் இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை நீ ஏற்கனவே அறிந்திருப்பாய் போல இருக்கிறது குமரா அழும்பின் வேலின் கேள்விக்கு மறுமொழி எதுவும் கூறாமல் தலையை குனிந்தான் குமரன் மேலும் அவனை விடாமல் கேள்விகளால் துளைக்கலானார் அழும்பின் வேல் அவனோ அவருடைய எல்லா கேள்விகளையும் செவிமடுத்த பின் அறிந்தவர்களோ அறியாதவர்களோ யாரும் துன்பம் படும்பொழுது கொடுங்கலூரின் படைக்கோட்டத்தின் தலைவன் என்ற முறையில் என் கடமையை நான் செய்தாக வேண்டும் அதற்கான கட்டளையை எனக்கு அழியுங்கள் அமைச்சர் பெருமானி என்றான் குமரன் இவ்வாறு கூறிய பின் அழும்மின் வேல் மேலும் அவனை சோதிக்க விரும்பவில்லை கடற்கொள்ளைக்காரர்களின் படையெடுப்பிலிருந்து கொடுங்கலூரை பாதுகாக்கும் ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு இப்பொழுது உனக்கு நான் கட்டளையிடுகிறேன் உனக்கு உதவியாக இருக்கவும் செய்திகளை அவ்வப்பொழுது நாம் அறிய செய்யவும் இந்த மாளிகையின் ஊழியர்களான வலியனையும் பூழியனையும் உன்னுடன் கொடுங்கலூருக்கு அனுப்புகிறேன் அவர்களையும் உடன் அழைத்துக் கொண்டு நீ இப்பொழுதே புறப்படலாம் என்று கட்டளையிட்டார் அமைச்சர் குமரன் எதற்காகவோ தயங்கி நின்றான் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் அந்த வினாடியில் அவருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத புதிராய் இருந்தார் தன்னோடு வலியனையும் பூழியனையும் எதற்காக அனுப்புகிறார் என்பதே அவனுக்கு சந்தேகம் மூட்டியது வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு சேர அரச சந்திர மாளிகை என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு மாளிகையின் உருவாகிற முடிவுகளுக்கு பின்னால் ஏதாவது ஒரு அரச தந்திர நோக்கம் நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதை அவன் அறிவான் தன்னை நிதானம் செய்து கொண்டு அமைச்சர் பெருமானிடம் மறுபடி பேச அவனுக்கு சில வினாடிகள் பிடித்தன ஐயா கொடுங்கலூர் படைக்கோட்டத்தில் உள்ள வீரர்களையும் கடற்படையினரையும் துணை கொண்டே ஆக வேண்டிய பாதுகாப்பு காரியங்களை நான் கவனித்துக் கொள்ள முடியும் தங்களுக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாய் இருக்கும் ஊழியர்களை என்னோடு அனுப்பினால் தாங்கள் சிரமப்பட வேண்டியிருக்குமே அப்படி ஒன்றும் சிரமமில்லை என் அந்தரங்க ஊழியர்களான வலியனும் பூழியனும் உன்னோடு துணை வராமல் இங்கு தங்கினால்தான் கொடுங்கலூர் செய்திகளை அறியாமல் நான் சிரமப்படுவேன் 
அந்த சிரமம் சற்று முன் கொடுங்கலூர் ரத்தினவணிகரின் மகள் கடற்கொள்ளையர்களால் கடத்தி செல்லப்பட்டாள் என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் நீ அடைந்த சிரமத்தை போல இருக்கும் எனக்கு என்று கூறிவிட்டு புன்னகையோடு அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அமைச்சர் அவர் மனதில் ஏதோ உள்நோக்கம் வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார் என்பது அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது அந்த நிலையில் அவரோடு அதிகம் பேசி விவாதிக்க விரும்பவில்லை அவன் ஆனால் குமரனின் மனதிலோ சீற்றம் பொங்கி கொண்டிருந்தது அமுதவல்லி சிறைப்பட்டால் என்று அறிந்ததனால் வந்த சீற்றத்தை அமைச்சரின் உரையாடல் வேறு அதிகமாக்கின ஆனாலும் தன் சினத்தை வெளியே தெரியாமல் அடக்கிக் கொண்டு அவருக்கு பணிந்தான் அவன் உடனே அவன் அங்கிருந்து கொடுங்கோலூருக்கு புறப்பட விரும்பியதற்கு காரணம் கடற்கொள்ளைக்காரர்களை எதிர்த்து அடக்கும் நோக்கம் ஒன்று மட்டுமில்லை வேளாவிக்கோ மாளிகையிலிருந்து எவ்வளவு விரைவாக வெளியேற முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக வெளியேறிவிட வேண்டும் என்பது ஒரு நோக்கமாயிருந்தது எத்தனை பெரிய தீரனாக இருந்தாலும் அந்த மாளிகைக்குள் நுழைந்துவிட்டால் அவனுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துவிடும் பிறர் மேல் கோபம் வருவதற்கு பதில் தனக்கு தன்மேலேயே ஒரு கையாலாகாத கோபம் வரும் இதனால் எல்லாம் தான் குமரனுக்கு அங்கிருந்து விரைவிலே வெளியேறிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் உண்டாயிற்று நண்பகலிலே குமரன் வேளாவிக்கோ மாளிகையிலிருந்து புறப்பட முடிந்தது அமைச்சர் பெருமானின் கட்டளைப்படி வலியனும் பூழியனும் கூட உடன் வந்தார்கள் வஞ்சிமா நகர எல்லையை கடக்கிற வரை புறவிகளை விரைவாக செலுத்திக் கொண்டு போக முடியவில்லை அரச வீதிகளும் வணிகர் பெருமக்கள் தெருக்களும் கலகலப்பாய் இருந்தன நகர எல்லையை கடந்ததும் கொடுங்கோலூர் செல்லும் சாலையில் விரைந்து செல்ல முடிந்தது வழியிலே எதிர்பட்டவர்களிடம் எல்லாம் கொடுங்கோலூரின் நிலையை பற்றி அவர்கள் கேட்டறிந்தார்கள் கொடுங்கோலூர் முழுவதும் கொள்ளைக்காரர்கள் பற்றிய பயம் பரவியிருப்பதாகவும் வழிபோக்கரிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது வழிபோக்கர்கள் சிலரிடம் இரத்தினவணிகர் மகள் அமுதவல்லியை பற்றி கேட்டான் குமரன் நம்பி கொடுங்கோலூர் நகரிலே அந்த பெண் காணாமற் போய்விட்ட செய்தி பரபரப்பை உண்டு பண்ணியிருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் குமரன் இவ்வாறு எதிர்பட்டவர்களை விசாரித்த போதெல்லாம் வலியனும் பூழியனும் உள்ளூர நகைத்துக் கொண்டார்கள் அந்த ஆந்தை கண்ணனையும் அவன் குளத்தாரையும் பூண்டோடு வேறறுப்பேன் என்று வஞ்சினம் கூறினான் குமரன் தலைநகருக்கும் கொடுங்கோலூருக்கும் இடைப்பட்ட சிற்றூர்களிலும் அம்பலங்களிலும் கூட பயமும் பரபரப்பும் பரவியிருந்தன கதிரவன் மலைவாயில் விழுவதற்கு முன்னதாகவே அவர்கள் கொடுங்கோலூரை அடைந்து விட்டார்கள் படைக்கோட்டத்தில் இருந்த வீரர்கள் யாவரும் பொன்வானியாற்று முகத்வாரத்திற்கும் கடற்கரையோர பகுதிகளிலும் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்ததால் கோட்டத்தில் வீரர்கள் அதிகமாக இல்லை இரண்டோர் காவலர்களும் மிக சில வீரர்களுமே இருந்தனர் அவர்களை கேட்டபொழுது கொடுங்கோலூர் ரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லி காணாமற் போன்வது உண்மையே என்று தெரிவித்தனர் அதே சமயத்தில் இன்னொரு உண்மையோடு முரண்படுவதாக இருந்தது இந்த செய்தி கடலில் கொள்ளைக்காரர்கள் காரர்களின் மரக்கலங்கள் முதல் நாள் மாலை எந்த இடத்தில் நின்றிருந்தனவோ அந்த இடத்திலிருந்து முன்னேறவோ பின் வாங்கவோ இல்லை என்று கூறினார்கள் அமுதவல்லி காணாமற் போய்விட்டாள் என்ற செய்தியும் கொள்ளை மரக்கலங்கள் கடலிலே அதே இடத்தில் தான் இருக்கின்றன என்பதையும் இணைத்து பார்த்தபொழுது ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தவில்லை ஆனால் சிந்திப்பதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது முகத்வாரத்திலிருந்து நகருக்குள் வர ஏற்படப்பட்டிருந்த பொன்வாணியாற்றின் கால்வாய் ஒன்று இரத்தின வணிகரின் மாளிகை புறக்கடையிலே இருந்தது அந்த கால்வாய் வழியே சிறு மரக்கலங்கள் பாய்மர படகுகள் ஊருக்குள் போக்கு வரவு உண்டு என்பதை நினைவு கூர்ந்தான் குமரன் ஒரு கணம் இரத்தின வியாபாரியின் மாளிகைக்கே நேரே சென்று நிலையை அறியலாமா என்று தோன்றியது அவனுக்கு அடுத்த கணம் அப்படி செய்ய புகுவது சரியில்லை என்றும் தோன்றியது அமைச்சர் பெருமானால் தன்னோடு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் வலியனும் பொழியனும் தான் எங்கு சென்றாலும் உடன் வருவார்கள் என்பதும் அவன் அப்படி செல்வதற்கு ஒரு தடையாயிருந்தது மேலும் கொடுங்கோலூர் நகரம் முழுவதுமே கடற்கொள்ளைக்காரர்களை பற்றிய பரபரப்பில் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது படைக்கோட்டத்திற்கு தலைவனாகிய தான் இரத்தின வணிகருடைய மாளிகையை மட்டும் தேடி செல்வது பலருக்கு சந்தேகங்களை உண்டாக்கக்கூடும் என்றும் அவனால் உணர முடிந்தது
அந்த வேளையில் அவனுக்கு உண்டாகிய சீற்றம் உடனே செயலாற்ற முடியாத சீற்றமாக இருந்தது எப்படியும் அன்றிரவு தேர்ந்தெடுத்த வீரர்கள் சிலரோடு படகில் கொள்ளை மரக்கலங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் பகுதிக்குள் நுழைவது என்று திட்டமிட்டான் அவன் கடம்பர்கள் என்னும் கொள்ளைக்காரர் கூட்டத்தை நீர்மூலமாக்கிவிட வேண்டும் என்னும் அளவிற்கு அவனுள் ஆத்திரம் நிறைந்திருந்தது எங்கும் பயமும் பரபரப்பும் நிறைந்திருந்த சூழ்நிலையிலே கொடுங்கோலூர் நகரமே உறங்கும் நள்ளிரவு வேளையில் கடற்பிரவேசம் செய்வதென்று தீர்மானித்தான் குமரன் நம்பி வலியனையும் பூழியனையும் கூட இயன்ற வரை தவிர்க்க விரும்பினான் அவன் ஆதலால் அவர்கள் உறங்கிய பின் தன் குழுவினருடன் பொன்மானி கால்வாய் வழியே படகில் புறப்பட வேண்டும் என்பது அவன் திட்டம் அதே கால்வாய் வழியாக நாம் புறப்படுகிற வேளையில் கொள்ளை மரக்கலங்களை சேர்ந்தவர்கள் கடலில் இருந்து நகருக்குள் வந்து கொண்டிருந்தால் என்ன செய்வது என்று வினவினான் குமரனின் வீரர் குழுவில் ஒருவன் இத்தகைய கடற்போரிலே வெல்லும் நுணுக்கங்களை நம் பேரரசர் நமக்கு கற்பித்திருக்கிறார் என்றாலும் இரவு வேளையில் நாம் முன்னெச்சரிக்கையாகவே செல்ல வேண்டும் ஆம் இத்தகைய பல குறைவான வேலைகளிலே புத்தியை விட யுக்தியையே அதிக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றான் குமரன் அத்தியாயம் ஆறு நள்ளிரவில் நிகழ்ந்தது கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்திற்கு அருகில் இருந்த பொன்வானி ஆற்று கிளை கால்வாயிலிருந்து நள்ளிரவு வேளையிலே அந்த படகு புறப்பட்டது படகில் கொடுங்கோலூர் குமரன் நம்பியும் அவனுக்கு அந்தரங்கமானவர்களாகிய படைக்கோட்டத்து வீரர்கள் மூவரும் இருந்தனர் அமைச்சர் அழும்பின்வேலின் ஊழியர்களாகிய வலியனும் பூழியனும் படைக்கோட்டத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே குமரன் புறப்பட்டிருந்தான் முகத்வாரத்தை நெருங்குகிறவரை அந்த கால்வாயின் இருபுறமும் அடர்ந்த சோலைகள் இருந்தன இயல்பாக இருட்டியிருந்த சூழலை அந்த சோலைகள் மேலும் இருளாக்கியிருந்தன எனவே பிறர் அறியாமல் செல்வதற்கு அந்த சூழ்நிலை மிகவும் துணையாக இருந்தது நடுக்கடலுக்குள் அவர்களுடைய படகு சென்றபொழுது அலைகள் அதிகமாக இருந்தன கடலில் கடம்பர்களும் ஆந்தைக்கண்ணலும் மரக்கலங்களை நிறுத்தியிருந்த இடமும் ஒன்றரை நாழிகை பயணத்திற்குரிய தொலைவு இருக்குமென்று தோன்றியது கடலில் அந்த பகுதியினருகே ஒரு சிறு தீவும் அமைந்திருந்தது படகில் போய்க் கொண்டிருக்கும் போதே என்ன செய்வது என்பதை பற்றி குமரன் நம்பி திட்டமிடத் தொடங்கினான் அவன் சுறுசுறுப்பாகவும் தீவிரமாகவும் சிந்திக்க தொடங்குகிறான் என்பதை அறிந்த நண்பர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் அந்த அகாலத்திலே ஆந்தைக்கண்ணன் உட்பட எல்லா கொள்ளைக்காரர்களும் தத்தம் மரக்கலங்களில் இருப்பார்களா அல்லது கலங்களிலிருந்து இறங்கி தீவிலே ஓய்வெடுத்து கொண்டிருப்பார்களா தீவில் இருப்பார்களானால் நாம் கலங்களில் நுழையலாம் கலங்களில் இருப்பார்களானால் நாம் தீவில் நுழையலாம் அவர்களை சிறைப்பிடித்து வந்த இரத்தின வணிகரின் மகளை எங்கே தங்க வைத்திருப்பார்கள் நமக்கு அது தெரிய வேண்டும் என்றெல்லாம் சிந்திக்க தொடங்கினான் அவன் மெல்ல மெல்ல அவர்களின் படகு கொள்ளைகர் மரக்கலங்களை நிறுத்தப்பட்டிருந்த பகுதியை நெருங்கியது தீவில் ஒதுங்கியிருந்த ஒரு பகுதியிலே இறங்கி சுற்றுச்சூழலை அறிந்த பின் மேலே என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதென்று முடிவு செய்தான் குமரன் அவருடைய படகு தீவருகே ஒதுங்கிய பொழுது தீவு அமைதியாக இருந்தது கரும் பூதங்களைப் போல அடர்ந்த மரங்கள் தென்பட்டன நால்வரும் படகை கரையருகே இழுத்து அது உட்கடலுக்கு நகராமல் மரத்தை இறுக்கி கயிற்றினால் பிணைத்த பின் தீவுக்குள் சென்றனர் தீவில் கொள்ளைக்காரர்கள் யாரும் தங்கி இருப்பதற்கான எந்த அடையாளமும் தெரியவில்லை தீவிரமாக நிறுத்தியிருந்த மரக்கலங்களில் எந்த மரக்கலத்தில் கொள்ளைக்காரர்கள் தலைவனாகிய ஆந்தைக்கண்ணன் தங்கியிருப்பான் அதையும் தெரிந்து கொள்ள முயன்றான் குமரன் முதலில் அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை நேரம் செல்ல செல்ல கவலையும் அதிகமாக கொண்டு இருந்தது இறுதியில் குமரனே தனக்குள் ஒரு முடிவு செய்து கொண்டு அதை மற்றவர்களுக்கும் விவரித்தான் நண்பர்களே நீங்கள் யாவரும் இங்கேயே தங்கியிருக்க வேண்டும் நான் திரும்பி வருகிற வரை கண்டிப்பாக இங்கிருந்து அசையக்கூடாது நான் திரும்புவதற்கு தாமதமானால் நீங்களாகவே எனக்கு ஏதேனும் அபாயம் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளவும் வேண்டியதில்லை படகை மட்டும் நான் கொண்டு செல்வேன் அடையாளமாக நான் உங்களை இருக்க சொல்கிற இடத்திலேயே நீங்கள் இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் 
ஏனெனில் நான் எந்த அவசரத்தில் திரும்பி வந்தாலும் நீங்கள் என்னோடு புறப்பட ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் திரும்பி வந்து நான் தீவிலே இறங்கி உங்களை தேடும்படி ஆகிவிடக்கூடாது அவன் கூறியபடியே ஆயத்தமாகி இருக்க அவர்கள் இறங்கினார்கள் குமரன் படகில் புறப்பட்டான் அந்த கொள்ளையர் மரக்கலங்களுக்கிடையே செல்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது சில மரக்கலங்களில் உருவிய வாளுடன் கடம்பர்கள் காவலுக்கு நின்றார்கள் இன்னும் சில மரக்கரங்கள் அமைதியாக இருந்தன தான் அந்த நிலையில் அப்பொழுது மிக மிக அபாயகரமான காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை குமரன் ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ந்தான் கொள்ளைக்காரர்களின் மரக்கலங்களுக்கு இடையே தான் படகை செலுத்துவதை அவர்களில் யாராவது பார்த்துவிட்டால் என்ன ஆகும் என்பதை நினைக்க தொடங்கிய பொழுதே அவனுக்கு பயம் தில் நடுக்கம் ஏற்பட்டது படகு செலுத்தி செல்லும் பொழுது கவனமாக செலுத்தி செல்ல வேண்டியிருந்தது இருளிலே வழி தெரியாமல் கவனக்குறவாக பெரும் மரக்கலங்களில் எங்காவது தான் படகோடு இடித்தோ மோதியோ ஓசை எழுந்தால் உடனே பாய்ந்தோடி வரும் முரட்டு கடம்பர்களில் தான் சிக்கிக் கொள்ள நேரிடும் என்பதையும் அவன் நன்கு உணர்ந்து தான் விழிப்போடு செயல்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் ஒன்றும் புரியாமல் புதிர்போல் இருந்த பல மரக்கலங்களின் பக்கங்களில் நுழைந்து திரும்பி வந்த பின் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டதும் மற்றவற்றை காட்டிலும் சிறப்பான வேறுபட்ட தோற்றமடைத்த மிக பெரியதுமான ஒரு மரக்கலம் தெரிந்தது அதன் உச்சியில் கபாலமும் கொடுவாலுமாக பறந்த கடம்பர்களின் குரூரமான கொடி மேல் தளத்தில் நாட்டியிருந்த தீப ஒளியில் மங்களாக தெரிந்தது எல்லா மரக்கலங்களிலுமே கடம்பர்களின் கொடி பறந்தது என்றாலும் அந்த பெரிய மரக்கலத்திலே மிக பெரியதாகவும் அதிக உயரத்திலும் பறந்து கொண்டிருந்தது தளத்தில் காவலர்களும் நின்று கொண்டிருந்தனர் குமரன் தனக்குள் சிந்தித்தான் சூழ்நிலையையும் தோற்றத்தையும் கொண்டு ஆராயும் இடத்திலே இதுதான் ஆந்தை கண்ணனின் மரக்கலமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மரக்கலத்தில் ஏறி பார்ப்பதற்கு மட்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் என் ஆறுயிர் காதலி அமுதவல்லி எங்கே சிறைப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை கண்டுபிடித்து விடலாம் மேலும் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்தால் நான் நினைத்தது கைகூடும் என்று எண்ணியபடியே அந்த பெரும் மரக்கலத்தின் நான்கு பக்கத்தில் சூழ்நிலையையும் கணித்தறிய வளம் வருவது போல பழகிலே ஒரு முறை சுற்றி வந்தான் மரக்கலத்தின் ஒரு பகுதியில் வலிமையான கயிற்று ஏணி ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது கடற்பரப்பிலிருந்து மரக்கலத்தின் மேல் தளத்திற்கு ஏறி செல்வதற்கு அதுதான் ஒரே வழி என்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆனாலும் அப்படி கயிற்றேணி வழியாக ஏறி செல்வதற்கு முன் மற்ற மரக்கலங்களில் காவலுக்காக தளத்தில் நிற்பவர்களுக்கு தான் கயிறேணியில் ஏறும் காட்சி தெரியுமா அந்த காட்சியினால் அவர்கள் கவரப்படுவார்களா என்பதை அவன் சிந்திக்க வேண்டியிருந்தது நல்ல வேளையாக கயிறேணி தொங்கிய பகுதி நீர் எருதிர் பார்வையில் இருந்த மரக்கலத்தின் தளத்தின் தீப பந்தங்களோடு காவலுக்கு நின்ற வீரர்கள் அப்பொழுதுதான் பந்தங்களை அவித்துவிட்டு உறங்க போக தொடங்கியிருந்தார்கள் அதை தவிர மற்ற மரக்கலங்களுக்கு காட்சி தெரியாதபடி ஆந்தை கண்ணனின் களமே மறைத்துவிடும் என்றும் தெரிந்தது தான் வந்திருந்த சிறு படகை ஆந்தை கண்ணனின் மரக்கலத்தோடு பிணைத்துவிட்டு கயிற்றேணியில் ஏறுவதற்கு தொடங்கினான் குமரன் காற்றினால் ஒரு தொல்லை ஏற்பட்டது அவன் மரக்கலத்தோடு பிணைத்த படகு காற்றில் மரக்கலத்தோடு உராய தொடங்கியதனால் ஏற்பட்ட ஓசை வேறு மரக்கலங்களில் எட்டு யாராவது அதை கவனிக்க நேரிடுமோ என்று தயங்கினான் குமரன் கடல் அலைகளின் ஓசையில் அந்த ஓசை பெரிதாக கேட்காதினதுனாலோ அல்லது அப்படி ஒரு சத்தம் பல மரக்கலங்கள் அருகருகே நிறுத்தியிருக்கும் கடற்பகுதியில் இயல்பாக உண்டாகும் என்ற பிறர் எல்லாம் கருதிவிட்டதாலோ குமரனுக்கு ஒரு அபாயமும் ஏற்பட அந்த ஓசை ஏதுவாக்கவில்லை கயிற்றேணியில் அடிக்கடி ஏறி பழக்கமில்லாத காரணத்தால் விரைவாக ஏற முடியவில்லை அந்த மன நிலையில் இருந்த பதற்றமும் பழக்கமில்லாத கயிற்றேணியில் ஏறும் காரியமும் சேர்ந்து குமரனை விரைவாக இயங்க முடியாமல் செய்துவிட்டு மெல்ல மெல்ல மேலேறிய வேளையில் மேலே கப்பலின் மர சட்டங்களாயிலாகிய தளத்தில் யாரோ நடந்து செல்லும் காலுடி யோசை கேட்கவே கயிற்றேணியோடு பக்கவாட்டில் ஒண்டி கொண்டான் 
இவ்வாறு நீண்ட நேரம் முயன்று மேல் தளத்தை அடைந்தான் குமரன் மேல் தளத்திலிருந்து படிகளில் இறங்கி உள்ளே மரக்கலத்தின் பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் அந்த படி இறங்குகிற வழியிலே உருவிய வாளுடன் கடம்பன் ஒருவன் அமர்ந்திருந்தான் அவன் கண்ணயருகிற வரவி குமரன் நம்பி காத்திருந்தான் படிகளில் இறங்கும் பொழுது யாராவது எதிரே வந்தால் என்ன செய்வது என்பதையெல்லாம் சிந்திக்க நேரமோ வாய்ப்போ இல்லை மரக்கலத்தின் உட்பக்கத்திலே ஒவ்வொரு தடுப்பாக தடுக்கப்பட்டிருந்த அறைகளில் எதிலாவது கொடுங்கோலூரின் இரத்தின வணிகரின் மகளும் தன் ஆறுயிர் காதலியுமாகிய அமுதவல்லி சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறாளா என்று கண்டுபிடிப்பதே அவனுடைய முதன்மையான நோக்கமாக இருந்தது படி இறங்கியதும் முதற்கூடத்தில் பூதம் படுத்து உறங்குவது போல பெரும் குரட்டை விட்டு உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஆந்தைக்கண்ணன் அந்த மாமிச மலையின் அருகே மது குடங்கள் கவிழ்ந்து கிடந்தன விகாரமாக கால் பிறப்பி விழுந்து கிடக்கும் அந்த கொள்ளையர் தலைவனை பார்ப்பதற்கே பயங்கரமாகவும் பயமாகவும் அறுவறுப்பாகவும் இருந்தது கொள்ளையடிக்கின்ற பொருட்களையும் பொன் மணி முத்து முதலியவற்றையும் பாதுகாப்பாக நிறைத்து வைக்கின்ற பகுதிகளையும் அந்த மரக்கலத்தினுள்ளே சுற்றி பார்த்தான் குமரன் நம்பி பல நாள் முற்றிகைக்குரிய உணவுப் பொருட்களும் ஏற்பாடுகளும் அந்த மரக்கலத்தில் இருப்பதை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆயினும் அமுதவல்லியை பற்றிய எந்த விவரமும் கிடைக்கவில்லை வேறு சில மரக்கலங்களிலும் அவன் ஏறி இறங்கினான் ஒரு பெரிய முற்றுகைக்கும் கொள்ளையிடலுக்கும் வேண்டிய எல்லா ஏற்பாட்டுடனும் அந்த கலங்கள் வந்திருப்பது நன்றாக தெரிந்தது அவன் மனதில் ஆள் வலிமையும் ஆயுதங்களின் வலிமையும் கூட அவர்களிடம் மிகுதியாக இருப்பதை ஆங்காங்கே கண்டு தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டான் ஒற்றறிவதற்காக ஏறி இறங்கிய மரக்கலம் ஒன்றிலே காவலுக்கு இருந்த கொள்ளை வீரர்கள் இருவர் உரையாடலை அவன் ஒட்டு கேட்க நேர்ந்தது இந்த முற்றுகையினால் நமக்கு பெரும் பயன் வரப்போகிறது நல்ல வாய்ப்பு இது சேரவேந்தர் செங்குட்டுவர் வடதிசையிலே படை வீரர்களுடன் சென்றிருக்கிறார் கொடுங்கோலூரிலோ வஞ்சி மாநகரிலோ வீரர்கள் அதிகமில்லை இந்த இரண்டு பெரு நகரங்களிலும் உள்ள செல்வங்களை கொள்ளையிட இதைவிட பொன்னான சமயம் நம் தலைவருக்கு வாய்க்காது என்றான் முதற் கடம்பன் ஆமாம் நேற்று இரவு கூட நம்மவர்களில் சிலர் கடலில் இருந்து பொன்வானியாற்று முகத்வாரத்தின் வழியே கொடுங்கோலூரின் நிலையை ஒற்றறிவதற்காக சென்று வந்தார்களாமே எப்படி இருக்கிறது நிலைமை அங்கே என்று கேட்டான் அந்த இடத்திலே குமரன் நம்பியின் புலன்கள் கூர்மையாகியது அப்படி பொன்வானி முகத்வாரத்தின் வழியே ஒற்றறிய சென்ற கடம்பர் குழுவினரால் தான் அமுதவல்லி சிறைப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவன் யூகித்து கொண்டான் அத்தியாயம் ஆறு முடிவடைந்தது அத்தியாயம் ஏழு குமரன் நம்பியின் திட்டம் அன்று நல் இரவிலே உடன் வந்த வீரர்களை நடுக்கடல் தீவிலே காத்திருக்க செய்துவிட்டு கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கலங்களில் புகுந்து உளமறிந்து வந்த குமரன் நம்பி கரையிலே காத்திருந்தவர்களை விரைவில் வந்து உடனே புறப்படுவோம் கொடுங்கோலூர் படை கோட்டத்திற்கு சென்று மற்றவற்றை சிந்திப்போம் என்று அவசரப்படுத்தினான் அவன் அவ்வாறு அவசரப்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் காரணம் இருக்கும் என்று உணர்ந்தவர்கள் ஏதும் பேசாமல் ஏறி கரையடைந்தனர் கரையடைவதற்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்பே விடிய காத்திருந்தது உடலுக்கு கொஞ்சம் ஓய்வு தேவைப்பட்டது பிறகு காலையில் வீரர்கள் அனைவரும் கலந்து பேசினர் குமரன் நம்பி மனம் கொள்ளைக்காரர்களால் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட அமுதவல்லியின் நிலை என்னவோ ஏதோ என்பதை பற்றி கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தாலும் வீரர்களிடையே அவன் சில திட்டங்களை கூறலானான் பல முறை நம்முடைய பெரும் மன்னர் செங்குட்டுவரால் ஓட ஓட விரட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த கொடிய கடற்கொள்ளைக்காரர்களான கடம்பர்கள் மறுபடி சமயம் பார்த்து முற்றுகை இட்டிருக்கிறார்கள் நம் மன்னரும் சேர நாட்டு பெரும் படைகளும் வடக்கே படையெடுத்து சென்றிருப்பதை அறிந்தே கொள்ளைக்காரர்கள் இப்படி ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள் படை கோட்டத்திலோ நாம் சிலர்தான் இருக்கிறோம் நகரில் வேளாவிக்கோ மாளிகையிலிருந்து நம்மை சந்திக்கும்படி அமைச்சர் அழும்பின் வேல் எனக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார் அவரை போய் பார்த்து வந்தேன் கடற்கரையிலும் பொன்வானி முகத்வாரத்திலும் கொடுங்கோலூர் நகரிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பலப்படுத்துமாறு என்னை அமைச்சர் பர்மான் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறார் மேலும் 
என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்த குமரன் நம்பி தயங்கி பேச்சை நிறுத்தினான் மேலும் என்ன ஏன் சொல்ல வந்ததை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்று வினவினான் படைக்கோட்டத்தை சேர்ந்த வீரன் ஒருவன் ஆனால் குமரன் நம்பியோ தன் தயக்கத்தை தொடரவிட்டவனாக மேலும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் அவன் சொல்வதற்கு இருந்த செய்தியோ கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகர் மகள் அமுதவல்லி காணாமற் போனதை பற்றியது அதை தானே படை வீரர்களிடம் தன் வாய்மொழியாய சொல்லி விவரிப்பதற்கு அவன் மனம் வேதனைப்பட்டது என்ன காரணத்தினாலோ இவ்வளவு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் மீறி கொடுங்கோலூரிலே அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கும் என்பதை அவன் மனம் நம்ப மறுத்தது நகரமெங்கும் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததையும் அதை அதே இரவிலே நகர் பரிசோதனைக்காக வந்திருந்த அமைச்சர் அழும்பின் வேல் அறிந்து சென்றதையும் பற்றி பரபரப்பாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இரத்தின வணிகர் வீட்டிலே தானே நேரிற் சென்று இச்செய்தியை பற்றி அறிய நம்பி கூசினான் ஆனால் இரத்தின வணிகரின் வீட்டிலும் அதற்குரிய சோகம் பரவியிருப்பதாகவே மற்றவர்கள் மூலம் அவன் கேள்விப்பட்டு அறிய முடிந்தது இப்பொழுது வீரர்களை திரும்ப திரும்ப அவன் கேள்வியால் துளைக்க தொடங்கினர் எனவே அவன் தன் மனதில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை கூற வேண்டியதாயிற்று கப்பலிலே கடம்பர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை உட்டு கேட்டதிலிருந்து அமுதவல்லி காணாமற் போன இரவிலே அவர்கள் இந்த நதித்வாரத்தின் வழியாக வந்து திரும்பியிருக்கிறார்கள் என்றே தெரிந்தது தான் கொள்ளை கப்பலில் ஒட்டு கேட்டறிந்த செய்தியை கூறாமலே அமுதவல்லி கொள்ளைக்காரர்களான கடம்பர்களின் சிறைப்பட்டிருப்பது சாத்தியம் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறதா என்று தன் நண்பர்களான படைக்கோட்டத்து வீரர்களிடம் கேட்டான் குமரன் நம்பி சாத்தியம் என்று தோன்றவில்லை தான் படைத்தலைவரே ஆனால் சத்தியமில்லை என்று எப்படி மறுப்பது என்று அவர்கள் மறுமொழியாக இருந்தது அதன் பின் அந்த வினாவுக்கு விடை காண்பதை விடுத்து முற்றுகையிட்டிருக்கும் கொள்ளைக்காரர்களின் மரக்கலங்களை விரட்டியடிப்பது எவ்வாறு என்பதையும் அவர்களிடமிருந்த இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை மீட்பது எவ்வாறு என்பதை பற்றியுமே படைக்கோட்டத்து வீரர்களோடு அவன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டியிருந்தது பல கொள்ளைக்கார மரக்கலங்கள் முற்றுகையிட்டிருக்கும் எண்ணிக்கை நிறைந்த முரட்டு கொள்ளைக்காரர்களோடு சில வீரர்களை கொண்டு மட்டுமே நேருக்கு நேர் எதிர்ப்பதென்பது சாத்தியமே இல்லை ஆகவே சாதுரியத்தால் எதிரிகளை மடக்க வேண்டிய நிலையில் தாங்கள் இருப்பதை குமரன் நம்பி நன்கு உணர்ந்திருந்தான் திடீரென்று இருந்தார் போல நண்பர்களிடம் வினோதமான வேண்டுகோளை விடுத்தான் சேர நாட்டு அரச முத்திரையாகிய விற்கொடி இலைச்சினையோடு கூடிய புத்தம்புது கொடி திரை சீலைகள் சில நூறு இப்பொழுது உடனே வேண்டும் நமது சூழ்ச்சியை அவை மூலமே தொடங்க முடியும் என்று தோன்றுகிறது படைத்தலைவரே உங்கள் வேண்டுகோள் வினோதமாக இருக்கிறது வலிமையான ஆட்கள் இருந்தாலே கொடியவர்களான கடம்பர்களை வெற்றி கொள்வது அருமை நீங்களோ சேர நாட்டு கொடி சீலைகளை கொண்டே அவர்களை வென்றுவிட நினைக்கிறீர்கள் என்று சந்தேகமும் தயக்கமுமாக என்று ஒரு வீரன் சந்தேகம் கேட்டான் குமரன் நம்பி அதை கேட்டு மனம் தளரவோ தயங்கவோ செய்யாமல் சிரித்த முகத்துடனேயே அந்த வீரனுக்கு மறுமொழி கூறலானான் மரத்தை நோக்கி கற்களை எரிவோம் கற்களால் மாங்காய்கள் உதிருமானால் நமக்கு பயன்தானே காய்கள் விழாவிட்டால் நமக்கு என்ன மறுபடி வேறு கற்களை எரிவோம் அரச தந்திர சூழ்ச்சிகள் யாவுமே இப்படித்தான் நாம் நினைக்கிறபடியேதான் முடிய வேண்டும் என்று திட்டமிட இயலாது ஆனால் நாம் நினைக்கிறபடியேதான் முடிய வேண்டும் என்ற திட நம்பிக்கையுடனேயே செயலை தொடங்க வேண்டும் அதில் எந்த தளர்ச்சியும் இருக்க கூடாது மாங்காய்களை விழுவதற்கு பதிலாக நாம் எரிகிற கல்லே நம்மையில் திரும்பி விழுந்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று ஒரு வீரன் கேட்டான் தீவினை வசத்தால் சிலருக்கு அப்படியும் சில சமயங்களில் கேடு நேரலாம் ஆனால் எப்படி நேரும் என்று நாம் முன்னமே நிர்மாணித்து விட்டால் நாம் எதையுமே செய்ய முடியாதவர்களாக விடுவோம் குமரன் நம்பியின் இந்த மறுமொழிக்கு பின் வீரர்கள் அவனை எந்த கேள்வியும் கேட்க துணியவில்லை சேர நாட்டு விற்கோடி சீலைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பொறுப்பு சில வீரர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது குமரன் நம்பி தன் மனதிற்குள்ளே திட்டங்களை வகுக்கலானான் கடம்பர்களை ஒடுக்கி ஒழிக்க அவன் மனதிலே இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன ஒன்று கடமை இன்னொன்று காதல் அடுத்த நாள் 
பகற் பொழுவது முழுவதும் ஓய்வாக இருந்தார்கள் அவர்கள் இரவில் உறக்கமின்றி கழிக்க வேண்டியிருந்ததால் குமரன் நம்பியும் படைக்கோட்டத்து வீரர்களும் அன்று பகல் பொழுதிலே களைப்பாறினார்கள் அத்தியாயம் எட்டு மரக்கலங்கள் எங்கே குமரன் நம்பியும் அவன் நண்பர்களான படைக்கோட்டத்து வீரர்களும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந்த அடுத்த நாள் இரவும் வந்தது பொன்வாணி முகத்வாரத்திலே அவர்கள் புறப்பட்டு செல்வதற்கு படகுகள் வரிசை வரிசையாக காத்திருந்தன படகுகளை படைக்கோட்டத்து வீரர்களை செலுத்திக் கொண்டு போவதிலே சில இடையூறுகள் இருந்தன ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை அடைந்தவுடன் படகுகளில் இருக்கும் வீரர்கள் தாங்கள் எந்த காரியத்தை செய்ய வந்தார்களோ அந்த காரியத்தை செய்யாமல் படகுகளை பாதுகாக்க முடியாது அல்லவா மேலும் அன்றிரவு அவர்கள் திட்டமிட்டிருந்த சூழ்ச்சியை நிறைவேற்றுவதும் நிறைவேற்றிவிட்டு திரும்பி வருவதற்கும் சந்தர்ப்பம் எப்படி இருக்குமோ தெரியவில்லை வேகத்தையும் அவசரத்தையும் அவர்கள் கொள்ள வேண்டியிருந்தது அதை உணர்ந்து அதற்கேற்றபடி படகை செலுத்துவதற்கு அவசியம் இருந்தது அதனால் கடலிலே எந்த நிலையிலும் படகு செலுத்துவதில் சூரர்களான படகோட்டிகள் சிலரை முன்கூட்டியே துணைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தான் குமரன் நம்பி படகுகள் நடு சாமத்திற்கு கடலுக்குள் செல்ல வேண்டும் என்று ஏற்பாடு அதற்கு முன் குமரன் நம்பியும் படைக்கோட்டத்து வீரர்களும் படகுத்துறையில் கூடிவிட்டார்கள் அந்த இருளில் தீபங்கள் ஒளியிலே மரக்கலங்கள் அடர்ந்து அமைதி நிறைந்த பொன்வாணிக்கரையிலே மனிதர்கள் கூடி நிற்பது ஏதோ அசாதாரண காரியத்தை நிகழ்த்துவதற்காக என்று அறிவிப்பது போல இருந்தது ஒவ்வொரு படைக்கோட்டத்து வீரனின் முகத்திலும் கண்ணிலும் செய்ய போகிற காரியத்தை பற்றிய கவலையும் கடமையுணர்வும் ஒளிர்ந்தன குமரன் நம்பி அவர்களிடம் தான் செய்திருக்கும் ஏற்பாட்டை விளக்கினான் வீரர்களே உங்களிடம் நம்முடைய சேர நாட்டு வில் இலைச்சினை பொறித்த கொடிகள் சில தரப்பட்டுள்ளன அந்த கொடி சீலைகளை இடுப்பு பட்டைகளிலும் மார்கச்சைகளிலும் நான்காக மடித்து மறைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பொன்வாணி முகத்வாரத்திலிருந்து கடலில் புறப்படும் பொழுது படகுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வியூகத்தில் தனித்தனியே விலகி செலுத்தப்பட வேண்டும் எல்லா படகுகளும் சேர்ந்தார் போல அணிவகுத்து செல்வதால் அகப்பட்டு கொள்ள நேர்ந்தாலும் நேர்ந்துவிடும் பொன்வாணி முகத்வாரத்தை கடந்து பெரும் கடலுக்குள் நம் படகுகள் புகுவதற்கு முன் படகுகளில் உள்ளோர் தங்கள் தீபங்களை அணைத்துவிட வேண்டும் மறுபடி அவை நமக்கு தேவையானால் கொள்ளை மரக்கலங்கள் முற்றுகை பயிடப்பட்டுள்ள கடற்பகுதியை அடுத்திருக்கும் சிறு தீவை அடைந்ததும் அவற்றை எரியும்படி ஏற்றிக் கொள்ளலாம் அங்கும் கூட அவற்றை ஏற்றி எரிய செய்வது அபாயத்தையே தரலாம் கொள்ளை மரக்கலங்களின் தளங்களிலே காவலுக்கு நிற்கின்ற கடம்பர்கள் யாராவது தீவிலே தீப்பந்தங்கள் எரிவதால் கவனம் கவரப்பட்டு நம்மை கண்டுபிடிக்க ஏதுவாகி விடக்கூடாது அப்படியானால் நாம் போகிற காரியம் எதுவோ அது கெட்டு போய்விடும் இனி நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன என்பதை கவனிக்கலாம் தீவை அடைந்ததும் பாடகுகளை துணை கொண்டு தனியே தனியே கொள்ளை மரக்கலங்களை நெருங்க வேண்டும் நம்மிடையே இருக்கும் சேர நாட்டு கொடிகளை வந்திருக்கும் கொள்ளையர் மரக்கலங்களில் பாதி எண்ணிக்குள்ளவற்றில் பாய் மரக்கப்பங்களிலே ஏறி அங்கிருக்கும் கொள்ளைக்காரர்களின் கொடியை அகற்றிவிட்டு அதற்கு பதிலாக கட்டிவிட வேண்டும் அப்படி கொடிகளை மாற்றி கட்டும் பொழுது கொள்ளையர்களின் எல்லா மரக்கலங்களும் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கும் எல்லாவற்றிலும் கட்டிவிடாதீர்கள் அவ்வாறு கட்டினால் ஒருவேளை நமது நோக்கம் பாழாகிவிடும் கவனமாக அரைவாசி மரக்கலங்களில் கொடி மரங்களில் நம் கொடிகளை ஏற்றி மாற்றிவிட்டு மீதி அரைவாசி மரக்கலங்களில் கடம்பர்களின் கொடிகளையே பறக்கும்படி வெட்டுவிட வேண்டும் இந்த இடத்திலே குமரன் நம்பியின் பேச்சிலே குறுக்கிட்டு வீரன் ஒருவன் கேள்வி கேட்டான் அவ்வாறு சில கொடிகளை மட்டும் மாற்றிவிட்டு சில கொடிகளை அப்படியே விடுவதனால் நம்முடைய எந்த நோக்கம் நிறைவேறும் கடம்பர்களே தங்களுக்குள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் சந்தேகப்பட்டு அடித்து கொண்டு சாவார்கள் சூழ்ச்சிகளில் இதுவும் மித்திர பேதமாகும் இந்த மித்திர பேதம் நமது திட்டப்படி இருக்கிறது மித்திர பேதமாக அவர்கள் மாறாமல் தங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிந்து கொண்டு கொடிகளை மாற்றி கட்டிய சூழ்ச்சியை தெரிந்து கொண்டால் என்ன ஆகும் பெரும்பாலும் இந்த மித்திர பேதம் வலிக்கும் என்று நான் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் 
அப்படி நம்பித்தான் இந்த செயலை நாம் செய்ய தொடங்க வேண்டும் விடிந்ததும் அருகருகே நிற்கும் கப்பல்களில் மாற்றார்கொடிகளை பார்த்தால் அந்த கப்பல்களை தாக்க தோன்றுவது இயல்புதானே என்றான் குமரன் நம்பி படைக்கோட்டத்து வீரர்கள் அதற்கு மேலும் தங்கள் தலைவனை கேள்வி கேட்டு விவாதிக்க விரும்பவில்லை எல்லோரும் புறப்பட்டனர் இருளிலே படகுகள் விரைந்தன படகுகள் நதி முகத்வாரத்தை கடந்து பெருங்கடலில் நுழைந்ததும் முதல் வேலையாக எல்லோரும் தீப்பந்தங்களை அணைத்து விட்டார்கள் கொள்ளை மரக்கலங்கள் முற்றுகையிட்டிருந்த நடுக்கடல் தீவை நோக்கி கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்து வீரர்களின் படகுகள் விரைந்து செல்ல தொடங்கின குமரன் நம்பியின் படகு தலைமை தாங்கி செல்வது போல முன்னால் சென்றது ஆனால் கடலில் மேலே செல்ல செல்ல குமரன் நம்பியின் மனதிலே குழப்பம் அதிகமாகியது தான் வழி தவறி விட்டோமா அல்லது இருளிலே கடம்பர்களது மரக்கலங்கள் நிற்பது தெரியவில்லையா என்பது புரியாமல் திகைத்தான் அவன் நடுக்கடல் தீவை நெருங்க நெருக அவன் சந்தேகம் அதிகமாகியது பார்வை எட்டுகிற தொலைவு வந்ததும் அவன் சந்தேகம் தீர்ந்து விட்டது கடம்பர்களின் மரக்கலங்களில் ஒன்று கூட முதல் நாள் நின்றது போல அந்த தீவை ஒட்டி நிற்கவில்லை தீர்வு சூன்யமாயிருந்தது கரையிலும் மனித சஞ்சாரமே இல்லை இப்பொழுது குமரன் நம்பியின் நிலை இரண்டும் கெட்டான் தன்மையில் ஆகிவிட்டது கடம்பர்கள் தங்கள் மரக்கல முற்றுகையை இரவோடு இரவாக இடம் மாற்றி விட்டார்கள் என்று முடிவு செய்வதா அல்லது மரக்கலங்களை தீவின் மறுபக்க மறைவிலே நிறுத்திவிட்டு கலங்களில் இருந்தவர்கள் மட்டும் தீவில் இறங்கி எதிரிகளை திடும் என்று தாக்க மறைந்திருக்கிறார்களா ஒன்றுமே புரியவில்லையே என்று மருண்டான் குமரன் நம்பி தீவை நெருங்கி கரையை அணுகவும் அவனுக்கு தயக்கமாக இருந்தது மரக்கலங்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் எங்கே மாயமாக மறைந்து போனார்கள் என்று மர்மமாயிருந்தது அவனுக்கு ஒன்றும் செய்ய தோன்றாமல் எல்லா படகுகளையும் நடுக்கடலிலேயே நிற்க செய்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டான் அவன் என்ன ஆயிற்று நேற்று இரவும் அதற்கு முந்திய தினமும் மலை மலையாக இந்த இடத்திலே நின்ற கொள்ளையர் மரக்கலங்கள் திடீரென்று காணவில்லையே என்று திகைப்போடு தங்கள் படைத்தலைவனை நோக்கினார்கள் உடனிருந்த கடம்பர்கள் முரட்டு இனத்தவராயினும் கடற்கொள்ளைக்காரர்களுக்கே உரிய சூழ்ச்சிகள் யாவும் நிறைந்தவர்கள் மறைவது போல மறைந்து தோன்றி கொடுமைகளை செய்யவும் செய்வார்கள் படகுகளோடு பின்வாங்குவதே நல்லது என்று குமரனுக்கு தோன்றியது எல்லா படகுகளையும் பின்வாங்கும்படி ஆணையிடம் எண்ணத்தோடு அவன் ஏதோ கட்டளையிட வாய் திறந்த பொழுது உடனிருந்த வீரன் ஒருவன் அதோ அதோ என்று வேறொரு திசையை சுட்டி காட்டினான் எல்லார் கண்களும் ஆவலோடு அத்திசையில் திரும்பின அத்தியாயம் ஒன்பது கடம்பர் சூழ்ச்சி உடனிருந்த வீரன் சுட்டி காட்டிய திசையில் பார்த்த குமரன் திழுக்கிட்டான் கடம்பர்கள் இன்ன இடத்தில் இவ்வளவு கப்பல்களோடு முற்றுகையிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதாக முந்தைய தினங்களில் நேரிலே கண்டறிந்து உறுதி செய்த திட்டமெல்லாம் பொய்யாகும்படி அவர்கள் வேறொரு திசையில் முன்னேறி நகரத்தை ஒட்டிய கடற்பகுதிக்கு சென்றிருப்பது தெரிய வந்தது எதிர்பாராத விதமாக கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த உண்மை அதிர்ச்சியை அளிப்பதாக இருந்தது தன்னுடைய முன்னேற்பாடு திட்டங்கள் எல்லாம் இப்படி கலைந்துவிட்டனவே என்று அவன் கவலை கொண்டான் சுற்றி இருந்த அனைவர் முகங்களிலும் கலவரமும் கலக்கமும் படர்வதை அவன் உணர்ந்தான் இரவு முழுவதும் கண் விழித்து நுணுக்கமான அரசியல் தந்திரத்தோடு செய்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் வீணாகிவிட்டன என்று எண்ணும் பொழுது வேதனையாக இருந்தது கடற்கொள்ளைக்காரர்களுடைய முற்றுகையை தகர்த்து தன் ஆறுயிர் காதலியும் கொடுங்கோலூர் ரத்தி நவனிகரின் மகளுமாகிய அமுதவல்லியை சிறை மீட்டு வேளாவிக்கோ மாளிகை என்னும் அரச தந்திர கூடத்தில் அமைச்சர் அழும்பின் வேலை வெற்றி பெருமிதத்தோடு சந்திக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் இருந்த அவனுக்கு இந்த ஏமாற்றம் அதிர்ச்சியை அளிப்பதாக இருந்தது இனி உடனடியாக என்ன செய்வது என்பதை அவன் விரைந்து முடிவு செய்ய வேண்டியிருந்த நிலையிலே இருந்தான் விடுவதற்குள் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் அல்லது கரையை அடைவதற்கு திரும்புவதற்கான முயற்சியலாவது ஈடுபட வேண்டும் விணிந்தால் கடற்கொள்ளையர்களின் கப்பல்கள் தங்களை தெளிவாக கண்டு கொள்ளும் அதனால் அவர்களே இவர்களை கரையை அடைய விடாமல் வழிமறிக்கவும் நேரிடலாம் என்ன செய்வது என்று சிந்தனைக்குரியவனாய் இருந்தான் அவன் 
பிறகு தன்னுடன் வந்தவர்களின் முடிவை கேட்கலாம் என்று விரும்பிய குமரன் நம்பி கொள்ளைக்காரர்களின் மரக்கலங்களை வளைத்து விரட்டுவதற்கு எதுவும் செய்யாமல் இப்படியே இருளோடு இரவலாக கரை திரும்புவோமானால் இரண்டு இரவுகள் அயராது கண் விழித்து படும்பாடுபட்டது வீணாகிவிடும் மறுபடியும் நாளை நாம் திட்டமிடுவதற்குள் எது எது எப்படி எப்படி இருக்கும் தெரியவில்லை இப்பொழுதே நாம் முற்றிலும் எதிர்பாராத விதமாக அவர்கள் கரையை நெருங்கிவிட்டார்கள் ஆகவே வந்தது வந்துவிட்டோம் முடிந்ததை முயற்சி செய்து பார்க்கலாமா உங்கள் கருத்து என்ன என்று அவர்களை நன்கு உணர்வதற்காக வினவினான் குமரன் நம்பி படைத்தலைவர் எப்படி கட்டளை இடுகிறாரோ அப்படி செய்ய சித்தமாக இருக்கிறோம் என்றார்கள் அவர்கள் உடனே எல்லோருமாக சேர்ந்து விரைந்து ஒரு முடிவிற்கு வந்தனர் கடம்பர்கள் அப்பொழுது கடலில் தங்கள் மரக்கலங்களை நிறுத்தியிருந்த இடம் கரையிலே பொன்வாணி முகத்வாரத்திற்கு அருகில் இருந்ததாலும் விடுவதற்குள் இருளோடு இருளாக அந்த இடத்திற்கே சென்று அவர்களையும் அவர்களுடைய கலங்களையும் வளைத்து விடுவது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்த சூழ்ச்சியை நிறைவேற்றி முடிப்பது என்ற உறுதி பிறந்த பின்பு படகுகளை கரையை நோக்கி விரட்டினர் மகோதை கரையிலே கொள்ளையர் மரக்கலங்கள் நின்ற திசையை நோக்கி படகுகள் விரைந்த பொழுது ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்த மித்திரபேத சூழ்ச்சியே அவர்கள் மனதில் நிறைந்திருந்தது ஆனால் காரிய அவசரத்திலே திடீரென்று எதிரிகளின் கலங்கள் இடம் மாறியிருந்ததை கண்டதிலும் பரபரப்பு அடைந்திருந்த அவர்கள் சிலவற்றை நிதானமாக சிந்திக்க தவறியிருந்தார்கள் தீப்பந்தங்களை எல்லாம் அழைத்திருந்ததனாலும் கொள்ளையர் மரக்கலங்கள் நின்றிருந்த பகுதி சற்றே தொலைவில் இருந்ததனாலும் அருகில் நெருங்கிய பிறகுதான் சில உண்மைகள் அவர்களுக்கு புரியலாயிற்று கடம்பர்களின் தலைவனான ஆந்தைக்கண்ணன் எவ்வளவு முன்னெச்சரிக்கையோடு இருந்தான் என்பது அவர்களுக்கு நெருங்க நெருங்கத்தான் தெரிந்தது கொள்ளை மரக்கலங்களில் உள்ளவர்கள் யாவரும் விழிப்போடு இருந்தனர் கலங்கள் எல்லாவற்றிலும் வட்ட வடிவிலே சக்கரவியூகமாக ஒரு கோட்டையை போல அவர்கள் நிறுத்தியிருந்தார்கள் நடுக்கரையில் இருந்தவரை எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கரையை நெருங்கிய பின்பு பாதுகாப்பு அவசியம் என்று எண்ணியது போல ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தான் ஆந்தைக்கண்ணன் அதனால் இவர்கள் நிலைமை வெறும் கேள்விக்குள்ளாயது கடலில் ஓர் எல்லை வரை எதிரிகளின் முற்றுகை பகுதியை நெருங்கிய பின்பே இவற்றையெல்லாம் குமரன் நம்பியும் உடன் இருந்த நண்பர்களும் அனுமானித்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் மறுபடி வந்த வழியே திரும்புவதற்கு முடியாது வந்தது வரட்டும் என்று அவர்கள் துணிய வேண்டியிருந்தது கடம்பர்களின் மரக்கலங்களாகிய கடற்கோட்டையை நெருங்க நெருங்க விளைவுகள் வேறு விதமாக மாறத் தொடங்கின ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவிலேயே இவர்கள் வந்து கொண்டிருப்பதை கப்பலில் இருந்தவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் அதன் விளைவாக கொள்ளைக்காரர்கள் படகுகளில் காத்திருந்து வளைக்க தொடங்கினார்கள் திடீர் என்று முற்றிலும் எதிர்பாராத விதமாக சூழ்நிலை மாறுதல் அடைந்தது குமரன் நம்பியும் அவனோடு வந்தவர்களும் கடம்பர்களின் மரக்கலங்களை வளைப்பதற்கு பதில் அவர்களுடைய சிறு படகுகளை ஆயத்தமாக காத்திருந்த கடம்பர்கள் தங்கள் படகுகள் மூலம் வளைத்து பிடித்தனர் குமரன் நம்பியும் நண்பர்களும் எப்படி தப்புவது என்று யோசிப்பதற்கு கூட வாய்ப்பில்லாத நெருக்கத்திலே திடீரென்று கடம்பர்களிடம் சிக்கினார்கள் குமரன் நம்பி முதலியவர்களின் கரங்களை முறுக்கேறிய தாழங்கயிற்றுகளால் பிணைத்தார்கள் அவர்கள் ஏறி வந்த படகுகளும் கடம்பர்களால் கைப்பற்ற கொல்லப்பட்டது அவர்களுடைய மிகப்பெரிய மரக்கலங்களோடு அவை பிணைக்கப்பட்டன குமரன் நம்பியும் அவனோடு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களும் ஆந்தைக்கண்ணனின் கப்பல் தளத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்தப்பட்டார்கள் வாயில் கல் நாற்றமும் உருண்டு உருண்டு விழிக்கும் கொடூரமான ஆந்தை கண்களோடும் கூடிய முகமும் பூதாகரமான உயர்ந்த தோற்றமுமாக அந்த கொள்ளைக்காரர் தலைவன் அவர்களுக்கு தோற்றமளித்தான் அவனை கண்டபோது கயிறுகளால் பிணைக்கப்பட்டிருந்தவளது நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்து கொண்டது அவனோ பாதி கிறங்கிய விழிகளுடன் தளத்தில் வந்து நின்று ஏதோ புழு பூச்சிகளை பார்ப்பது போல அவர்களை பார்க்கலானான் யாரையுமே கருணை நோக்கோடு பார்க்க இயலாதபடி பிறவி இயல்பிலேயே கொடூரமாக அந்த கண்களை படைத்திருக்க வேண்டும் கடவுள் அந்த பேருருவம் வந்து நின்ற விதத்திலேயே 
கப்பலின் தளம் அதிர்ந்தது அவர்களை பார்த்து கொடூரமாக ஒரு பேய் சிரிப்பு சிரித்தான் அவன் இவர்கள் சேர நாட்டு கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்து வீரர்கள் நமது மரக்கலங்களை நோக்கி படகுகளில் வந்தார்கள் கைப்பற்றினோம் என்பதாக ஒரு கொள்ளைக்கார கடம்பன் தங்கள் தலைவனான ஆந்தை கண்ணனிடம் இவர்களை பற்றி எடுத்து கூறினான் தெரிகிறது தெரிகிறது இன்றுள்ள சூழ்நிலையில் இவ்வளவு குறைந்த தொகையுள்ள வீரர்கள் சேர நாட்டிலிருந்துதான் வந்திருக்க முடியும் என்று நன்றாக தெரிகிறது பாவம் சேர நாட்டு படை முழுவதும் வடதிசை படையெடுப்பிற்கு சென்றிருக்கிறது போல தோன்றுகிறது நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இந்த வேலை நமக்குத்தான் நன்மையாக சாதகமாகவும் வாய்த்திருக்கிறது வஞ்சி மாநகரையும் ஏன் மகோதை கரையிலுள்ள செழிப்பு வாய்ந்த எல்லா நகரங்களையும் நாம் கொள்ளையிடுவதற்கு இதைவிட வாய்ப்பான நேரம் வேறு கிடைக்கவே கிடைக்காது இரத்தின வணிகர்களையும் முத்து வணிகரையிலையும் தேடி பிடித்து கொள்ளையிட வேண்டும் என்று கேட்க அறுவறுப்பான கடும் குரலில் முழங்கினான் ஆந்தை கண்ணன் குமரன் நம்பி மனம் கொதிக்க பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டு நின்றான் அவனோடு உடனிருந்த சேர நாட்டு வீரர்கள் தங்கள் தலைவனான அவனுடைய முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவனோ எதுவுமே பேசவில்லை உள்ளே பலவிதமான சிந்தனைகளால் அவன் மனம் தவித்துக் கொண்டிருந்தது வேளாவிகோ மாளிகையிலே நடுக்கூடத்தில் வைத்து அமைச்சர் அழம்பின்வேல் தன்னிடம் கூறியவற்றை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்தானவன் அவ்வளவு திட்டமும் இப்பொழுது இந்த வினாடியில் பாழாகிவிட்டதை உணர்ந்து அவன் மனம் கொதித்தது அந்த இரவில் தங்களிடம் சிறைப்பட்டு விட்ட குமரன் நம்பி முதலில் கொடுங்கலூர் வீரர்களை கப்பலில் இருந்த கீழ்த்தலத்துக்கு இருளிலே கொண்டு போய் அடைத்தார்கள் அந்த கடம்பர்கள் அதிலிருந்து எப்படி தப்புவது என்ற வழியே தோன்றாமல் சேர நாட்டு வீரர்கள் இருளில் தவித்தார்கள் அவர்களுடைய மனத்திலே கடம்பர்கள் தங்களிடம் அகப்பட்டு கொண்டவர்களை எப்படி எப்படி எல்லாம் சித்திரவதை செய்திருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தவை எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து பயமுறுத்தின குமரனுடைய உள்ளத்திலே எவ்வளவோ கவலைகள் இருந்தாலும் ஒரு சிறு நம்பிக்கையும் மின்னி மின்னி மறைந்தது கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லி கடம்பர்களால் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்ததால் இதே மரக்கலத்திலோ அல்லது இங்குள்ள வேறு மரக்கலத்திலோ இருக்கலாம் அல்லவா அவளை பற்றி அறிய முற்பட வேண்டும் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் மறுநாள் பொழுது புலர்ந்ததும் அவர்கள் மறுபடியும் கப்பலின் தளத்திலே ஆந்தை கண்ணனுக்கு முன்பு கொண்டு போய் நிறுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களில் குமரன் நம்பியின் தோற்றத்தை கொண்டும் மற்றவர்கள் அடிக்கடி அவன் முகக்குறிப்பையே எதிர்பார்த்ததில் இருந்தும் அவன்தான் குழுவின் தலைவன் என ஆந்தை கண்ணனால் அனுமானிக்க முடிந்தது எனவே அவன் சேர நாட்டு நிலை பற்றியும் கொடுங்கோலூர் நகரின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எப்படியுள்ளன என்பது பற்றியும் கேள்விகளை கேட்க தொடங்கினான் குமரன் நம்பி அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் மறுமொழி கூறாமல் மௌனம் சாதிக்கவே ஆந்தை கண்ணனின் விழிகளில் சீற்றம் பன்மடங்காகியது கடம்பர்களிடம் சிறைப்பட்டவர்கள் உயிரோடு மீண்டு செல்ல நேர்ந்ததில்லை என்று நீ கேள்விப்பட்டிருப்பாய் ஆம் அதே கடம்பர்கள் எங்கள் பேரரசர் பலமுறை ஓட ஓட விரட்டியிருக்கிறாரே அதையும் சேர்த்துத்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இருக்கலாம் இளைஞனே ஆனால் அதற்கெல்லாம் சேர்த்து பழி வாங்குவதற்குத்தான் இப்பொழுது சமயம் பார்த்து வந்து இந்த கரையிலே முற்றுகையிட்டிருக்கிறோம் அதையும் நீ மறந்து விடாதே இன்று இடி முழக்கம் போன்ற கடுமையான குரலில் குமரன் நம்பிக்கு மறுமொழி கூறிவிட்டு கடகடவென்று அறக்க சிரிப்பு சிரித்தான் ஆந்தை கண்ணன் பேச்சோடு பேச்சாக அவனிடம் இரத்தின வணிகர் மகள் அமுதவல்லியை கொடுங்கோலூரில் இருந்து சிறை பிடித்து வந்த கொடுமையை கடிந்து குமுறலாமா என்று எண்ணி அப்படி எண்ணிய சுவடே அத்தோடு அடக்கி கொண்டான் ஒருவேளை அமுதவல்லி அங்கே சிறைப்பட்டிருப்பாளே ஆகில் தன்னை காரணம் கொண்டு அவளை இவன் துன்பப்படுத்தினான் என்ன செய்வது நாளை இரவில் உங்கள் கொடுங்கோலூர் நகரை சூறையிடுவோம் அப்படி உங்கள் அருமையான நகரம் சூறையாடுபடுவதை நீங்களும் இதே கப்பலின் மேல் தளத்திலிருந்து காணலாம் உங்களை இந்த கப்பலின் பாய் மரங்களிலும் சட்டங்களிலும் கட்டி வைத்து விடுவோம் 
இது ஒரு நாளும் நடைபெற போவதில்லை நிச்சயம் நாளை நடப்பரப்பான் போகிறது அதை நீயும் பார்க்கத்தான் போகிறாய் இளைஞனே என்று தன்னுடைய ஒரு கையினால் இன்னொரு கை விரல்களை மடக்கி ஒரே குத்தாக குத்தி காற்றை கிழித்தான் ஆந்தைக்கண்ணன் ஒவ்வொரு தடவை பேசி முடிக்கும் பொழுது அவன் பற்கள் நர நரவென்று கடித்து ஓசை எழுப்புவது கேட்க கோரமாக இருந்தது ஒரே ஓர் இரவு அத்தியாயம் பத்து கடம்பர்களிடம் இருந்து எப்படி தப்புவது என்ற சிந்தனை குமரன் நம்பியை வாட்டியது காலமும் அதிகமில்லை ஒரு பகலும் ஒரு இரவுமே மீதம் இருந்தது என்ன செய்வது எப்படி தப்புவது என்ற சிந்தனைக்கு விடையாக ஓர் உபாயமும் தோன்றவில்லை அடுத்த நாள் இரவிலே கொடுங்கோலூரை சுரையாட கப்பல்களில் வாரி கொண்டு போவதற்கான ஏற்பாடுகள் தங்களை சூழ்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பதை அவர்களே அங்கு கண்டார்கள் பல முறை சேரமா மன்னரால் தோற்று தோல்வியடைந்தவர்கள் பழிக்கு பழி வாங்குவது போல இம்முறை அறவே கொள்ளையடித்து கொண்டு போகும் எண்ணத்துடன் வந்திருப்பது தெரிந்தது குமரன் நம்பிக்கோ சிறைப்பட்ட வேதனையைப் போல உயிர் பிரிதொரு வேதனையும் உள்ளத்தை வாட்டிக்கொ இருந்தது இந்த கப்பலில் ஏதோ ஒன்றிலே அமுதவல்லி சிறைப்பட்டிருப்பதும் அவள் எங்கே எப்படி சிறைப்பட்டிருக்கிறாள் அவளை எவ்வாறு விடுவிப்பது என்ற கவலைகளும் அவனை வாட்டின நகரத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கவலை ஒரு புறம் இதயத்திற்கு இனி அலை காப்பாற்ற வேண்டிய கவலை மற்றொரு புறமும் சூழ்ந்தன கடம்பர்களின் கடுங்காவலோ மிகவும் அதிகமாகவும் கடுமையாகவும் இருந்தன தப்புவதற்கான வழிகள் மிகவும் அரியதாக இருந்தது பகலிலே அவர்களுக்கு முறையான உணவு வழங்கப்படவில்லை நான்கு திசையும் கடல் நீரும் தவிர உதவிக்கு வருவார் யாரும் இல்லை இரவை எதிர்பார்த்து நம்பிக்கையோடு இருந்தான் குமரன் நம்பி அவனுடைய பயமெல்லாம் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் தன்னை பக்குவமடையாத விடலை பிள்ளை என்று நினைத்து விடுவாரோ என்றுதான் தோன்றியது அவர்கள் கொடுங்கோலூரில் இருந்து கொண்டு வந்திருந்த படகுகளை எல்லாம் ஆந்தை கண்ணன் கைப்பற்றி கொண்டதோடு மட்டுமன்றி படகோட்டிகளையும் அவன் சிறைப்படுத்தி விட்டிருந்தான் வீரர்களை ஒரு மரக்கலத்திலும் படகோட்டிகளை வேறொரு மரக்கலத்திலும் பிரித்து சிறை வைத்திருந்தான் நேரம் ஆக ஆக தப்பிக்கவும் திரும்பவும் முடியும் என்ற நம்பிக்கை குறைந்து கொண்டே வந்தது யாராவது ஓர் இருவர் தப்பிச் சென்று கடற்படையினரை எச்சரிக்க முடியுமானால் எப்படியாவது கடம்பர்களை நாம் எதிர்கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கை ஒரு சிறிதளவு இருந்தது குமரன் நம்பிக்கை முன்னிரவு வந்தது மறுபடியும் ஆந்தைக்கண்ணன் கோரமான ஏலன சிரிப்புடன் அவர்களின் முன்னே வந்தான் உங்களில் சிலர் உயிர் பிழைக்கலாம் ஆனால் அதற்கும் நிபந்தனை உண்டு பொன்வானியாற்றின் முகத்வாரத்திற்குள்ளே நுழைவதற்கும் நகரிலே செல்வங்களை கொள்ளையிடுவதற்கும் எங்களுக்கு வழிகாட்டியாய் இருக்கிறவர்கள் உயிர் பிழைக்கலாம் ஆனால் அப்படி எங்களை நம்ப வைத்து நடித்துவிட்டு நடுவில் காலை வாரி விழுபவர்களை சித்தரவதை செய்வதற்கும் தயங்க மாட்டோம் என்று கூறினான் அவன் அவனுடைய அந்த பேச்சை கேட்டு ஒருவர் முகத்திலாவது மலர்ச்சி ஏற்படவில்லை மாறாக வெறுப்புடன் ஏறிட்டு பார்த்தார்கள் அவனை ஆனால் இதென்ன அவர்கள் கண்கள் காணவே முற்றிலும் எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து ஆந்தைக்கண்ணனுக்கு வரவேற்பு கிடைத்தது அந்த வரவேற்பை அளித்தவன் தலைவனே ஆயினும் அவனை ஒரு புழுவை பார்ப்பது போல துச்சமாகவும் ஆத்திரமாகவும் உறுத்து பார்த்தார்கள் மற்ற வீரர்கள் அவர்கள் மனங்கள் குமுறின கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்து தலைவனாகிய குமரன் நம்பிதான் அந்த கொடும் துரோகத்தை புரியவும் ஆந்தைக்கண்ணனுக்கு நகரை கொள்ளையிடுவதில் உதவி புரியவும் முன் வருவது போல முகம் மலர்ந்திருந்தான் ஒருவனுடைய உதவியை நாடும் பொழுது கைகளை பிணைத்து சிறை வைத்து நாடுவது உங்களுக்கே நன்றாக இருக்கிறதா ஒருவேளை நீங்கள் பிணைத்திருக்கிற கைகளினால் உங்களுக்கே உதவி வேண்டுமானால் அப்படி செய்வது அழகாயிராதே என்று குமரன் நம்பி புன்முறுவலோடு தானாகவே வலுவிலே ஆந்தைக்கண்ணனோடு பேச்சு கொடுத்தது மற்றவர்களுக்கு ஒரு சிறிதும் பிடிக்கவே இல்லை கேவலம் உயிரையும் வாழ்வின் ஆசைகளையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக பொறுப்பு வாய்ந்த கொடுங்கோலூர் கோட்ட படைத்தலைவன் இவ்வளவு இழிவான காரியத்தை செய்ய முன்வருவான் என்பதை அவர்களால் நம்பவே முடியவில்லை ஆனால் அவர்கள் நம்பியும் ஆக வேண்டியிருந்தது 
குரூரமான அந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவன் ஆந்தை கண்ணனை அணுகி ஒரு அடிமையை விட பணிவாக குழைவாக பேச தொடங்கிவிட்டான் குமரன் நம்பி உங்களுக்கு தேவையான உதவியை என்னால் செய்ய முடியும் ஆனால் அதற்கு நீங்கள் என்னை முழுமையாக நம்ப வேண்டும் நாளை காலையில் நீங்கள் நகரில் கொள்ளையிட வருகிறீர்கள் என்றால் இன்றிரவே நகரத்தை அதற்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு ஒரு தடையமின்றி செய்து வைக்க என்னால் முடியும் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் நான் அப்படி செய்து வைக்கிறேன் என்று சொல்கிற வார்த்தையை மட்டுமே நம்பி என்னை தனியாக என்னுடைய நகரத்திற்குள் அனுப்பி வைக்கும் வாழ் உங்களை நான் கேட்க மாட்டேன் அதற்கான நம்பிக்கை உங்களுக்கு வராது எனவே என்னோடு தங்களுக்கு துரோகம் செய்ய விடாமல் எனது வாக்குறுதியை காக்கிறேனா இல்லையா என்று கண்காணிக்க என்னை விட வலியவர்களான கடம்பர்களை சிலரையும் உடனே அனுப்பி வைத்தால் நான் மறுக்கவே மாட்டேன் அவர்களையும் உடனழைத்துச் சென்று நகரத்தில் எல்லா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் நீக்கி உங்கள் வருகைக்கு வாய்ப்பை செய்து வைக்கிறேன் அப்படி நான் செய்ய தவறினால் என்னோடு உடன் வருகிற உங்கள் ஆட்களிடம் என்னை கொன்று போடுமாறு ஆணையிட்டு அனுப்புங்களேன் என்று குமரன் நம்பியே ஆந்தை கண்ணனிடம் உருகிய பொழுது உடன் இருந்த சேர நாட்டு வீரர்களுக்கு அந்த பச்சை துரோகத்தை கண் முன்னே கண்டு இரத்தம் கொதித்தது சி இவனும் ஒரு ஆண்மகனா என்று குமரன் நம்பியை இழிவாக எண்ணினர் அவர்கள் அதே சமயத்தில் ஆந்தை கண்ணனும் குரமரன் நம்பியை நம்பி விட்டதாக தெரியவில்லை துரோகம் செய்ய முன் வருகிறவர்களை அவர்கள் நண்பர்கள் கூட நம்பக்கூடாது விரோதிகளும் நம்பக்கூடாது என்பார்கள் அதனால்தான் உன்னை என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்று கூறி அவன் முகத்தையே கூர்ந்து கவனிக்கலானான் ஆந்தை கண்ணன் அவனுடைய உருடும் விழிகள் குமரனை துளைத்தன என்னை முற்றிலும் நம்ப வேண்டாம் உங்கள் ஆட்களையும் அனுப்புங்களேன் என்றான் குமரன் இதில் நயபஞ்சகம் எதுவும் இல்லையே என்று மறுமடியும் மிரட்டினான் ஆந்தை கண்ணன் உங்களை எதிர்த்து யாராலும் நயவஞ்சகம் புரிய முடியாது என்று ஆந்தை கண்ணனை புகழ்ந்து மறுமொழி கூறினான் ஆந்தை கண்ணனின் முகத்தில் நம்பிக்கை ஓலி படரலாயிற்று அத்தியாயம் பதினொன்று அமைச்சரின் சிந்தனைகள் இரவோடு இரவாக கடலுக்குள் சென்ற குமரன் நம்பியுடன் உடன் துணைக்கு சென்றவர்களும் திரும்பவில்லை என்பதோடு கொள்ளைக்காரர்களின் மரக்கலங்கள் கொடுங்கோலூர் கோட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது என்பதும் அமைச்சர் அழும்பின்வேலின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது உடனே அவர் அதிகம் பரபரப்பு அடைந்து விடவில்லை என்றாலும் வேளாவிக்கோ மாளிகையில் ஒரு மந்திராலோசனை நிகழ்த்தினார் குமரன் நம்பியும் அவனுடைய வீரர்களும் கொள்ளைக்காரர்கள் முற்றுகையை முறியடிக்க தவறினால் அடுத்து என்ன ஏற்பாடு செய்வதென்று இப்போது நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் கலந்தாலோசித்தார் பலரும் பல கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் குமரனிடம் இத்தனை இளம் வயதினனிடம் இந்த காரியத்தை ஒப்படைத்தது தவறு என்றனர் பல சமாதானங்களும் எதிர்ப்புகளும் பேசப்பட்டன கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டன இதில் அழும்பின் வேல் கூறியது பலருக்கு பிடிக்கவில்லை சிலருக்கு புரியவும் இல்லை ஆனால் வேளாவிக்கோ மாளிகை எல்லையிலே இருந்து கொண்டு அழும்பின் வேலை எதிர்த்து பேசவும் அவர்கள் அஞ்சினார்கள் அழும்பின் வேலோ முற்றுகையை நீக்குவதற்கு குமரன் நம்பியை விட வேறு தகுதியான ஆளே இல்லை என்று வாதித்தார் தலைநகர பாதுகாப்பிற்கு என்று இருந்த சில வீரர்களும் கொடுங்கோலூருக்கு அனுப்ப பெற்றனர் வேளாவிக்கோ மாளிகை என்ற அரச தந்திர கட்டிடம் இதற்கு முன் இவ்வளவு பரபரப்பை அடைந்ததே கிடையாது அந்த மாளிகையின் தூண் கட்டிடத்தை மட்டும் தாங்கி நிற்பதல்ல மாபெரும் அரச தந்திர நிகழ்ச்சிகளையும் அதிராமல் தாங்கி நின்றிருக்கிறது சேர நாட்டின் பெரிய பெரிய அரசியல் முடிவுகள் எல்லாம் அந்த அரச தந்திர மாளிகையில் தான் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அழும்பின் வேல் வஞ்சி மாநகரத்தின் முதியவர்களோடு மந்திராலோசனை முடித்து அவர்களை எல்லாம் விடை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டாலும் தமக்குள் தவிர்க்க முடியாத சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் இந்த பொறுப்பை படைக்கோட்டத்து தலைவனான குமரன் நம்பி எந்த அளவு நிறைவேற்றி இருக்கிறான் அல்லது நிறைவேற்றவில்லை என்பதை அவரால் கணிக்க முடியவில்லை சொந்தமாகவே பரபரப்பு காண்பிக்க ஏற்ற காரணம் தெளிவாக கூறப்பட்டிருப்பினும் அவன் அந்த சொந்த காரணத்தை நாள் உந்தப்பட்டு செயல்படுவானா என்று அவருக்கு சந்தேகம் இருந்தது குமரன் முதலிலே ஒருமுறை நிலைமை அறிவதற்காக 
கடலுக்குள் சென்று வந்தது தவிர மீண்டும் சில வீரர்களோடு கடம்பர் மரக்கலங்களில் உள்ள கடற்பகுதிக்கு போயிருக்கிறான் போன இடத்தில் அவனுக்கும் அவனுடைய சென்றவர்களுக்கும் என்ன நேர்ந்தது தெரியவில்லை ஆனால் ஒரு மாறுதல் மட்டும் மகோதை கரை மக்கள் யாவரும் வெளிப்படையாக காணும்படி நேர்ந்திருக்கிறது முன்பு கடலில் வெகு தொலைவிலே ஒரு தீவினருகே நின்றிருந்த கடம்பர் மரக்கலங்கள் இப்பொழுது கொடுங்கோலூருக்கும் முசிரிக்கும் மிக மிக அருகே நெருங்கியிருந்தன இந்த செய்தியை தம்முடைய அந்தரங்க ஊழியர்களான வலியனும் பூழியனும் அனுப்பியிருந்ததனால் ஒரு வார்த்தையும் மிகையாகவோ குறைவாகவோ இருக்கும் என்று தோன்றவில்லை குமரன் பிடிபட்டிருப்பானா என்ற சந்தேகமும் அவர் மனதிலே தோன்றியது தலைநகரத்தில் பேரரசரும் படைத்தலைவரும் பிறரும் உள்ள நேரமாயிருந்தால் அமைச்சர் அழும்பின் மேல் மிக மிக இன்றியமையாததாகிய இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டிற்கு குமரன் நம்பியை போன்ற ஒரு இளைஞனை நம்பி அனுப்பியிருக்க மாட்டார் ஆனால் யாரும் தலைநகரில் இல்லாத நிலையில் என்ன செய்வது இருப்பவர்களை கொண்டு எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டியது நிலையிலே அவரும் இருந்தார் கொள்ளை மரக்கலங்களை வளைத்து பிடித்து தாக்க வேண்டும் என்பதையும் துரத்த வேண்டும் என்பதையும் விட அந்த மரக்கலங்களில் ஏதாவது ஒன்றிலே இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லி சிறைப்பட்டிருப்பதாக கருதி அவளை முதலில் மீட்பதே தன் கடமை என்ற எண்ணத்தில் செயல்பட்டு அதற்காரணமாகவே குமரன் அகப்பட்டு கொண்டிருப்பானோ என்று அவருடைய அறிவு கூறியது ஆனாலும் அவர் அயர்ந்து விடவில்லை நம்பிக்கையோடு வேளாவிக்கோ மாளிகையில் இருந்த வேறொரு வீரன் மூலம் கொடுங்கோலூருக்கு கட்டளைகளை அனுப்பினார் குமரனும் அவனோடு சென்றவர்களும் திரும்பவில்லை என்பதற்காக கலங்க வேண்டாம் எந்த சமயத்தில் மகோதை கரையிலே எந்த பகுதியிலிருந்தும் கடம்பர்களின் மரக்கலங்கள் நகரத்தை கொள்ளையிட நெருங்கினாலும் அந்த பகுதியின் கடற்பகுதியிலே எல்லா விதங்களிலும் எதிர்த்து தாக்கவும் தடுக்கவும் ஆயத்தமாக இருக்குமாறு செய்திகளை தெரிவிக்கார் கொள்ளைக்காரர்கள் மகோதை கரை நகரங்களில் ஊடுருவதற்கு பொன்வானி ஐரை பேரியாறு போன்ற ஆறுகளின் முகத்வாரங்களையே பயன்படுத்தக்கூடும் ஆதலால் அங்கள் காவலை அதிகப்படுத்தினார் கொடுங்கோலூருக்கு உடன் சென்ற பூழியனும் வலியனும் அங்கே படைக்கோட்டத்தில் இருப்பதால் சமயோஜிதமாக ஏதாவது செய்து அவர்கள் நகரத்தை காப்பாற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையும் இருந்தது நல்ல வேலையாக எல்லா நிலையிலும் எல்லா சமயங்களும் குமரனுடன் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அவர்கள் மரக்கலங்களில் செல்லவில்லை என்று அவர் மகிழ்ந்து கொண்டார் அமைச்சர் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த வேலையிலே கடம்பர் மரக்கலங்களில் இருந்த குமரனும் அவனுடன் சென்றவர்களும் என்ன ஆனார்கள் என்பதை இனிமேல் நாம் கவனிப்போம் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு குமரன் திரும்புகின்றான் தங்கள் தலைவனாகிய குமரன் இப்படி ஆந்தை கண்ணனுக்கு விட்டு கொடுத்து திடீர் என்று அவன் பக்கம் சேர்ந்ததை சேர வீரர்களால் நம்பவே முடியவில்லை அதை யாரும் விரும்பவும் இல்லை என்னை உங்கள் வீரர்களோடு பொன்வானி முகத்வாரத்திற்கு அனுப்புங்கள் வேண்டிய உதவிகளை நான் செய்கிறேன் என்று அவன் கூறியதை கேட்டு அவர்கள் கொதிப்படைந்தார்கள் இவன் இனத்து வீரர்களே இதற்காக இவனை வெறுப்பதால் இந்த துரோகத்தை உயிருக்கு பயந்து கொண்டு இவன் உண்மைதான் செய்கிறான் போலிருக்கிறது என்று ஆந்தைக்கண்ணனும் சிறிதளவு நம்பிக்கை கொண்டான் எந்த எதிரியை அவடன் உள்ள இனத்தவரே வெறுப்பதாக தெரிகிறதோ அந்த எதிரியை தனக்கு நண்பனாக்கி கொள்ள முடியும் என்று அவன் முழு மனதுடன் நம்பினான் ஆதலால் கடம்பர்களோடு குமரனை பொன்வானி முகத்வாரத்திற்கு அனுப்புவது என்று முடிவும் செய்து கொண்டான் என்றாலும் குமரனை தன் காரியத்திற்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்த அவன் அவனோடு ஆற்றல் மிக்க கடம்பர்கள் சிலரையும் மிகவும் கண்காணித்து இவனை இட்டுச் செல்லுங்கள் என்று கட்டளையும் இட்டான் ஆந்தைக்கண்ணனின் மாபெரும் கொள்ளை மரக்கலத்தின் அருகே சிறு படகு ஒன்று வந்து நின்றது சுற்றிலும் படகிலே தன் ஆட்களாகிய முரட்டு கடம்பர்களை அமர செய்து நடுவே குமரனை இருக்க செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டத்தை வகுத்து கொண்டான் ஆந்தைக்கண்ணன் இதே கட்டளையாகவும் இட்டான் 
இந்த படைத்தலைவன் உங்களோடு வருகிறான் என்பதற்காக இவனை முற்றிலும் நம்பிவிடாதீர்கள் பொன்வாணி முகத்வாரத்தை நெருங்கியதும் இவனை உடன் வைத்து கொண்டு என்னென்ன நிலைகளை அறிந்து கொள்ள முடியுமோ அதை மட்டும் அறிந்து வாருங்கள் முகத்வாரத்தின் வழியே கரைப்பகுதியிலே அதிகமாக உள்ளே நுழைந்து விடவும் கூடாது அப்படி செய்தால் ஒரு வயலை நீங்களே இங்கே திரும்பி வராத நிலையிலே மாட்டிக்கொண்டாலும் மாட்டிக்கொள்வீர்கள் என ஆந்தைக்கண்ணன் தன் வீரர்களுக்கு கட்டையிட்ட போது அந்த கட்டளையின் ஒவ்வொரு சொல்லையும் அவன் எப்படி பொருளாழம் கொண்டு மிகவும் ராஜதந்திரம் உள்ள தன் தொலைநோக்கால் தெரிந்து கூர்ந்து கட்டளையிடுகிறான் என்பதை கண்டு குமரன் வியந்து போனான் கடம்பர்களை நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஏனென்றால் நமது முற்றுகை கரையிலிருந்து எதிர்த்து முறியடிக்க வேண்டிய சேர தலைவனே நமக்கு உதவுகின்றான் வேறு என்ன வேண்டும் என்று அவன் மகிழ்ந்து கூறினான் குமரன் நம்பியோடு உடன் இருந்தவர்களோ வெறுப்பை கடந்து இப்படி ஒரு பச்சை துரோகமும் உண்டா என்று வெறுக்கும் எல்லையிலிருந்து விரக்தி எல்லைக்கு போய் நினைக்க தொடங்கியிருந்தனர் அவர்களுடைய வெறுப்பையோ விரக்தியையோ பொருட்படுத்தாமல் கடம்பர்களோடு ஆற்று முகத்திற்கு புறப்பட ஆயத்தமாகிவிட்டான் போகும் பொழுது தன்னுடன் வந்த சேர வீரர்களை நோக்கி போர் காலத்திலே ஆபத்தான சூழ்நிலையிலும் குறிப்பறிதல் மிக மிக அவசியம் என்ற வாக்கியத்தையும் கூறி சென்றான் அவன் அப்படி கூறி சென்றதன் அர்த்தம் என்ன என்று குழம்பி போனார்கள் அந்த வீரர்கள் உன் உதவியை நாடுகின்ற சமயத்தில் கைகளை பிணைத்து சிறை வைத்து கொண்டு நடக்க கூடாது என்று நீ கூறினாய் ஆதலால் உன் கட்டுக்கலை அவிழ்கிறேன் ஆனால் நீ ஏதாவது தவறாக அதை பயன்படுத்தி கொள்ள முயன்றால் உயிரோடு தப்ப மாட்டாய் என்பதை மட்டும் நினைவில் வைத்துக்கொள் என்றும் எச்சரித்தான் ஆந்தைக்கண்ணன் படகு கரையை நோக்கி புறப்பட்டது குமரன் நம்பியை கட்டவிழ்த்து விட்டு விட்டாலும் படகில் அவனை சுற்றி வாழேந்திய முரட்டு கடம்பர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எண்ணிக்கையில் ஐவர் அவனோ ஒருவன் அவர்களிடம் கருவிகளும் படைக்கலன்களும் இருந்தன ஆனால் இவனோ வெறுங்கையாக ஆக்கப்பட்டிருந்தான் கரை நெருங்க குமரன் நம்பியின் சிந்தனை வேகமாக வேலை செய்தது கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கலங்களிலே சிறைப்பட்டு தங்கிவிட்ட தன் நண்பர்களை வேறு அவன் எப்படி காப்பாற்றப் போகிறான் கரைக்கு அருகே வந்து படகில் அவனை சூழ இருந்த கடம்பர்கள் அவனை சுற்றி நெருக்கமாக வலை பின்னினார் போல இன்னும் நெருக்கமாக உட்கார்ந்தார்கள் அவனிடம் கேள்விகளை கேட்கவும் தொடங்கினார்கள் முகத்வாரத்தை ஒட்டியே கரை ஓரத்திலே எங்கும் சேர வீரர்கள் ஆயுதங்களோடு மறைந்திருப்பார்களோ உள்ளதை கூறு எங்களிடம் ஏதையாவது மறைத்து பொய் சொன்னாயோ உன் உயிர் போய்விடும் சேர நாட்டில் இப்பொழுது வீரர்கள் இருந்தால்தானே மறைந்திருந்து உங்களை தாக்க முடியும் சேர நாட்டில் தான் இப்பொழுது வீரர்களே இல்லையே எல்லா வீரர்களும் வடக்கே குயில் ஆளுவ படையெடுப்பிலே அல்லவா இருக்கிறார்கள் என்று குமரன் நம்பி அவர்களுக்கு மறுமொழி கூறினான் ஆற்று முகத்திலிருந்து நகரத்திற்கு போகும் நீர் வழியின் இருபுறமும் ஒரே மரம் செடி கொடிகளாக பசும் புதர்கள் அடர்ந்திருக்கும் அல்லவா ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்கும் அந்த புதர்களிலே ஆற்றுக்கால் வழியே படகில் நாம் சென்று திரும்ப இடையூறு எதுவும் கிடையாதே ஏன் இப்படி அடிக்கடி ஐயப்படுகிறீர்கள் ஆற்றின் இருபுறமும் பசுமை செழித்து அடர்ந்திருப்பது நல்ல வளத்தின் காரணமாக அன்றி வீரர்கள் மறைந்திருந்து தாக்குவதற்காக அன்று அதற்காக சொல்ல வரவில்லை சேர நாட்டில் மிக குறைந்த வீரர்கான் இருப்பதாக நீயே கூறியதால் தந்திரமான வழியில் அன்றி வேறு எப்படி பகைவர்களை எதிர்த்து சமாளிக்க முடியும் தந்திரமாக சமர்ப்புரியும் வழிகளில் இதுவும் ஒன்று இருபுறமும் நெருங்கிய மரக்கூட்டங்களிடையே உள்ள பொன்வாணியாற்று கால்வாய் வழியே போகிறபொழுது நம்மை வளைக்க முடியும் என்றுதான் இதை கேட்டேன் இதற்கு நீ சொல்லும் மறுமொழியிலிருந்து நாம் உள்ளே எவ்வளவு தூரம் போகலாம் அல்லது போகக்கூடாது என்பதை பற்றி நாங்கள் முடிவு செய்வோம் அல்லவா என்னை நம்பி நான் எவ்வளவு தூரம் உங்களை அழைத்து செல்கிறேனோ அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பயமின்றி வரலாம் என்று மறுமொழி கூறினான் குமரன் இவ்வாறு கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது படகு பொன்வாணி முகத்வாரத்திற்குள் நுழைந்திருந்தது கடம்பர்கள் குமரனின் முகத்தையே வைத்தவிழி வாங்காமல் நோக்கினர் அவன் உண்மையாகவே 
தங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் காண்பிக்க அழைத்து கொண்டு போகிறானா அல்லது ஏதாவது ஏமாற்று வேலை செய்கிறானா என்று அவர்கள் அவனை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் பெரும் மரக்கலங்களை கரையிலிருந்து சிறிது தொலைவிலே ஆழமான கடற்பகுதியிலேயே நிறுத்தி வைத்துவிட்டு சிறு சிறு படகுகளில் பொன்மானி ஆயிரை பேரியாறு மூலம் சேர நாட்டு நகரங்களில் ஆங்காங்கே கொள்ளையிட நுழைந்தால் எங்களை எதிர்க்க போதுமான வீரர்கள் இருக்கிறார்களா அல்லது எங்கள் நோக்கம் ஈடேறாமல் போய்விடுமா என்று குமரனிடமே மறுபடியும் கேட்டான் ஒரு கடம்பன் எதிரியின் படைத்தலைவன் தங்களிடம் தற்காலிகமாக சிறைப்பட்டிருக்கும் வேளையில் அவனிடமே இந்த கேள்விகளை கேட்பது எந்த அளவு உறுதியானது எந்த அளவு ஆபத்தானது என்பதை கூட புரியாத மண்நிலையோடு அவர்கள் கேள்வி கேட்பதைக் கண்டு குமரனுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஆனால் தன் உள்ளுணர்வுகளை வெளிக்காட்டாமல் அவன் அவர்களுக்கு பதிலுரைத்து கொண்டே வந்தான் உள்ளே செல்ல செல்ல நிலைமைகளை நீங்கள் இன்னும் நன்றாக அறியலாம் என்று புன்முறுவலோடு அவன் பதிலறித்தான் புதர் அடர்ந்திருந்த ஓரிடம் வந்ததும் படகு மேலே போவதை விரும்பாமல் அங்கேயே நிறுத்திவிட்டார்கள் கடம்பர்கள் ஆற்றின் இருபுறமும் வீரர்கள் யாரும் மறைந்திருக்கவில்லை என்பதை உறுதியானால்தான் இந்த இடத்திற்கு மேல் நாம் போகலாம் என்றார்கள் என்னை அதற்காக என்ன செய்ய சொல்கிறீர்களோ அதை நான் செய்கிறேன் என்றான் குமரன் நீயே ஒரு வினாடி கரையில் இறங்கி பார்த்து சொல் வீரர்கள் யாராவது தென்பட்டால் திரும்பி போக சொல் நாங்கள் இறங்கினால் கைகலப்பு மூலும் இறங்கி பார்ப்பதில் எனக்கு மறுப்பு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் என்னை நம்ப வேண்டும் இறங்கி பார்ப்பதற்கு பதில் நான் தப்பி ஓடி விடுவேனா என்று என் மேல் உங்களுக்கு சந்தேகம் விடக்கூடாது அல்லவா இதை கேட்டதும் படகில் இருந்த கரம்பர் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் பின்பு அவனை நம்புவதாகவும் புதர் மறைவில் போய் பார்த்து வரும்போகவும் கட்டளையிட்டனர் குமரன் உள்ளே சென்றான் பிறகு சில வினாடிகள் அவன் தென்படவில்லை கால் நாழிகைக்கு பின்னால் மறுபடியும் புதர் சலசலத்தது குமரன் திரும்பினான் குமரன் மட்டுமல்ல அவனுக்கு பின் ஒவ்வொருவராக பல சேர வீரர்களும் வந்தனர் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஒற்றன் ஒருவன் ஓசைப்படாமல் குமரன் தன் பின்னே அழைத்து வந்த ஐம்பது சேர நாட்டு வீரர்களும் புதரில் இருந்து அந்த படகை வியூகமாக வளைத்தது போல பல்வேறு திசைகளில் இருந்து வெளிப்பட்டனர் திடீரென்று இப்படி ஒரு நிலைமையை எதிர்பாராத கடம்பர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை உருவிய வாள்களோடு கரையில் குதித்தனர் முதலில் குமரன் மேல் பாய்ந்து அவனை குத்தி கொள்வது அவர்கள் முயற்சியாயிருந்தது சீர வீரர்களில் பலர் வில்லும் அம்பும் கூட வைத்திருந்ததனால் புதர்களில் பல்வேறு கோணங்களில் இருந்து கடம்பர்கள் மேல் அம்பு மழை பொழியலாயினர் அந்த அம்பு மழையின் இடையே இருந்து தப்பி குமரனை கொல்ல அவர் முடியவில்லை அதற்கு மாறாக குமரன் நம்பியோடு வந்திருந்த கடம்பர்களில் மூவர் கொல்லப்பட்டனர் இருவர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டனர் உள்ளே கோட்டையிலே பத்திரமாக அறை ஒன்றில் அடைக்கப்பட்ட பொழுது உள்ளே செல்ல செல்ல நிலைமைகளை நீங்கள் இன்னும் நன்றாக அறியலாம் என்பது அவர்களிடம் கூறிய அந்த வாக்கியத்தை திரும்பவும் அர்த்தம் துணிக்கும்படி இப்பொழுது கூறினான் ஏலனமாக நகைத்தபடி வலியனும் பூழியனும் குமரன் நம்பியை மிகவும் பாராட்டினார்கள் கடம்பர்களை ஏமாற்றி அவன் தப்பி வந்த சாமர்த்தியத்தை புகழ்ந்தார்கள் அந்த விவரங்களை உடனே ஒரு வீரன் மூலம் தலைநகரில் உள்ள வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள் அதன் பின்பும் இருவரும் அமுதவல்லியை பற்றி நினைவுபடுத்தி அதை வற்புறுத்தவும் செய்தனர் அவளை காக்க வேண்டும் என்று மறுபடி மறுபடி கூறிக்கொண்டே இருந்தனர் இதுதான் ஏனென்று படைத்தலைவனுக்கு விளங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை படைத்தலைவர் கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கரத்தில் இருந்து அவர்கள் துணையோடேயே தப்பி வந்தது சாமர்த்தியமான காரியம்தான் என்றாலும் வணிகர் மகள் அமுதவல்லியை மீட்கிறவரை நாம் பெருமைப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்பதை நினைவர் கொள்ள வேண்டும் என்று அமைச்சர் அழும்பின் வேட்களின் ஆட்கள் தன்னிடம் அடிக்கடி கூறி வந்ததன் பின்புலம் என்ன என்று சிந்தித்தான் குமரன் நம்பி ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அப்படி அடிக்கொரு முறை வணிகரின் மகளை பற்றி 
ஆறுயிர் காதலியை பற்றி நினைவு படுத்தியது அவனுக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது முன்னை காட்டிலும் கடம்பர்களை எப்படி முறியடித்து அவளை மீட்க வேண்டும் என்ற ஆவலும் துணிவும் உறுதிப்பட்டது அவன் மிகுந்த உத்வேகத்துடன் காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தான் அடுத்து அவனுடைய சிந்தனை ஆந்தை கண்ணனிடம் சிறைப்பட்டிருக்கும் மற்றவர்களை எப்படி விடுவிப்பது என்பதில் சென்றது தன்னிடம் சிக்கியிருக்கும் கடம்பர்கள் இருவரை கொண்டு அவர்களிடம் சிக்கியிருக்கும் வீரர்களை எப்படி மீட்பது ஏதாவது சூழ்ச்சி செய்தே ஆக வேண்டும் ஏற்கனவே கடம்பர்களில் சிறைப்பட்டிருக்கும் கொடுங்கோலூர் வீரர்கள் தான் திரும்பி வரும்போது தன்னுட சூழ்ச்சி நோக்கத்தை விளங்கிக் கொள்ளாமல் தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தான் உயிர் தப்புவதற்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டு கடம்பர்களுக்கு கோட்டையை காட்டிக் கொடுப்பதற்காக புறப்பட்டு விட்டதாக அவர்கள் நினைத்து கொண்டு விட்டது அவனுக்கு தெளிவாக தெரிந்துதான் இருந்தது அவர்கள் அனைவரையும் சாமர்த்தியமாக எப்படி மீட்பது தன்னிடம் சிறைப்பட்டிருக்கின்ற கடம்பர்களில் ஒருவனிடமிருந்து ஆந்தை கண்ணனுக்கு அவன் தானாகவே எழுதுவது போல ஒரு ஓலையை எழுதி வாங்க வேண்டியிருந்தது அந்த ஓலையில் வழிகளை காட்டுவதற்காக சேர நாட்டு வீரர்களின் துணையோடு மூன்று படகுகளில் நம் கடம்பர்களையும் சேர்த்து இன்று இரவு பொன்வானி முகத்வாரத்தின் வழியே நகருக்குள் அனுப்பவும் இங்கு யாவும் நமக்கு உறுதியான நன்னிலையில் உள்ளன இந்த ஓலையை கொண்டு வருபவன் ஒரு செவிட்டு ஊமை குமரன் நம்பி நமக்கு மிகவும் துணையாய் இருக்கிறார் இந்த ஓலையை கொண்டு வருபவன் மேலும் என் மேலும் நீங்கள் சந்தேகப்படாமல் இருப்பதற்காக இதை நாங்கள் வந்த படகிலேயே அனுப்புகிறோம் என்றும் அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த திட்டம் நிறைவேறுவது அவன் கையில் மட்டுமில்லை எழுதுகிற ஓலையில் சிறையில் இருக்கும் கடம்பர்களில் யாராவது ஒருவனுடைய கை சாந்து கிடைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஆந்தை கண்ணன் அதை நம்புவது அரிதென்பது குமரனுக்கு தெரியும் ஒற்று வேலைகளில் போர்காலங்களில் கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்து சில வீரர்கள் ஊமை போலவும் செவிடர்கள் போலவும் நடித்து பகைவரை ஏமாற்றி இரகசியங்களை அறிந்து வருவர் அவர்களில் ஒருவரை இதற்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டான் குமரன் கடம்பர்களிடம் சிறைப்பட்டிருக்கும் வீரர்களை மீட்பதோடு அந்த வீரர்களோடு கடம்பர்களின் பலரையும் பொன்வாணி முகத்வாரத்திற்கு வரவழைத்து கொன்று விட்டால் ஆந்தை கண்ணனின் முற்றுகை பேரளவில் வலிமை குன்றியதாக போய்விடும் தன் வசமுள்ள வீரர்களின் வலிமை குறைய குறைய ஆந்தை கண்ணனின் முற்றுகை தூல்வியை அடைவதை தவிர வேறு வழியே இல்லை அல்லது அவன் தன்னுடைய கொள்ளை மரக்கலங்களோடு மேலும் சில நாட்கள் தாமதித்தால் கூட நல்லதுதான் என்று எண்ணினான் குமரன் நம்பி முற்றுகை நீடிக்க நீடிக்க குயிலாளுவதற்கு சென்றிருக்கும் பெரும் படையோடு மன்னர் திரும்பி வருகிற சமயம் நெருங்கிவிடலாம் படைகளில் வரவோடு மன்னரும் திரும்பிவிட்டால் பின்பு ஆந்தை கண்ணனை ஓட ஓட விரட்டலாமே ஆனாலும் அந்த வழியை விட முதலில் சிந்தித்த வழியே நல்லது என்று எண்ணினான் அவன் ஓலை எழுதப்பட்டது கடம்பர்களில் சிறையிருந்த இருவரும் அந்த ஓலையர் கைச்சாந்திட மறுத்தனர் நீண்ட நேர சித்திரவதைக்கு பின்பு ஒருவன் மசிந்து வந்தான் அவன் கை சாந்துடன் ஊமை செவிடாக நடிக்க ஒரு இளம் பருவத்து ஒற்றனும் ஒற்றுக்கொண்டான் அத்தியாயம் பதினான்கு கடம்பன் ஏமாந்தான் கடலுக்குள் சென்று ஆந்தை கண்ணனை சந்திக்க முன்வந்த ஒற்றனுக்கு வேண்டிய உதவிகளை எல்லாம் தானே அறிகிருந்து கவனித்து செய்தான் குமரன் நம்பி எப்படி எப்படி எல்லாமோ ஆந்தை கண்ணன் உன்னை சோதனை செய்வான் முதலில் செவிட்டூமையாக நீ நடித்தால் கடைசி வரை அப்படியே நடித்துவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் அவன் மறுபேச்சில்லாமல் உன்னை வெட்டி போட்டு விடுவான் நம் வீரர்களும் தப்பிக்க இயலாது என்று எச்சரித்தான் நீ கொண்டு போகின்ற ஓலையே இந்த ஓலை கொண்டு வருகிறவன் செவிட்டூமை என்று குறிப்பிட்டிருப்பதால் கவனமாய் இரு என்றும் கூறினான் தூதுவன் புறப்படும் பொழுது ஒரு சந்தேகம் கேட்டான் ஐயா இந்த ஓலையை நான் ஆந்தை கண்ணனிடம் கொடுத்தவுடன் நீங்கள் நினைப்பது போல அவன் செய்யாமல் என்னை சிறைப்பிடித்து வீரர்கள் துணையாக சில கடம்பர்களையும் இங்கே அனுப்பி வைக்காமல் எல்லா வீரர்களுடனும் அவனே புறப்பட்டு விட்டால் என்ன செய்வது அப்படி நடக்காது அநேகமாக ஓலையில் எழுதியிருக்கிறபடிதான் அவன் செய்வான் 
செய்யாமல் அவனே எல்லோரோடும் புறப்பட்டு வருவானாயினும் கவலை இல்லை அப்படி வரும்பொழுது நம்மவரும் நீயும் உள்ள படகுகள் பொன்வானியாறு வழியே முன்னால் வருமாறு கவனித்துக் கொள் நானும் வீரர்களும் பொன்வானி ஆற்றின் இரு மருங்கிலும் உள்ள புதர்களில் மறைந்திருப்போம் எப்படியாவது போரிட்டு முன்னே வரும் உங்கள் படகுகளை நாங்கள் காப்பாற்றி விடுவோம் எல்லாம் நல்லது ஆனால் என்னை திரும்பி அனுப்பாமல் இங்கேயே வைத்துக் கொண்டு கடம்பர்களையும் கொடுங்கோலூர் வீடர்களை மட்டும் படகில் அனுப்பினால் என்ன செய்வது செய்வதென்ன நீ சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க முயல வேண்டும் ஐயா அது முடியாமல் போயிடுமோ பயப்படாமல் போய்வா நல்லதே நடக்கும் ஆந்தைக்கண்ணன் ஓலையை படித்து உடன் அதை கொண்டு வந்தவனையும் சிறைப்பிடித்து ஏற்கனவே சிறைப்பட்டிருந்த பிற கொடுங்கலூர் வீரர்களோடு வைத்து கொண்டு உண்மை நிலை அறிவதற்காக கடம்பர்களின் ஒரு நூறு பேரை பொன்வானி முகத்வாரத்திற்கு அனுப்பினாலும் அனுப்பிவிடலாம் அப்படி அவன் செய்து விடுவானானால் இந்த திட்டம் எல்லாம் வீணாகி போய்விடும் ஆனாலும் அதை மறைத்து கொண்டு ஊக்கம் கொடுத்து தூதுவனை அனுப்ப முயற்சி செய்தான் இதற்கிடையே அவன் இடுகின்ற ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் செய்கின்ற ஒவ்வொரு ஏற்பாட்டையும் அமைச்சர் அழும்பின் வேலின் ஆட்களாகிய வலியனும் பூழியனும் அருகில் இருந்து கவனித்து கொண்டே இருந்தார்கள் கவனிப்பதெல்லாம் நடைபெறுவன பற்றிய செய்திகளை அமைச்சருக்கு அனுப்புவதற்காகத்தான் என்பதை குமரன் நம்பி விளங்கிக் கொண்டான் ஒவ்வொன்றாக சிந்தித்து கொண்டே வரும்பொழுது புதிதாக வேறொரு கவலையும் அவனுக்கு உண்டாகியது கொடுங்கோலூர் ரத்தினவணிகர் மகள் அமுதவள்ளியை கடலில் உள்ள தங்கள் கொள்ளையர் மரக்கலங்களில் ஏதாவது ஒன்றிலே கடம்பர்கள் சிறை வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அவளையும் அதிலிருந்து அந்தரங்கமாக விடுவித்தாக வேண்டும் எல்லா கடம்பர்களும் ஒரே அடியாக ஆந்தைக்கண்ணனோடு சிறு சிறு படகுகளில் பொன்வானி முகத்துக்கு வந்து விடுவார்களே ஆனால் கடலில் அவர்கள் கலங்கள் தனியதான் இருக்கும் இரண்டு மூன்று சீர வீரர்களோடு தானே வேறு யாரோ அவர்கள் கலங்களை தேடி போனால் அமுதவல்லியை மீட்டுக் கொண்டு விதடலாம் என்றும் அவனுக்கு தோன்றியது ஆனால் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கும் ஓலைக்கு எதிர்விளைவாக ஆந்தைக்கண்ணன் என்ன செய்ய போகிறான் என்பதை பொறுத்தே மேற்கொண்டு எதையும் திட்டமிடலாம் என்றும் தோன்றியது ஏக்காரணத்தை கொண்டாவது கடம்பர்கள் அஞ்சி கடலிலே பின்வாங்குவார்களே ஆயினால் அவர்கள் தங்கள் மரக்கலங்களை திருப்பிக் கொண்டுத்தான் விரைந்து ஓடுவார்கள் அப்படி ஓடும்போது ஏதாவது ஒன்றில் சிறைப்பட்டிருக்கும் அமுதவள்ளி களத்தோடு போக நேரிடும் அப்படி நேரும் முன் நான் முந்தி கொண்டு விட வேண்டும் என்று பல வாரான சிந்தனைகளால் உழம்பி போனான் குமரன் இப்படி அரும்பாடுபட்டு இறுதியில் என் உயிர் காதலியை நான் இழந்து விடக்கூடாது என்றும் நினைத்தான் அவன் ஆந்தை கண்ணனுடைய எதிர் விளைவு எப்படியானாலும் அதற்கு ஏற்ப திட்டங்களை நினைத்து துவங்கி அவனுக்கு பொன் வாணி துவார முகத்துறையிலே பதுங்கி காத்திருக்கலானான் நேரம் ஆக ஆக கவலை அதிகமாகியது நடு இரவு கடந்தது முகத்துவாரத்திலே படகுகள் எதுவுமே தென்படவில்லை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிற நேரத்தை விட்டுவிட்டு எல்லோரும் அயர்ந்த பின் எதிர்பாராத நேரத்தில் திடீரென்று வந்து தாக்கலாம் என்ற எண்ணத்திலே ஆந்தைக்கண்ணன் தாமதம் செய்கிறானோ என்றும் தோன்றியது குமரன் நம்பியைப் போலவே போர் நிலை அறிந்து வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு உடனடியாக தெரிவித்து வந்த ஆட்கள் குமரன் நம்பி பதுங்கியிருப்பதை அவர்களும் அவர்கள் பதுங்கியிருப்பதை குமரன் நம்பியும் கவனிக்கவில்லை முதலில் என்றாலும் சிறிது நேரத்தில் இரு சாராருமே சந்தித்து கொண்டார்கள் முதலில் வலி என்றான் குமரன் நம்பியிடம் பேசினான் கடம்பர்களிடம் இருந்து தப்பி வந்ததற்காக படைத்தலைவருக்கு மிகவும் வாழ்த்து கூறியதாக பாராட்டுதல் தெரிவித்ததாக அமைச்சர் கூறி அனுப்பியிருக்கிறார் என்றும் கூறினான் இதில் என்னை பாராட்டுவதற்கு எதுவும் இல்லை சந்தர்ப்பம் ஒத்துழைக்காமல் போயிருந்தால் தப்பி இருக்க முடியாது நான் தப்பிவிட்டாலும் என்னோடு சேர்ந்து சிறைப்பட்டிருக்கிற வீரர்கள் இன்னும் கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கலங்களிலேதான் சிறைப்பட்டு வாடுகிறார்கள் அவர்களை இனியும் காலதாமதமின்றி மீட்க வேண்டும் என்றும் கூறினான் அதற்கு பின் குமரன் நம்பி அவர்களிடம் எதுவும் பேசவில்லை கீழ்திசை வெளுத்து விடிந்து விடுமோ என்ற பயப்படும் அளவு நேரமாகிக் கொண்டே இருந்தது போனவனோ படகுகளோ ஏனினும் திரும்பவில்லை 
என்று குமரன் நம்பிக்க சந்தேகம் தட்டியது ஓலை எடுத்து சென்ற சிவிட்டூமை என்ன ஆனான் அவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாதது கவலையை அளித்தது அந்த வேளையில் பொன்வாணி முகத்தின் துடுப்புக்கள் நீர் அளவும் ஓலை ஓசை தொலைவிலே மெல்ல மெல்ல கேட்கலாயிற்று எல்லோரும் செவிகளை தீட்டிக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் புதரிலே மறைந்திருந்த வீரர்கள் எழுச்சியோடும் உணர்ச்சியோடும் இருக்குமாறு வேண்டினான் குமரன் நம்பி அத்தியாயம் பதினைந்து நம்பியின் நாடகம் எல்லாம் குமரன் நம்பி எதிர்த்தாத்தபடியே நடந்திருந்தது ஆனால் முற்றிலும் எதிர்பாராததொரு மாறுதலும் இருந்தது முகத்வாரத்தில் புகுந்து உள்ளே வருகின்ற படகு கண்ணுக்கு தென்பட்டதும் தான் அந்த மாறுதல்கள் புரிந்தன வந்த படகில் அவன் எதிர்பாராத விதத்தில் அணிவகுப்பு இருந்தது ஆந்தை கண்ணனிடம் சிறைப்பட்டிருந்த சேர நாட்டு வீரர்களிடம் இருந்து தன்னை நோக்கி பழிவராமல் இருப்பதற்காகவே இந்த ஏற்பாட்டை குமரன் நம்பி செய்திருந்தான் ஆனால் இப்பொழுது அந்த பழி வராமல் காப்பாற்றிக் கொள்ள அரிய முயற்சி செய்ய வேண்டிய நிலையில் அவன் இரு படகில் வீரர்களை காட்டினும் கடம்பர்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக மும்மடங்காக இருந்தது ஆதலால் வீரர்களை காப்பாற்றவும் கடம்பர்களை அழிக்கவும் ஒரே சமயத்தில் உபாயம் தேட வேண்டியிருந்தது இருமருங்கிலும் புதர்களில் மறைந்திருந்த சேர நாட்டு வீரர்கள் குமரனின் சைகையை எதிர்பார்த்து எதிர்நோக்கியிருந்தனர் படகில் வருகிறவர்களிடம் கடம்பர்களை மட்டும் தனியே பிரித்து தாக்குவதோ அம்பு செலுத்துவதோ சாத்தியமென்றே தோன்றவில்லை அப்படியே செலுத்தினாலும் அதன் விளைவாக உடனிருக்கும் வீரர்களுக்கு கடம்பர்கள் தீங்கு செய்துவிட்டார் இந்த நிலையில் தயக்கத்துடன் கூறிய வினாடிகள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன படகு நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது முடிந்தவரை சாதுரியமாக நிலைமையை எதிர்கொள்ள விரும்பினான் குமரன் நம்பி படகில் உள்ள கடம்பர்களிடம் ஆயுதங்கள் இருந்தன கொடுங்கோளூர் வீரர்களிடம் எதுவும் இல்லை அது மிக பெரிய குறை செவிட்டூமை ஒற்றன் கூட படகில் திரும்பி வரவில்லை என்பதை குமரன் நம்பி கவனித்திருந்தான் படகில் இருந்த வீரர்களை சூழ்ந்து முரட்டு கடம்பர்கள் ஆயுதங்களோடு அமர்ந்திருந்ததனால் அவர்கள் தன்னை முழுமையாக நம்பிவிடவில்லை என்று புரிந்து கொண்டான் தன்னால் அனுப்பப்பட்ட செவிட்டூமை ஒற்றனை எப்பொழுது ஆந்தை கண்ணன் திருப்பி அனுப்பவில்லையோ அப்பொழுதே அந்த ஒற்றனை அவன் முழுமையாக நம்பிவிடவில்லை என்பதும் உறுதியானது வீரர்களை உடன் வைத்துக் கொண்டு படகில் பொன்வாணி துறைமுகத்திற்கு வழியாக முன்னேறும் அந்த வேளையில் கடம்பர்களின் மனநிலை என்னவாக இருப்பும் என்பதை எண்ணி பார்க்க முயன்று கொண்டிருந்தான் வீரன் தலைவன் படைக்கோட்ட தலைவன் குமரன் நம்பி வழிகளை காட்டுவதற்காக சேர நாட்டு வீரர்களின் துணையோடு தம் படைகளை சேர்ந்த கடம்பர்களையும் அந்த இரவிலே பொன்வாணியாற்று முகத்வாரத்தின் வழியே நகருக்குள் அனுப்பவும் இங்கு யாவும் தமக்கு உறுதியாக நன்னிலையில் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளவுமே ஆந்தைக்கண்ணன் இந்த திட்டத்தை வகுத்திருக்கிறான் என்பதை புரிந்து படகில் உள்ள வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் குமரன் நம்பி எதிர்கொண்டு வந்து வரவேற்பான் என்பதை எதிர்பார்க்க கூடும் ஆதலால் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர்கள் தன்னை சந்தேகிப்பார்கள் என்பதும் அவனுக்கு தெளிவாக விளங்கியது தாங்கள் கரை சேர போவதையோ கடம்பர்களின் கைகளில் சிக்கி அழிய போவதையோ எதையுமே நிர்ணயிக்க முடியாமல் படகில் உடன் வரும் வீரர்களும் மனம் குழம்பி போய் குமரன் நம்பி மேற் கோபமாக இருப்பார்கள் இப்படி இருக்கும் ஒரு நிலையில் படகில் வருகிற கடம்பர்களை அழிக்கவும் வீரர்களை அழிக்காமல் காப்பாற்றி கரை சீக்கவும் ஒரே சமயத்தில் முயல வேண்டிய நிலையில் இருந்தான் குமரன் நம்பி இந்த நிலையில் வலியனும் பூழியனும் அருகிலே வந்து ஏதோ பேச்சு கொடுத்தார்கள் உள்ளூர அவர்கள் இருவர் மேலும் அவனுக்கு தாங்க முடியாத கோபம் ஏற்பட்டாலும் அதை வெளிக்கு காட்டிக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது நாம் இங்கிருந்து அனுப்பிய ஊமையன் வரவில்லையே என்று கேட்டார்கள் ஒற்றன் ஏன் திரும்பி வரவில்லை என்று கவலைப்படுவதை விட இருப்பவர்களை காப்பாற்றி எப்படி கரை சேர்ப்பது என்பது மிகவும் முக்கியம் அதற்கு ஏதாவது திட்டம் இருந்தால் கூறுங்கள் என்றான் அதற்காக கேட்கவில்லை படைத்தலைவரே அமைச்சர் பெருமான் இங்கு நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள அவலாயிருப்பார் 
அவருக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்பவே உங்களுக்கிடையே இந்த கேள்வியை கேட்டேன் என்றான் பூழியன் அவர்கள் இருவரும் அவ்வாறு அடிக்கடி அமைச்சர் பெருமானை பெயரை நினைவூட்டிக் கொண்டிருப்பதை குமரன் நம்பி விரும்பவில்லை ஆனால் என்ன செய்வது மறுமொழி கூறியாக வேண்டுமே மின்னல் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு சூழ்ச்சி தோன்றியது தானும் சில வீரர்களும் எதிர்பட்டு முகத்வாரத்தில் வந்து கொண்டிருக்கும் கடம்பர்களின் படகை அவர்களுடைய சதிக்கு துணையாகிற விதத்திலே வரவேற்பது போல வரவேற்று கரை இறங்குவதற்கு கரை இறங்கியதும் கடம்பர்களை மட்டும் சிறைப்பிடிப்பது என்றும் முடிவு செய்து கொண்டான் இந்த முடிவுக்கு உடன் துணை வருவதற்கு ஏற்ற வீரர்கள் பலரை அருகிலேயே புதர்களில் மறைந்திருக்க செய்வதென்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டான் இதிலும் ஒரு தொல்லை இருந்தது படகை எதிர்கொண்டு கடம்பர்களை தான் அவர்களுக்கு வேண்டியவன் போல நடித்து வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கையில் படகில் இருக்கும் வீரர்கள் தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டால் என்ன செய்வது என்றும் தயக்கம் ஏற்பட்டது அந்த தயக்கமும் சிறிது நேரத்தில் காணாமல் போனது அவன் மனம் துணிந்து விட்டது இந்த நாடகத்தை நடத்தியே தீர வேண்டிய நிலையில் தான் இருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் தன்னுடன் வர வேண்டிய வீரர்களுக்கு வலியன் பூழியன் ஆகியோருக்கும் திட்டத்தை விலக்கிவிட்டு செயலில் இறங்கினான் குமரன் நம்பி அவனும் அவனுடைய வஞ்சக நாடகத்தில் நடிக்க இருந்த வீரர்களும் புதர்களில் இருந்து வெளிப்பட்டு தோன்றினர் குமரன் நம்பி முன்னால் நடந்து சென்று கரையில் நின்றபடியே படகை நோக்கி புன்முறுவல் பூத்தான் வர வேண்டும் வர வேண்டும் நண்பர்களே ஆந்தை கண்ணனாரின் திட்டத்திற்கு நன்றியோடு உதவி செய்ய நாம் சேர்ந்து பாடுபடுவோம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இந்த கொடுங்கோலூர் கடம்பர் வசமாகிவிடும் என்று இறைந்த குரலில் அவன் படகை நோக்கி கத்திய பொழுது படகில் இருந்த கடம்பர்களின் முகத்தில் மலர்ச்சியும் கொடுங்கோலூர் வீரர்களின் முகத்தில் சீற்றமும் தோன்றலாயின அதை குமரன் நம்பியும் கவனிக்க தவறவில்லை படகு கரையை நெருங்கிற்று ஒவ்வொருவராக தயங்கியபடியே கரையில் இறங்கினர் கடம்பர்களை ஒரு ஓரமாகவும் ஆந்தைக்கண்ணனின் கப்பலில் இருந்து சிறை மீட்டிருந்த வீரர்களை ஒரு ஓரமாகவும் கரையிலே பிரித்து நிறுத்தினான் குமரன் நம்பி அப்படி இரு சாராயரையும் பிரித்து நிறுத்துவது கடம்பர்களின் மனத்தில் உடனடியாக எந்தவித சந்தேகத்தையும் உண்டாக்கிவிடக் கூடாதே என்று கருதி இந்த சேர வீரர்கள் நம்மிடம் சிறைப்பட்டவர்கள் ஆகையால் இவர்களை தனியே பிரித்து பாதுகாக்க வேண்டும் பாருங்கள் இப்பொழுது இவர்களை என்ன செய்ய போகிறேன் தெரியுமா இவர்கள் தப்பி ஓடாமல் இவர்களை பிடித்து கட்டி போடவும் என் ஆட்களை நம்மை சுற்றிலும் ஆயுத பாணையாக மறைத்து வைத்திருக்கிறேன் அவர்களை இதோ இந்த வினாடியே கைத்தட்டி அழைத்து செல்கிறேன் அவர்கள் வந்து அடக்கினால்தான் இவர்களுடைய கொழுப்பும் ஒடுங்கும் என்று கூறியபடியே இரண்டு கைகளையும் சேர்த்து தட்டி ஒலி எழுப்பினான் குமரன் நம்பி அடுத்த வினாடியே அந்த ஒலியின் விளைவாக சுற்றிலும் இருந்த புதர்களில் இருந்து நூற்று கணக்கான கொடுங்கோலூர் வீரர்கள் திரண்டோடி வந்தனர் அப்படி ஓடி வந்தவர்கள் முற்றிலும் எதிர்பாராத வண்ணம் கடம்பர்கள் நின்று கொண்டிருந்த பக்கம் திரும்பி விரைந்து அவர்களை வளைத்துக் கொண்டார்கள் கடம்பர்களோ புதலில் இருந்து வரும் சேர வீரர்கள் தங்களை ஒன்றும் செய்ய போவதில்லை என்ற எண்ணத்தில் எந்த விதமான முன்னெச்சரிக்கையும் இன்றி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி ஒரு தாக்குதலை எதிர்பாராத கடம்பர்கள் அனைவரும் வீரர்களிடம் சிறைப்பட நேர்ந்தது எப்படி என் தந்திரம் உங்களை ஆபத்தின்றி மீட்கவே இப்படி ஒரு தந்திரம் செய்தேன் என்று ஆசை மிக தன் நண்பர்களை நெருங்கி அணைத்துக் கொண்டான் குமரன் நம்பி இப்படி ஒரு திருப்பம் இதில் நிகழும் என்று நாங்கள் கூட நம்பவே இல்லை எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் உங்களை நாங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டோம் என்று அவர்களும் மன்னிப்பு வேண்டினர் குமரன் நம்பியோ அவர்களிடம் அன்பாக பேசி கருணையாக உரையாடல் ஆனான் அத்தியாயம் பதினாறு மீண்டும் மேலாவிக்கோ மாளிகை சிறைப்பட்ட கடம்பர்களை சிறையில் அடைத்தும் மீட்கப்பட்ட வீரர்களுடன் உரையாடியும் காலத்தை கழித்தான் மறுநாள் படை வீரர்களுடன் கடலில் புகுந்து ஆந்தைக்கண்ணனை வளைக்க திட்டமிட்டிருந்தான் கடம்பர்களில் பலரை சாதுரியமாக பொன்வானி முகத்வாரத்திற்கு அழைத்து சிறை பிடித்து விட்டாலும் குமரன் நம்பியின் முதன்மையான நோக்கம் என்னவோ இன்னும் அது நிறைவேறாமலேயே இருந்தது ஆந்தை கண்ணனிடம் சிறைப்பட்டுவிட்ட வணிகர் மகளை எப்படி மீட்பது அவனுடைய முதன்மை நோக்கமும் 
உயிர் நோக்கமும் இந்த வினாடி வரை நிறைவேறவே இல்லையே அதற்கான வழிகள் என்ன சிந்தித்து சிந்தித்து முடிவில் ஆந்தைக்கண்ணன் மேல் படையெடுத்து அவனுடைய மரக்கலங்களை மறித்து சோதனை இடுவது என்று முடிவுக்கு வந்திருந்தான் ஆனால் அதற்கு முன்பு இரத்தின வணிகரின் வீட்டிலும் அந்த வீதியிலும் அந்தரங்கமாக அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில செய்திகள் இருந்தன அவற்றை அறிய அவன் முயன்றான் ஆனால் அதற்குள் வஞ்சி நகரம் வந்து தன்னை சந்திக்குமாறு அமைச்சர் செய்தி அனுப்பியிருந்தார் இப்படி வேலைக்கு நடுவே இது என்ன பயணம் என்று அவனுக்கு சலிப்பு தொடங்கியது இருந்தாலும் அழைப்பை மறுக்க முடியாததால் புறப்பட்டான் வஞ்சிக்கு வேளாவிக்கோ மாளிகை நெருங்க நெருங்க அந்த அரச தந்திர மாளிகையை அணுகும் ஒவ்வொரு முறையும் ஏற்படும் தயக்கமும் மன பதற்றமும் இன்றும் தவிர்க்க முடியாமல் ஏற்பட்டன வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு அத்தனை முக்கியத்துவம் இருந்தது அதற்கு முந்தைய முறை சென்ற சூழ்நிலையையும் இன்று செல்கிற சூழ்நிலையையும் சேர்த்து நினைத்த போது சென்ற முறையை விட இந்த முறை அது இன்னும் சூழ்ச்சியும் அந்தரங்கமும் நிறைந்த இடமாக அவன் மனதிற்குள் ஒரு பிரமை ஏற்பட்டது தோட்டத்தில் புகுந்து புறவியை கட்டிவிட்டு அவன் அந்த மாளிகையில் நுழையும் பொழுது மேல் வானத்தில் அந்தி சிவந்திருந்தது போல அவன் மனமும் குழம்பி கலங்கி போய்த்தான் இருந்தது அரண்மனையில் மற்ற பகுதிகளில் அந்தி விளக்குகளை ஏற்றி கொண்டிருந்தார்கள் கீத சாலைகளில் மகளிர் முணுமுணுக்கும் இனிய பண்ணொலிகள் அரண்மனை அந்த புறப்பகுதியிலிருந்து வேளாவிக்கோ மாளிகை சுவர் வரை எதிர் ஒழித்தது அதற்கு அப்பால் அந்த அரச தந்திர மாளிகைக்குள்ளே நுழைய அஞ்சுவது போல வந்த வழியே திரும்பி விடுவது போல தோன்றியது குமரன் நம்பிக்கு அமைச்சரை அணுக இசை முதலிய நளின கலைகள் கூட அச்சம் கொண்டிருக்கின்றன போலும் வேளாவிக்கோ மாளிகையை நெருங்கும் மனிதர்கள் பயப்படுவார்கள் என்றால் இசை ஒளி கூட பயப்படுகிறதே என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் அப்படி நினைத்தவன் இதழ்களில் புன்முறுவல் தவழ உள்ளே நுழைந்தான் வாயிற் காவலர்கள் அமைச்சர் பெருமான் இப்பொழுது மாளிகையில் இல்லை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவார் தாங்கள் அதுவரை காத்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டளை இதை கேட்ட குமரன் நம்பி ஆத்திரம் அடைந்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் அமைதி காத்தான் ஒவ்வொரு முறையும் அமைச்சர் அழும்பின் மேல் தன்னை தேடி வருகிறவனுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாகும்படியாக இப்படி ஏதாவது செய்து கொண்டிருப்பதை அவன் வெறுத்தான் தேடி வருகிற எதிராளியை சந்திக்கும் முன்பே அவனுடைய அகங்காரத்தை வெற்றி கொண்டு விடுவதுதான் தேர்ந்த அரச தந்திரக்காரர்களுடைய முறையோ என்று அவனுள் ஒரு சந்தேகம் நிழலாயிற்று அவன் அமைச்சர் பெருமானை சந்திக்கிற ஒவ்வொரு முறையும் கோபத்தோடுத்தான் வருகிறான் வந்த வேகத்தில் தன்னுடைய அகங்காரத்தை இழக்கிறான் அப்படி அகங்காரத்தை இழந்த மறுகணமே அவரை சந்திக்க நேரிடுகிறது அவரோ அவர் மனதில் தாழ்வு மனப்பான்மையை கிளறிவிடும்படி செய்தும் விடுகிறார் தாழ்வு மனப்பான்மையோ அவனுடைய அகங்காரத்தை அவனே மறந்து போகும்படி செய்து விடுகிறது இன்றும் அதே நிலையில்தான் அவன் இருந்தான் அவர் வருகிறவரை தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கலாம் என்று அவன் புறப்பட்ட பொழுது அவன் அவ்வாறு செய்ய விடாமல் அவரே வந்துவிட்டார் அவரை திடீர் என்று எதிரே பார்த்தவுடன் அவனுக்கு கையும் காலும் ஓடவில்லை அந்த கம்பீர தோற்றத்தை எதிர்கொள்வது கடினமாயிருந்தது அவருக்கு வணக்கம் செலுதி வரவேற்ற சூழோடு உடன் உள்ளே சென்றான் குமரன் நம்பி படைக்கோட்ட தலைவர் இந்த சில நாட்களில் அரசியல் சாகசங்களில் தேர்ந்து விட்டதாக தெரிகிறது கடம்பர்களின் தலைவனையே ஏமாற்றும் அளவிற்கு வளர்ந்த திறமையை பாராட்ட வேண்டியதுதான் என்று அவர் தொடங்கிய பொழுது அவனுக்கு என்ன மறுமொழி கூறுவது சொற்கள் கிடைக்கவில்லை அவன் வாழாது நின்றான் மௌனமாக இதை பார்த்தபடி அமைச்சர் அழும்பின் வேல் உலவி வர தொடங்கினார் உலவிக் கொண்டே வந்தவர் திடீரென்று ஒரு முகை ஓலையை எடுத்து இந்த ஓலை இன்று காலையில் எனக்கு கிடைத்தது படைமுகத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது இதை கவனித்தால் நீ செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் உனக்கு எவ்வளவு விரைவு தேவை என்று உடனே புரியும் ஓலையை நான் கவனிக்கும்படி என்ன இருக்க போகிறது அமைச்சர் பெருமானே கட்டளை இட வேண்டியது நீங்கள் இடலாம் என்றான் கட்டளையை நான் இடாவிட்டாலும் கொடுங்கோலூர் ரத்தினவணிகரின் மகள் 
அமுதவல்லியை மீட்க வேண்டும் என்று படைத்தலைவனுக்கு ஆவல் இருக்காதா என்ன நாட்டை காக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது நாட்டில் அமுதவல்லியை காப்பது ஒரு சிறு கடமையை தவிர அமுதவல்லியை காப்பதே என் நோக்கமாய் இருக்க முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன் தங்கள் கட்டளையை செய்ய கடமைப்பட்டவன் நான் எனக்கு நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள் என்று அவன் குழைந்ததை பார்த்து அமைச்சர் அழும்பின் மேல் அவனையே உற்று பார்த்தார் அவர் கண்கள் அவனை ஊடுருவின அமுதவல்லியை தேடி நீண்ட நேரம் அவன் முகத்தையே உற்று பார்த்துவிட்டு பின்பு ஓலையை அவனுக்கு படித்து காட்டினார் அமைச்சர் அழும்பின் மேல் ஓலையிலிருந்து குயிலாலுவ போரில் சேர நாட்டு படைகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி கிடைத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் விரைவில் மன்னரும் படைகளும் தலைநகருக்கு திரும்பக்கூடும் என்றும் தெரிந்தது இந்த செய்தியை எனக்கு அறிவிப்பதற்காகவா இவ்வளவு விரைந்து என்னைய வரவழைத்தீர்கள் இதை தாங்கள் அறிய வேண்டியது அவசியம்தான் நான் அறிந்து என்ன ஆகப் போகிறது என்று குமரன் நம்பி வினவிய பொழுது அமைச்சர் அழும்பின் மேல் மறுமொழி எதுவும் கூறாமல் புன்முறுவல் போத்தார் இந்த புன்முறுவல் படைத்தலைவனின் சினத்தை கிளப்பிவிட்டது கொடுங்கோலூரில் தான் விரைந்து செய்ய வேண்டிய பணிகள் இருக்கும் பொழுது தன்னை காரணமின்றி வஞ்சிமா நகரத்திற்கு வரவழைத்த அமைச்சர் மேல் கடும் கோபம் அவன் கொண்டான் அதை உணர்ந்தார்போல் அமைச்சர் கூறத் தொடங்கினார் இந்த வினாடியில் முன் மனம் என் மேல் எவ்வளவு ஆத்திரம் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் குமரா பேரரசரும் படைத்தலைவர்களும் திரும்பி வருவதற்குள்ளாகவாவது கடற்கொள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து நகரத்தை காப்பாற்றி வெட்டி வாகை சூட வேண்டும் உன் வெற்றி செய்தியை மன்னருக்கு தெரிவிக்கும் வாய்ப்பை எனக்கு கொடு யாருடைய துணையுமின்றி படைக்கோட்ட தலைவனே கடற்கொள்ளைக்காரர்களை துரத்தினான் என்ற பெருமையை நீ அடைய வேண்டும் அழகு செல்வமாகிய அமுதவல்லியை மீட்க வேண்டும் என்பதையும் மறந்துவிடாதே என்று மிக நிதானமாக அவர் மீண்டும் வற்புறுத்திய பொழுது அவன் உள்ளத்தில் அவர் மீதிருந்த சினம் சற்றே தனிந்தது அமுதவல்லிக்கும் தனக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு தெரிந்து அவர் இவ்வாறு வற்புறுத்துகிறாரா அல்லது இயல்பாகவே கூறுகிறாரா புரியாமல் தயங்கினான் அவன் உள்ளத்தில் இருக்கும் நினைவு எதுவோ அதையே அவரும் வற்புறுத்தவே அவனுக்கும் உற்சாகம் அதிகமாகியது அமைச்சர் பெருமான் முன்னால் அவன் சூளுரைத்தான் பெரும் மன்னரும் படைத்தலைவர்களும் குயிலாலுவத்தை வென்று வாகை சூடி திரும்புவதற்கு முன்னர் கடற்கொள்ளைக்காரர்களாகிய கடற்பர்களை வென்று வாகை சூடுவேன் என இன்று இந்த வினாடியில் சேர நாட்டின் மிக சிறந்த மதியுகியும் அரச தந்திர வித்தகருமாகிய தங்கள் முன் சூளிருக்கிறேன் நான் வெற்றி வாகை சூடுவேன் என்று கூறும் இந்த உறுதியிலேயே வணிகரின் மகள் அமுதவல்லியையும் மீட்பேன் என்ற உறுதியும் அடங்கி இருக்கிறது தாங்கள் இனியாவது என்னை நம்பி விடை கொடுக்க வேண்டும் பல வேலைகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன உங்கள் பேச்சை பொருட்படுத்தியே நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் நீ பொருட்படுத்துவாய் அவ்வளவு பொறுப்பு உள்ளவன் என்பதனாலேயே உன்னை கூப்பிட்டேன் மாமன்னர் வடதிசையிலிருந்து திரும்பும் முன்னர் கடம்பர் கடல் முற்றுகையை தீர்த்து விட வேண்டும் மீண்டும் நான் அதை வற்புறுத்தி கூறுகிறேன் என்றார் அமைச்சர் அவருக்கு மீண்டும் அந்த உறுதி மொழியை அழித்துவிட்டு புறப்பட்டான் குமரன் இதை வலியுறுத்துவதற்கு மீண்டும் அவரை தன் வேளாவி கோவுக்கு வரவழைத்து அலைய வைத்ததை அவன் வெறுத்தாலும் மன்னர் வடதிசையிலிருந்து திரும்புவதற்கு முன் போரை வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் அவருடைய அந்தரங்க விருப்பத்தை மனமாற போற்றினான் குமரன் கடம்பர்களை பொறுத்தவரை கடமைக்காக போராண்ட வேண்டிய அவசியமும் அவனுக்கு இருந்தது கடைசியாக அமுதவல்லியை சந்தித்த வேலையையும் பேசிய பேச்சையும் அவன் நினைவு கூர்ந்து பார்த்தான் ஒருவேளை தன்னால் அவள் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்டாலோ என்று மனம் துணுக்குற்றான் குமரன் உடனே ஆற்று முகத்திற்கு விரைந்தான் வீரர்கள் தங்கள் தலைவனை கண்டதும் முகம் மலர்ந்தனர் தலைமை அமைச்சர் என்ன சொன்னார் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆவலாய் இருந்தனர் ஆனால் ஊழியனும் வலியனும் மட்டும் எந்த விருப்பும் வெறுப்பும் காட்டவே இல்லை அமைதியாக இருந்தனர் அது குமரனுக்கே வியப்பையும் திகைப்பையும் அளிக்க கூடியதாய் இருந்தது ஏனைய வீரர்களிடம் அமைச்சரை சந்திக்க சென்றது பற்றி அவன் எதுவும் கூறவில்லை முற்றுகையை விரைவில் முறியடிக்க வேண்டும் என்பதை பொதுவாக கூறிவிட்டு செயலில் இறங்கினான் 
முற்றுகையில் இருக்கும் பெரும்பாலான கடம்பர்களை அவர்களுடைய கப்பலுக்கு சென்றே அழிக்க முயல்வதோ எதிர்க்க முயல்வதோ ஆபத்தான காரியம் என்பதால் அவர்களை அணி அணியாக பொன்மானி முகத்வாரத்தின் வர செய்து அழிக்கவோ சிறைபிடிக்கவோ செய்ய வேண்டும் என்று கருதினான் குமரன் அவன் எதிர்பார்த்தபடி நிகழுமானால் முற்றுகையில் இருக்கும் கடம்பர்களின் கொள்ளைக்கார மரக்கலங்களில் ஆள்பலம் படிப்படியாக குறையும் ஆள்பலம் குறைய குறைய அந்த கப்பல்கள் வலிமையற்றவையாக ஆகிவிடும் கப்பல்கள் வலிமையற்றவையாகி விட்ட பிறகு குமரன் தன் வீரர்களுடன் கடலில் புகுந்து கொள்ளையர் மரக்கலங்களை கைப்பற்றி அவற்றில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் அமுதவல்லியை மீட்கலாம் அமுதவல்லியை மீட்பதற்கு இதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதை படைத்தலைவன் நன்கு அறிந்திருந்தான் எனவே அவன் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தீவிரமாக செய்ய தொடங்கினான் அவன் எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது பின்னிரவில் நெருங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையில் மூன்று பெரிய படகுகளில் கடம்பர்கள் ஆயுதபாணிகளாக பொன்மானியாற்று முகத்வாரத்தில் நுழைந்தார்கள் மறைந்திருந்த கொடுங்கோலூர் வீரர்களை ஏற்கனவே இதை எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததனால் எச்சரிக்கையுடன் இருந்தனர் உடனே தாக்குதலுக்கு புறப்பட்டனர் படகுகளில் வந்து கொண்டிருந்தவர்கள் புதர்களில் வீரர்கள் மறைந்திருப்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை அதனால் சிதறி நிலை குலைந்தனர் அந்த அகால வேளையில் கடம்பர்கள் இந்த முற்றிலும் எதிர்நோக்கி இருக்கவில்லை ஒரு படகு ஆற்றில் கவிழ்ந்தது சிலர் இறந்தனர் நீந்தி கரையேறியவர்கள் கொடுங்கலூர் வீரர்கள் உடனே சிறைப்படுத்தனர் ஆற்று முகத்தில் இருந்து நீந்தி கடலுக்குள் போய் தப்பிவிடலாம் என்று புறப்பட்ட சில கடம்பர்களையும் நீரில் குதித்து மறித்து சிறைப்பிடித்தார்கள் வீரர்கள் விடிவதற்குள் இந்த முகத்வாரத்து போர் முடிந்துவிட்டது கடம்பர்களில் இறந்தவர்கள் தவிர எஞ்சியோர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டனர் இனி அமுதவல்லியை தேடி புறப்பட வேண்டியதுதான் என்று தனக்குள் சிந்தித்தான் குமரன் நம்பி படகுகள் ஆயத்தமாயின கொடுங்கோலூர் வீரர்கள் யாவரும் படகுகளில் அணி அணியாக பிரிந்து அமர்ந்து கொண்டார்கள் கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கலங்களை முற்றுகையிட்டிருந்த கடற்பகுதியை நாலா திசையில் இருந்தும் வளைத்து கொண்டு ஒரே சமயத்தில் தாக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான் குமரன் நம்பி எல்லா இடங்களுக்கும் துரத்தி துரத்தி உடன் வந்த அமைச்சர் அழும்பின் வேலின் ஊழியர்கள் என்ன காரணத்தினாலோ கடலுக்குள் படகு புறப்பட்ட பொழுது மட்டும் மெல்ல நழுவி விலகிச் சென்று விட்டார்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு கடம்பர் மரக்கலங்களில் திட்டமிட்டிருந்தபடி எந்தெந்த திசைகளிலிருந்து எப்படி தாக்குவது என்று வகுத்து கொண்டபடியும் கொடுங்கோலூர் படை வீரர்கள் படகுகளில் முன்னேறி கொண்டிருந்தார்கள் நல்ல வேலையாக கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கலங்கள் எல்லாம் இன்னும் முன்னிருந்த இடத்திலேயே இருந்தன எந்த மரக்கலமும் எண்ணிக்கையில் குறையவில்லை என்பதையும் படைத்தலைவன் கவனித்து திருப்தி கொண்டான் பொதுவாக கடம்பர்களின் கொள்ளையிடும் முறை எப்படி என்றால் கொள்ளையிட்ட பொருள்களுடனும் சிறைப்பிடித்த பகைவி நாட்டு மக்களுடனும் கூடிய மரக்கலங்கள் முதலில் அனுப்பப்பட்டுவிடும் அதற்கு பிறகே கடம்பர்கள் செல்வார்கள் ஆனால் என்ன காரணத்தினாலோ இம்முறை முதலில் எத்தனை கொள்ளை மரங்கள் இருந்தனவோ அத்தனையே இப்பொழுதும் இருந்தன முதல் நாள் அந்த மரக்கலங்களில் ஒற்றறிவதற்காக சென்ற பொழுது ஒரு காரியத்திற்காக அவற்றை எண்ணி கணக்கிட்டு வைத்து கொண்டான் குமரன் நம்பி இப்பொழுது அந்த மரக்கலங்கள் அப்படியே இருந்தன ஒருவேளை கடம்பர்கள் தங்களுடைய தோல்வியை பற்றி சரிவர அறியவில்லையோ என்று தோன்றியது படைத்தலைவனுக்கு அவர்கள் எந்த வினாடியிலும் தங்கள் கொள்ளை மரக்கலங்களோடு திரும்பி ஓடலாம் என்ற கருத்தில்தான் தன்னுடைய வீரர்களையும் படகுகளையும் வில் அம்புகளோடு பல படைக்கலங்களோடும் கடம்பர் கலங்களை நான்கு புறமும் வளைக்குமாறு வகுத்து கொண்டு முன்னேறினான் அவன் முதல் நாள் இரவு முழுவதும் பொன்வாணி ஆற்று முகத்திலே புதர் மறைவிலிருந்து கடம்பர்களை எதிர்த்து போராடி கலைத்திருந்தாலும் படை வீரர்களோ படை தலைவனோ ஓய்ந்து விடவில்லை கடம்பர் கொள்ளை மரக்கரங்களை சூறையாடப் போகிறோம் என்ற உற்சாகத்தோடு ஊக்கத்தோடு முன்னேறி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அருகிலே நெருங்குகிற வரை கடம்பர் மரக்கலங்கள் அமைதியாய் இருந்தன சுற்றி வளைத்து கொண்டதும் கடம்பர்களும் ஒன்று சேர்ந்து தம் மரக்கலங்களின் மேல் தளத்திலிருந்து வில் அம்புகளோடு தோன்றினார்கள் போர் மூண்டது 
குமரன் நம்பி எதிர்பார்த்தது போல மரக்கலங்களில் மீதிருந்த கடம்பர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாகவே இருந்தது ஆயினும் மிக குறைந்த எண்ணிக்கை உடையவர்களாக இருந்தும் அந்த கடம்பர்கள் கடுமையாகவும் உறுதியாகவும் எதிர்த்து தாக்கினார்கள் போர் சிறிது நேரம் நீடித்தது முடிவில் கடற்கொள்ளைக்காரர்களால் எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் போகவே அவர்கள் தங்கள் தங்கள் மரக்கலங்களில் ஓடி ஒளிந்தார்கள் அதுதான் சமயம் என்று புறத்தே அந்த மரக்கலங்களை வளைத்து முற்றுகையை நீக்கவோ தளர்த்தவோ செய்யாமல் அப்படியே நீடிக்க விட்டுவிட்டு தானும் சில தேர்ந்தெடுத்த வீரர்களுமாக ஒவ்வொரு மரக்கலத்தையும் சோதனையிட்டு பார்ப்பதற்காக புறப்பட்டான் குமரன் நம்பி அவன் சென்ற முதல் களத்திலேயே முற்றிலும் எதிர்பாராத உதவி ஒன்று அவனுக்கு கிடைத்தது அவனால் முன்பு அனுப்பப்பட்டிருந்த செவிட்டுமை ஒற்றன் ஒருவன் அந்த மரக்கலத்தில் பாய் மரத்தில் கட்டி போடப்பட்ட நிலையில் இருந்தான் அனவை விடுவித்து காப்பாற்றியதோடு மரக்கலங்களில் சோதனையிடுவதற்கு உதவி செய்யுமாறு வேண்டினான் அவன் முதன் முதலாக ஊமை வேடத்தை துறந்து முக மலர்ச்சியோடு படைத்தலைவனிடம் பேச தொடங்கினான் அவன் ஆந்தைக்கண்ணனுடைய மரக்கலத்தில்தான் அமுதவல்லி சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு மரக்கலமாக சோதனையிடத் தொடங்கினான் குமரன் நம்பி அப்படி சோதனையிடத் தொடங்கிய போது சில மரக்கலங்களில் கீழறைகளில் பதுங்கியிருந்த கடம்பர் சிலரை சிறைப்படுத்தினர் முதல் கொள்ளை மரக்கலத்தை அணு அணுவாக சோதனையிட்டு முடித்தும் குமரன் நம்பிக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது குற்றுயிராயும் குலையுயிராயும் களத்திலே காயப்பட்டவர்களை விட்டுவிட்டு வழக்கப்படி கடற்போரிலே காயமுற்ற வீரர்களும் ஏனையோரும் அவர்கள் தலைவனான ஆந்தைக்கண்ணனும் தப்பி ஓடுவதற்கு ஒரு மரக்கலத்தை திருப்பி அழித்துவிட்டு மற்றைய மரக்கலங்களை சோதனையிட்ட பின் நெருப்புக்கு இரையாக்கிவிடலாமா என்று எண்ணினான் அவன் எல்லா மரக்கலங்களோடு கடம்பர்களை தப்பவிட்டால் மறுமுறை மிக விரைவிலேயே அவர்கள் படையெடுத்து வருவார்கள் என்பது உறுதி எல்லா கடம்பர்களையும் அவர்கள் தலைவனான ஆந்தைக்கண்ணன் உட்பட எல்லாரையும் சிறை வைத்தாலும் கூட கொடுங்கோலூர் படை கோட்டத்தில் கொண்டு போய் அடைப்பது என்பது சாத்தியமே இல்லாத காரியம் அப்படி செய்வது அரச தந்திரமும் ஆகாது கடம்பர்களை கொடுங்கோலூர் அதிகமாக சிறை வைப்பது அந்த நகரத்திற்கே பிற்காலத்தில் கெடுதலாக முடியக்கூடியது கடலிலே கொள்ளைக்கு போனவர்கள் திரும்ப விடவில்லை என்றால் ஆங்காகே பல தீவுகளிலே பதுங்கியிருக்கும் எல்லா கடம்பர்களும் ஒன்று கூடி பல நூறு மரக்கலங்களில் கொடுங்கோலூரை நோக்கி புறப்பட்டு விடுவார்கள் எனவே பெரும் மன்னர் செங்குட்டுவர் கடம்பர்களை அவ்வப்பொழுது அடக்கி துரத்துவது வழக்கமே ஒழிய கூன்றோடு சிறைப்பிருப்பது அவர் வழக்கமில்லை அந்த முறையில்தான் இப்பொழுது குமரன் நம்பியும் செயற்பட விரும்பினான் எனவே முதலில் சோதனை செய்து முடித்த மரக்கலத்தை அப்படியே ஆந்தைக்கண்ணன் முதலியவர்களுக்கு கொடுத்து தப்பி ஓட செய்துவிடலாம் என்று எண்ணினான் சிறைப்பட்ட கடம்பர்களையும் அவர்களுடைய தலைவனான ஆந்தைக்கண்ணனையும் இங்கு அழைத்து வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் ஆந்தைக்கண்ணன் கைகள் பிணைக்கப்பட்டிருந்தது நீ கொடுங்கோலூரில் இருந்து சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்த இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை எந்த கப்பலில் அடைத்து வைத்திருக்கிறாய் அதை மறைக்காமல் இப்பொழுது செல்லிவிடுவது நல்லது என்று சீறினான் குமரன் இந்த வினாவை செதிமெடுத்த ஆந்திக்கண்ணனின் உருண்ட விழிகள் கணலை கக்கின என்ன உருளர்கள் இது கொடுங்கோலூருக்குள் வருவதற்கு முன்பே எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலைமை ஆகிவிட்டது நாங்களாகவது இரத்தின வணிகர் மகளை சிறைப்பிடிப்பதாவது அது அப்படி செய்யவே இல்லை நாங்கள் செய்யவே இல்லை என்று அவன் அலறினான் ஆனாலும் குமரன் நம்பிக்கு அவன் கூறியதில் உடனே நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை கடம்பர்கள் கொள்ளையடிப்பார்கள் என்று இதுவரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போதோ அவர்கள் பொய் சொல்லுவார்கள் என்றும் தெரிகிறது என்று இடித்து கூறினான் கோழைகள்தான் பொய்களை சொல்லுவார்கள் கடம்பர்கள் என்றுமே கோழைகளாக இருந்ததில்லை உங்கள் கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் விலை மதிப்பற்ற இரத்தினங்களையும் முத்துக்களையும் மணிகளையும் அவை நிறைந்திருக்கும் வணிக கிடங்குகளையும் கொள்ளையடிக்கும் ஆசை எங்களுக்கு உண்டு ஆனால் நீங்கள் ஏதோ புதுக்கதையை அல்லவா சொல்கிறீர்கள் கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் மகளை சிறைப்பிடித்து எனக்கு ஆக வேண்டியது என்ன என்று ஆந்தைக்கண்ணனும் பிடிவாதமாக மறுத்து கூறினான் 
அவன் வார்த்தைகளை நம்புவதை விட எல்லா மரக்கலங்களையும் சோதித்து பார்த்து விடுவதே நல்லது என்று ஆந்தை கண்ணனையும் அவன் ஆட்களையும் ஒரு படகிலே ஏற்றி தப்புவித்தான் பிற மரக்கலங்களை சோதனையிட தொடங்கினான் நிதானமாகவும் பொறுமையாகவும் ஒரு மரக்கலம் விடாமல் தேடி துளைத்து பார்த்தும் அமுதவல்லியை காணவில்லை கடம்பர்கள் பொன்வானி முகத்வரத்தின் வழியாக நகருக்குள் வந்து அமுதவல்லியை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போயிருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுடைய கொள்ளை மரக்கலங்களில் ஏதாவது ஒன்றில்தான் வைத்திருக்க வேண்டும் இத்தனை மரக்கலங்களில் எதிலும் அவள் இல்லை என்றவுடன் குமரன் நம்பியின் மனதில் சந்தேகம் இருந்தது அமைச்சர் அழும்பின் வேலும் அவருடைய அந்தரங்க ஒற்றர்களும் எதற்காக இப்படி ஒரு பொய்யை தன்னிடம் கூறினார்கள் என்பதை அவனால் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதை முடியாமல் அவன் தவித்தான் உண்மையில் அப்படியே ஆந்தைக்கண்ணன் அமுதவல்லியை சிறைப்படுத்திருந்தாலும் இப்பொழுது அவள் எங்கே இந்த மரக்கலங்களில் இல்லாமல் எங்கே போனாள் குமரன் நம்பி ஆந்தைக்கண்ணனையும் அவனிடம் இருந்தவர்களையும் ஒரே மரக்கலத்தில் விட்டுவிட்டு ஏனைய மரக்கலங்களுக்கு தீ வைக்க ஏற்பாடு செய்தான் தீயும் வைக்கப்பட்டது அதைவிட கடும் கோபத்தீயும் அவனுக்கு ஏற்பட்டது அத்து கோபத்துடன் கொடுங்கலூருக்கு திரும்பினான் மறுநாள் அமைச்சர் அழும்பின் வேலைக்கான வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு சென்றான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது குமரனின் கோபம் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டார் என்ற எண்ணம் அவன் மனதை கொதிப்படைய செய்திருந்தது கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்து தலைவன் என்ற முறையில் அமைச்சரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற கடமைப்பட்டவன் அவன் நேரடியாக கட்டளையிடாமல் ஏன் இப்படி சுற்றி வளைத்து தன்னை ஏமாற்றினார் அதைதான் அவனால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியவில்லை இந்த முற்றுகையின் போது அமைச்சர் எவ்வளவோ பரபரப்பு காட்டினாலும் அந்த வெற்றியை வாங்கி கொடுத்த முயற்சியும் சாதுரியமும் தன்னுடையவையே என்பதை குறித்து நம்பிக்கை இருந்தது குமரன் நம்பிக்கு அவன் அதை நன்கு உணர்ந்திருந்தான் எனவேதான் இன்னும் அமைச்சர் மேல் பொறுக்க முடியாத கோபம் வந்தது வேளாவிக்கோ மாளிகையை விட உலகம் பறந்தது விரிந்தது என்ற உணர்வை அமைச்சருக்கு உண்டாக்கி காட்ட வேண்டும் போல துடித்துடிப்பாக இருந்தது அவனுக்கு அழும்பின் வேல் மேலும் வேளாவிக்கோ மாளிகையின் கட்டளைகள் மேலும் அவனுக்கு நம்பிக்கையும் பயபக்தியும் உண்டுதான் ஆனால் அதற்காக அமைச்சரிடமும் இந்த மாளிகையிடமும் ஏமாந்து போகிற அளவு தான் தாழ்ந்து விடவில்லை அவன் அப்படி அவன் விருப்பப்படவும் இல்லை தலைநகரிலும் கொடுங்கோலூரிலும் படைகள் குறைவாக இருந்த சமயத்தில் மிக கடுமையான கடற்கொள்ளைக்காரர்களின் முற்றுகையை மீட்டு நாட்டுக்கு வெற்றி தேடி கொடுத்திருக்கிறான் அவன் அவனை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காமல் ஏமாற்றுகிற எந்த காரியங்களையும் இப்பொழுது அவன் பொருட்படுத்த முடியாது வேளாவிக்கோ மாளிகையை அவன் அடைந்த பொழுது இன்றும் அமைச்சர் உடனே சந்திக்கவில்லை வடதிசை குயிலாலுவ போரிலே வெற்றி பெற்று பெரும் படையுடன் வஞ்சிமா நகருக்கு திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கும் பேரரசர் செங்குட்டு வரையும் பெரும் படை தலைவனான வில்லவன் கோதையையும் சிறப்பாக வரவேற்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மந்திர சுற்றத்தாரோடு கலந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் அமைச்சர் அழும்பின் நாட்டுக்கும் கடற்கரையோர நகரங்களுக்கும் உடனடியான ஆபத்தினை தரவல்ல கடற்கொள்ளைக்காரர்களை விரட்டியடித்து வெற்றி வாகை சூடிக்கொண்டு வந்திருக்கும் தன்னை ஏன் என்று கேட்கவோ எதிர்கொன்று வரவேற்கவோ மனிதரில்லை என்பதை அவன் அப்பொழுது உணர்ந்தான் அந்த உணர்வு அவன் மனதை புண்படுத்தினாலும் அழும்பின் வேலை சந்தித்த பின்பே தான் கோட்டைக்கு திரும்புவது என்று பொறுமையோடு காத்திருந்தான் கடம்பர்களை இதற்கு முன் பலமுறை வென்றவர்கள் எல்லோருமே குறுகிய காலத்தில் குறுகிய படை வசதி துணையுடன் வெற்றி கொண்டது இல்லை பெரும் மன்னர் செங்குட்டுவர் கோநகரில் இல்லாத சமயத்தில் இத்தகைய வெற்றி அவன் புரிந்திருக்கிறான் என்பது மிகவும் சிறப்பான காரியம் அந்த சிறப்பான காரியத்திற்காக கொடுங்கோலூரில் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் அவனை கொண்டாட காத்திருந்தும் அவன் அவளைகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பஞ்சிமா நகரத்தின் வேளாவிக்கோ மாளிகையில் அமைச்சர் அழும்பின் வேலை தேடி வந்திருக்கிறான் தோற்றோடிய கடம்பர்களையோ ஆந்தை கண்ணனையோ சந்தேகிக்க ஒன்றுமில்லை என்று தோன்றியது அமைச்சரோ அவருடைய ஊழியர்களோ கூறியபடி கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை ஆந்தைக்கண்ணன் சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்க முடியுமானால் அவனுடைய மரக்கலத்தில்தான் வைத்திருக்க முடியும் 
ஆதலால் அமைச்சர் பொய்யே உரைத்திருக்கிறார் என்று அமைச்சர் அழும்பின் வேல் மேல் அவனுடைய கோபமெல்லாம் திரும்பியது இப்பொழுது வேளாவிக்கோ மாளிகை அவனை அச்சுறுத்தவில்லை ஆத்திரமூட்டியது அங்கே வந்தவுடனே அவன் அமைச்சரை சந்திக்க முடியவில்லை என்பது ஆத்திரத்தை மேலும் மேலும் வளர்ப்பதாக இருந்தது அவன் இவ்வாறு வேளாவிக்கோ மாளிகையின் தலைவாயிலில் ஆத்திரத்தோடு உழவிக் கொண்டிருந்த வேலையில் வேலை தெரியாமல் வலியனும் பூழியனும் அவனை சந்திக்க வந்து சேர்ந்தார்கள் முறைக்காக அவனை பாராட்டவும் செய்தனர் எங்கள் மனமார்த்த பாராட்டுதலை தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் படைத்தலைவரை கடற்கொள்ளைக்காரர்களை இவ்வளவு விரைவில் வெற்றி கொண்டு மீண்ட தங்கள் திறமையை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் இன்று அவர்கள் இருவரும் பாராட்ட தொடங்கிய பொழுது அந்த பாராட்டை புறக்கணித்தார் போல அலட்சியமாய் இருந்து விட்டான் குமரன் நம்பி வலியனும் பூழியனும் இந்த அலட்சியத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை திறமையை பாராட்டுகிறவர்கள் எந்த அளவுக்கு மனப்பூர்வமாக பாராட்டுகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் சில வேலைகளில் பாராட்டுக்களை கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை என்று அவன் வெடுக்கென்று பதில் உரைத்தான் அவர்களுக்கு அவனுடைய ஆத்திரத்தின் காரியம் என்ன காரணம் புரியவில்லை மேலே அவனுடன் தொடர்ந்து உடையாட விரும்பவில்லை அவர்கள் ஆதலால் அவர்கள் அங்கிருந்து சென்று விட்டனர் சீற்றம் அடைந்த சினவேங்கையை போல அவன் மட்டும் தனியே அங்கே முற்றில் உலவிக் கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் இரண்பது மன்னர் வருகை நீண்ட நேரம் வேளாவிக்கோ மாளிகையிலே முன்றிலே நடந்து நடந்து கால் ஓய்ந்து எங்காவது சிறிது நேரம் உட்காரலாம் என்று குமரன் நம்பி நினைத்த பொழுது அவன் முற்றிலும் எதிர்பாராத விதமாக அமைச்சரே வந்து சேர்ந்தார் படைத்தலைவனுக்கு எல்லா மங்களமும் நிறைவுமாக பெருமன்னரும் பெரும் படைத்தலைவரும் படைகளும் கோ நகரில் இல்லாத வேளையில் கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்தில் உள்ள மிக சில வீரர்களை கொண்டே கடற்கொள்ளைக்காரர்களின் முற்றுகையை முறியடித்த உன் திறமையை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் இந்த வெற்றி தந்திரமான வெற்றி சாமர்த்தியமான வெற்றி என்று வாய் நிறைய பாராட்டி கொண்டே அவன் அருகில் வந்த அமைச்சர் தன்னுடைய பாராட்டுக்கள் அவன் முகத்தில் எந்த விதமான மலர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் உண்டாக்காததை கண்டு திகைத்தார் ஆயினும் திகைப்பை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் மாமன்னரும் படைத்தலைவர் வில்லவன் கோதையும் படைகளும் குயிலாலுவ போரிலே வெற்றி பெற்று திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீலமலையில் தற்சமயம் அவர்கள் பாடி இறக்கியிருப்பதாக தெரிகிறது அநேகமாக இன்னும் இரண்டு நாள் பயணத்தில் அவர்கள் இங்கு கோநகருக்கு வந்துவிடக்கூடும் மா மன்னர் செங்குட்டு வரையும் படைத்தலைவரையும் சேர நாட்டு படை வீரர்களையும் வெற்றி வீரர்களாக வரவேற்க நம் நகரம் விழா கோல போன புகிறது என்று வேறு திசைக்கு பேச்சை மாற்றினார் அதை கேட்டும் கொடுங்கோலூர் படைக்கோட்டத்து தலைவன் அதிகம் பேசாமல் அரசர் பெருமானும் படைகளும் வெற்றி வாகை சூடி கோநகருக்கு திரும்புகிறார்கள் என்பது அறிந்து மகிழ்கிறேன் அமைச்சரே என்று மட்டும் அளவாக மறுமொழி கூறினான் மன்னரின் வடதிசை படையெடுப்பு ஒன்றை மட்டும் இல்லை எங்கும் படையெடுக்காமலே கடம்பர்களை நீவென்று வெற்றியையும் சேர்த்தே நாம் இங்கே கொண்டாட வேண்டும் குமரா இப்பொழுது நாம் கொண்டாட வேண்டிய வெற்றிகள் ஒன்றல்ல இரண்டு வெற்றிகளையுமே நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்று அமைச்சர் கூறிய பொழுது நான் பெற்றது ஒரு வெற்றி என நீங்கள் கொண்டாட முன்வந்திருப்பது தங்கள் கருணையை காண்பிக்கிறது அமைச்சரே என்று வேகமாக உடனே மறுமொழி கூறினான் குமரன் தந்திரமான அவனுடைய இந்த வினயத்தின் பொருள் அவருக்கு உடனே விளங்கவில்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் குமரா என்று அவன் கண்களில் மின்னும் உணர்ச்சி ரேகைகளை கவனித்தபடியே அவனை கேட்டார் அமைச்சர் அழும்பின் வீர் குமரன் நம்பியோ ஆத்திரத்தின் காரணமாக கட்டுப்பாட்டற்ற மனநிலையில் இருந்தான் அப்பொழுது எனவே அவனாலும் அமைச்சரை எதிர்கொண்டு பொருத்தமான மறுமொழி கூறிவிட முடியவில்லை சிறிது நேரம் ஒருவர் மனநிலையை ஒருவர் எடை போடும் முயற்சியிலே மௌனமாக கழிந்தது அந்த விரும்பத்தகாத மௌனத்திற்கு பின் குமரனை பேசினான் கடம்பர்களை வென்று துரத்திய பெருமை எனக்கே உரியதா அல்லது அமைச்சர் பெருமானுக்கு உரியதா என்பதுதான் எனக்கு புரியவில்லை ஏனென்றால் இந்த வெற்றியில் நான் ஒரு சாதுரியமான கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேனா நம்பிக்கையுரைய படைத்தலைவனாகவோ வெற்றிக்குரிய வீரனாகவோ பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லையோ என்று எனக்கு சந்தேகம் உண்டாகிறது ஒருவேளை நம்பிக்கையோடு போற்றுவது வேறு 
கருவியாக பயன்படுத்தி கொண்டு அதன் மூலம் வெற்றி பெற்ற பின் பாராட்டப்படுவது வேறு இப்படியெல்லாம் நீயாக நினைத்தால் அதற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் குருமாரா இல்லை நிச்சயமாக இதில் கற்பனை எதுவும் இல்லை நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து அதை நான் அனுமானித்திருக்கிறேனே ஒழிய கற்பனை எதுவும் செய்யவில்லை எந்த அளவு கற்பனை எந்த அளவு அனுமானம் என்பதை படைத்தலைவராகிய நீயே கூறிவிட்டால் நல்லது குமரா அமைச்சர் பெருமானே கேள்வியால் மட்டும் தந்திரம் வேண்டாம் வெளிப்படையாகவே கேளுங்கள் போதும் கற்பனை எதுவும் இல்லை அனுமானம் மட்டுமே உண்டு என்று கூறிய பின்பும் எந்த அளவு கற்பனை எந்த அளவு அனுமானம் என்று நீங்கள் கேட்பது என்னை பொறியில் சிக்க வைக்க செய்யும் முயற்சியாக இருக்கிறது என்பதை இந்த கணத்தில் நான் உணர்கிறேன் மிகவும் நல்லது படைத்தலைவா கற்பனைக்கும் அனுமானத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதையாவது நீ அறிந்திருக்கிறாயே அதை அறிவதற்கு நான் தத்துவ ஞானியோ தர்க்க சாஸ்திர வல்லனோ இல்லை நான் வெறும் படைத்தலைவன் படை வீரனுக்கு தர்க்க சாஸ்திரத்தில் அனுமானத்திற்கும் கற்பனைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன என்ன என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நான் கருதவில்லை நான் எதையுமே உன்னிடமிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை குமரா காரணங்களை வைத்து முடிவு செய்வது அனுமானம் காரணங்கள் இல்லாமலே முடிவு செய்வது கற்பனை என்னை பற்றி நீ செய்திருக்கும் முடிவுகள் அனுமானங்களா கற்பனைகளா என்பதை இப்பொழுது நீ தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் கூறியபடியே வைத்துக் கொண்டாலும் உங்களை பற்றிய என் முடிவுகள் அனுமானங்கள் தான் அமைச்சரே என்று அவன் உறுதியாக மறுமொழி கூறினான் பேச்சு ஒரு கடுமையான திருப்பத்தை அடைந்திருந்தது அமைச்சரும் தளர்ந்து விடவில்லை உள்ளே போய் பேசலாம் வா என்று அவனை உள்ளே அழைத்துச் சென்றார் அமைச்சர் அந்த வேளாவிக்கோ மாளிகையின் உள்ளே சென்று எதை விவாதித்தாலும் அது அமைச்சருக்கு சாதகமாக முடியும் என்ற உணர்வு ஒன்று குமரனுக்கு உள்ளூர இருந்தது முதலில் அவன் தயங்கியும் அவர் வற்புறுத்தி உள்ளே அழைத்துச் சென்று விற்றார் குமரனாலும் அந்த மாளிகைக்குள் சென்றவுடன் மனதில் ஏற்படும் தாழ்வு மனப்பான்மையையும் பிரமையையும் தமிர்க்கவே முடியவில்லை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வெற்றி மங்கலம் வேளாவிக்கோ மாளிகைக்குள்ளேயே படைத்தலைவன் குமரன் நம்பியை அழைத்து சென்றவுடன் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் தெளிவான குரலில் அவனிடம் விளவினார் கடற்கொள்ளைக்காரர்களாகிய கடம்பர்களை துரத்தி கொடுங்கோலூரையும் சேர நாட்டு கடற்கரை நகரங்களையும் காப்பாற்றுமாறு உனக்கு நான் கட்டளையிட்டதில் எந்த இடத்தில் எந்த விதத்தில் தந்திரம் இருக்கும் என்று நீ அனுமானித்தாய் உன்னை நான் ஒரு கருவியாக மட்டுமே பயன்படுத்தி கொண்டேன் என்று நீ எவ்வாறு கூற முடியும் தக்க காரணங்களோடு கூற முடியுமாயினும் உங்களுடைய இந்த கேள்விக்கு மறுமொழி கூறும் முன் உங்களை நான் சில கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் சில கணங்கள் தயங்கிய பின் என்ன கேள்விகள் கேட்க போகிற அதற்கு எல்லா உரிமையும் உனக்கு உண்டு கேட்கலாம் உடனே அங்கு நிலவிய அமைதியை தொடர்ந்து அந்த அமைதியை கிழிப்பது போன்ற உரத்த குரலில் குமரன் நம்பி பேசலானான் மகோதை கரையிலே கடற்கொள்ளைக்காரர்களின் பயம் அதிகமாகியதும் முதல் முறையாக நீங்கள் என்னை இதே வேளாவிக்கோ மாளிகையில் அழைத்து அனுப்பினீர்களே அப்போது இங்கே நாம் இருவரும் நிகழ்த்திய சில உரையாடல்களை இன்று மீண்டும் நினைவூட்ட வேண்டிய நிலைவில் இருக்கிறேன் நான் கொடுங்கோலூரிலே அழகிற் சிறந்த பெண் ஒருத்தியை கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று அதை நினைக்கும் பொழுது வருத்தமாக இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் கூறினீர்களே அதை வைத்து என்னை பரபடப்பரடைத்தே செய்தீர்களே அப்படி ஒன்றும் நடந்திருப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை ஏனென்றால் நான் அங்கிருந்து புறப்படும் பொழுதே கொள்ளையர் மரக்கலங்கள் கடலில் வெகு தூரத்தில் அல்லவா இருந்தன என்று பரபரப்போடு நான் உங்களை கேட்டேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்ன நடந்தது எப்படி அந்த பெண் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போனார்கள் என்றே தெரியவில்லை கடற்கரை பக்கமாக உழவச் சென்ற அந்த பிரத்தினவணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை கடம்பர்கள் பிடித்து கொண்டு போய்விட்டதாக நகர் முழுவதும் பரபரப்பாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்களா அல்லவா ஆம் நான் அவ்வாறு சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளேயே நீ பதற்றமடைந்தாயே ஆம் நீங்கள் என்னை கேட்டீர்கள் ஆனால் என்னிடம் அப்பொழுது நீங்கள் கூறியது ஒன்று மட்டும் போய் 
கொடுங்கோலூர் நகருக்குள் கடம்பர்கள் வரவும் இல்லை யாரையும் கடுத்தி கொண்டு போகவும் இல்லை அப்படி எல்லாம் ஏதோ நடந்ததாக நீங்கள் என்னிடம் ஏன் கூறினீர்கள் என்பதுதான் எனக்கு புரியவில்லை கடம்பர்களை நான் வென்று அவர்கள் மரக்கலங்களை சோதனையிட்டதில் யாருமே அவர்களிடம் சிறைப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது தெரிந்து கொண்டேன் நீங்களோ அப்படி ஒரு செய்தியை கூறி என் ஆவலை தூண்டினீர்களே ஏன் அவ்வாறு செய்தீர்கள் என்பதை நான் அறிய வேண்டும் என்றான் குமரன் முதலில் மறுமொழி கூறாமல் அவன் முகத்தை நோக்கி புன்முறுவல் பூத்தார் அமைச்சர் பின்பு மெல்ல அவனை ஒரு கேள்வி கேட்டார் உண்மையில் நான் கூறிய செய்தி உன் ஆவலையும் பரபரப்பையும் தூண்டியது அல்லவா ஆமாம் ஏன் அவ்வாறு தூண்ட முயன்றீர்கள் என்பதுதான் இப்பொழுது என் கேள்வியாக இருக்கிறது உன் கேள்விக்கு மறுமொழி கூற இயலாத நிலையில் இருக்கிறேன் குமரா ஆனால் ஒன்று மட்டும் நினைவில் வைத்துக்கொள் ஒரு நாட்டை ஆபத்தான சமயங்களில் காப்பதற்கு வேண்டிய அரச சந்திர முறைகளில் எதை வேண்டுமானாலும் அதன் அமைச்சன் மேற்கொள்ளலாம் பொய்யை போன்ற ஒன்றை கூறுவது கூட அரச சந்திர முறைகளில் அடங்கும் என்று இப்பொழுதுதான் முதல் முதலாக கேள்விப்படுகிறேன் அமைச்சர் எதை பொய் என்று சொல்கிறாய் நீ இரத்தினவணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை கடம்பர்கள் சிறைபிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்பது பொய்யன்றோ பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்பது உண்மையே கடம்பர்கள் தான் பிடித்துக் கொண்டு போனார்கள் என்று நான் உறுதியாக எதுவும் கூறவில்லையே கடம்பர்களே அதை செய்திருக்கலாம் என்பது என் அனுமானமாக இருந்தது அனுமானமாக ஒரு செய்தியை கூறி அரச தந்திர முறைகளில் சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர் ஒரு பழைய தலைவிடனம் என்ன பயனை எதிர்பார்த்து விட முடியும் என்பதுதான் எனக்கு தெரியவே இல்லை எதிர்பார்த்த பயன் எனக்கு கிடைத்துத்தான் இருக்கிறது குமரா கொடுங்கோலூர் இரத்தினவணிகரின் மகள் அமுதவல்லியை கடம்பர்கள் சிறைபிடித்து கொண்டு போனார்கள் என்று கூறியதால் தான் என்னால் இந்த வெற்றியவே அடைய முடிந்தது இப்படி நீங்கள் கூறுவது குறிப்பு என்னவென்று தெரியவில்லையே இப்பொழுதே தெளிவாக உனக்கு தெரியத்தான் வேண்டுமென்றால் அதை சொல்வதற்கு நான் தயங்க வேண்டிய அவசியமில்லை படைத்தலைவியானாகிய உனக்கு இந்த போரில் வெற்றி கிடைத்ததற்கு கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவல்லியும் ஒரு காரணம் என்பதை நீ என்னிடம் மறுக்க முடியுமா அமைச்சருக்கு மறுமொழி கூற முடியாமல் தயங்கி தலை குனிந்து முகத்தில் நாணம் கவிழ்ந்து சிவக்க நின்றான் படைத்தலைவன் எந்த எல்லையில் நிற்கும் பொழுது அவன் மிகவும் பலவீனன் ஆவானோ அந்த எல்லையில் அவனை கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டார் அமைச்சர் அத்தோடு விட்டுவிடவில்லை அவர் மேலும் தொடர்ந்தார் கடம்பர்களின் கடல் முற்றுகையை தகர்ப்பதற்காக ஏற்பாடுகளை கலந்து பேசுவதற்கு முதல் முதலாக படைத்தலைவன் இங்கு அழைத்து வரப்பட்ட பொழுது கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் மகளிடம்தான் விடை கொற்று கொண்டு வந்தான் அந்த அழகிய பெண்ணிடம் சென்று தன்னுடைய வெற்றி பெருமிதத்தை பங்கிட்டு கொள்ள முடியவில்லையே என்ற காரணத்தினால்தான் படைத்தலைவன் என் மேல் கோபப்படுகிறான் போலும் உன் தந்தை தான் குவித்து வைத்திருக்கும் எல்லா இரத்தினங்களை பற்றியும் கவலைப்படலாம் ஆனால் இந்த இரத்தினத்தை பற்றி மட்டும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை என்று படைத்தலைவன் அன்றைக்கு விடை பெறும் முன் அமுதவல்லிக்கு அளித்த அபயமும் பாதுகாப்பையையும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அளிப்பதற்கு அமைச்சர் மற்றொரு தந்திரம் செய்தால் அது எப்படி தவறாகும் இப்பொழுதும் படைத்தலைவன் மறுமொழி எதுவும் கூற முடியாமல் தயங்கியே நின்றான் மெல்ல மெல்ல அந்த வேளாவிக்கோ மாளிகை பெரிதாகி அங்காலாய்த்து வாய் விரித்து தன்னை விழுங்கிக் கொண்டிருப்பது போல உணர்ந்தான் அவன் தன்னை பற்றி அமைச்சருக்கு இவ்வளவு தூரம் தெரிந்திருக்க முடியும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பேரரசர் இங்கு திரும்பி வெற்றி மங்கலம் கொண்டாடுகிற வரை இங்கே கோ நகரில் தங்கியிரு வெற்றி மங்கள விழாவில் உனக்கு பரிசளித்து பாராட்டப் போகிறேன் என்று தான் எதிரே தயங்கி தலை குனிந்தபடி நின்று கொண்டிருந்த படைத்தலைவனை நோக்கி கம்பீர குரலில் கட்டளையிட்டார் அமைச்சர் அழும்பின்பில் அப்பொழுது அவரை எதிர்த்தோ மறுத்தோ பேசும் மன துணிவு அவனுக்கு இல்லை அரச தந்திர மாளிகையாகிய அந்த வேளாவிக்கோ மாளிகை இந்த முறையும் அவனை வெற்றி கொண்டு விழுங்கிவிட்டது பேரரசரை சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறது என்ற காரணத்தினாலேயே படைத்தலைவன் குமரன் நம்பி கோ நகரில் மேலும் சில நாட்கள் தங்கினான் தானும் அமுதவல்லியும் பூம்பொழிலே கோங்குடுங்கோலூரிலே படைக்கோட்டத்தின் பின்புறத்திலே சந்தித்து உரையாடியது எப்படி அமைச்சருக்கு தெரிந்தன என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மனம் மறுங்கினான் அவன் அமைச்சரின் அரசதந்திர விழிப்பார்வையானது 
கோநகரின் வேளாவிக்கோ மாளிகையிலிருந்து நாடு முழுவதும் பார்க்கவும் அறியவும் உணரவும் ஆற்றல் பெற்றிருப்பதை அந்த வினாடியில் அவன் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது இம்முறையும் வேளாவிக்கோ மாளிகை அவனுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மையையே தந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு படைத்தலைவனுக்கு பரிசு படைத்தலைவன் கடம்பர்களை வெற்றி கொண்டு துரத்திய பின் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் மேல் தீராத கோபத்துடன் இருந்தாலும் அவன் அரசரை சந்திப்பதற்காக காத்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு நாள் கழித்து நகரம் எங்கும் பூக்களின் நறுமணம் இசைகளின் இன்னொலி நடன மங்களிரின் கார்ச்சிலம்புகளின் கிங்கினி நாதம் இவையே நிறந்து பொங்கின மங்கள வேலையில் வடதிசை குயிலாலுவத்திலிருந்து கோநகர் திரும்பிய பேரரசர் செங்குட்டுவர் பெரும் படைத்தலைவர் நிலவன் கோதையும் சேர நாட்டு படை வீரர்கள் பின்தொடர நகருக்குள் நுழைந்தார் நகர மக்கள் வீதிதோறும் மன்னரையும் படைத்தலைவரையும் வாழ்த்தி வாழ்த்தொழி செய்தனர் அது விண்ணை தொட்டது மாடங்களிலிருந்து மன்னர் மீதும் படைத்தலைவர்களின் மீதும் பூமாறி பொழிந்தது அரண்மனை முன்றிலே பெரும் தோட்ட பெண்கள் அந்த புற மகளிரும் மலர் தூவி மங்கள தீபம் ஏந்தி ஆரத்தி சுற்றி அரச பெருமானை வரவேற்றனர் அமைச்சர் அழும்பின் வேலை கட்டி தழுவி கொண்டார் அரசர் அரண்மனை ஐம்பெரும் குழுவினர் ஆயத்தார் முகத்தில் எல்லாம் அரசர் கோநகர் திரும்பியது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிந்தது எங்கும் மலர்ந்த முகங்களே தெரிந்தன அரசரிடம் கொடுங்கோலூர் படைத்தலைவன் குமரன் நம்பியை அடைத்துச் சென்று அவனை வாழ்த்தினார் அவன் செய்த சாதனையை வியந்து கூறினார் அமைச்சர் அழும்பின் வேல் இந்த சாதனைக்கு ஈடாக நான் அளிக்க இருக்கும் பரிசு மாலையில் அரண்மனை குழு மண்டபத்தில் நிகழ இருக்கும் வெற்றி மங்கள விழாவில் அரச பெருமானி இந்த இளம் படைத்தலைவனுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அரசரை வேண்டிக் கொண்டார் அவசியம் செய்கிறேன் இளைஞர்களுக்கு பரிசளிப்பது என்றால் எப்பொழுதும் எனக்கு விருப்பமான செயலே என்று அரசர் மகிழ்ச்சியோடு அமைச்சரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கினார் இவையெல்லாம் கொடுங்கோலூர் படைத்தலைவனுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தாலும் அவனுடைய உள்ளம் மனதிலே ஒரு கவலை இருந்தது தன் உயிருக்குயிரான அமுதவள்ளி என்ன ஆனால் என்பதை அறிய முடியாத வேதனை அவன் மனதை வாட்டியது அதை யாரிடமும் வெளியிட்டு பேசவும் வாய்ப்பில்லை பேரரசுடைய வடதிசை வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் கோநகரின் அரச வைபவங்களும் கோலாகலங்களும் அந்த சிறிய வனவேதனையை பகிர்ந்து கொள்ள அவனுக்கு வாய்ப்பை அளிக்கவில்லை காதலுக்கும் அதன் சுக துக்கங்களுக்கும் அந்த உணர்வை ஆள்பவர்கள்தான் சொந்தக்காரர்கள் இன்னொருவருடைய துணையை அதற்காக நாட முடியாது போலும் என்றெண்ணி அந்த உணர்வுகளை தன்னக்குள்ளே புதைத்துக் கொண்டான் படைத்தலைவன் பேரரசர் வெற்றி வாகையோடு நகர் பிரவேசம் செய்த தினத்தன்று மாலையில் அரண்மனை கொலு மண்டபத்தில் வெற்றி மங்கள விழா நிகழ்ந்தது புலவர்கள் பேரரசருடைய வெற்றியை புகழ்ந்து பாடி பரிசில்கள் பெற்றனர் பாணர்களும் பாடி நிகழும் அரசருடைய வெற்றியை இசைத்து பரிசில் பெற்றனர் கூத்தர்களும் விரலியர்களும் அரச பெருமானுடைய வெற்றியை ஆடி கழித்து மகிழ்ந்தனர் அந்த ஆட்டத்திற்கும் வெகுமதியை பெற்றனர் இறுதியாக படை வெற்றியை கொண்டாடும் தருணம் வந்தது படை வீரனை அழைத்தார்கள் பரிசில்களை கொடுத்தார்கள் இறுதியாக அமைச்சர் அழும்பின் வேல் முன்வந்து கொடுங்கோலூர் கோட்டப்படை தலைவன் குமரன் நம்பி கடற்கொள்ளைக்காரர்களை வென்ற வெற்றிக்காக ஈடு இணையற்ற பரிசு பொருளை பெற இப்பொழுது வருமாறு அழைக்கிறேன் என்று கூறியவுடன் குமரன் நம்பி தயங்கி தயங்கி அடக்க ஒடுக்கமாக நடந்து முன்வந்தான் அமைச்சர் அரசரவையின் உள்ளே நுழையவும் வாயிற்புறத்தில் நின்ற ஒரு பனிப்பெண்ணை நோக்கி ஏதோ செய்கை செய்தார் அவள் ஒரு வினாடி உள்ளே மறைந்தாள் அடுத்த வினாடி அந்த பனிப்பெண் அழித்து வந்து நிறுத்தியவளை பார்த்த போது குமரன் நம்பியால் தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை ஆம் கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவள்ளித்தான் சர்வ அலங்காரங்களுடன் அலங்கரிக்கப்பட்டு அவன் முன் கொணர்ந்து நிறுத்தப்பட்டாள் சபையில் ஒரே மகிழ்ச்சி கூப்பாடு ஆரவாரம் சிரிப்பொலி எல்லாம் அடங்க நீண்ட நேரமாகியது அமைதி நிலவியவுடன் மறுபடி அமைச்சர் அழும்மின் வேலின் குரல் சபையில் ஒலிக்க தொடங்கியது இந்த பெண் அமுதவல்லியை 
கொடுங்கோலூர் படைத்தலைவன் குமரன் நம்பிக்கு மனமுடித்து கொடுக்குமாறு பேரரசரின் சார்பில் இரத்தின வணிகருக்கு கட்டளையிடுகிறேன் என்று அமைச்சர் கூறியவுடன் அதே அவையில் வணிகர்களின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த இரத்தின வணிகர் எழுந்து வந்து மலர்ந்த முகத்தோடு அமைச்சர் கூறியவற்றை செய்ய எனக்கு பூரண சம்மதம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று இணங்கினார் அந்த வேளையில் அமைச்சர் அழும்பின்வில் கொழு மண்டபத்து மேடையிலிருந்து இறங்கி வந்து குமரன் நம்பியின் காதருகிலே இப்பொழுது உண்மையை சொல்லிவிடுகிறேன் குமரா இவளை யாரும் எங்கும் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போகவில்லை என்னுடைய வேண்டுகோளின்படி கொடுங்கோலூர் இரத்தின வணிகர் இவளை தம் வீட்டிலேயே சிறை வைத்திருந்தார் என்பதுதான் உண்மை நீ முதல் முதலாக இங்கே வஞ்சி மாநகரத்திற்கு வேளாவிக்கோ மாளிகையில் என்னை காண தேடி வந்திருந்த சமயம் நான் கொடுங்கோலூருக்கு போயிருந்தேனே அது இந்த சூழ்ச்சிக்காகத்தான் இப்படி ஒரு சூழ்ச்சி செய்து காரியத்தை சாதி கொண்டதற்காக என்னை நீ மன்னித்து விட வேண்டும் இவளை கடம்பர்கள் சிறைப்பிடித்து போனதாக உன்னிடம் நான் போய் கூறிவிடாவிட்டில் இவ்வளவு விரைவில் வெற்றி கிடைத்திருக்காது என்பதை நீயும் ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்றார் அவர் கொடுங்கோலூர் படைத்தலைவன் இதை கேட்டு அமைச்சர் மேல் கோபப்படவில்லை அந்த ஒரு வினாடியில் வஞ்சிமா நகரம் முழுவதுமே ஒரு பெரிய வேளாவிக்கோ மாளிகை ஆகிவிட்டது போல தோன்றியது அவனுக்கு அவன் கடைக்கண்ணால் அமுதவல்லியின் முகத்தை நோக்க முயன்றான் அவள் புன்முறுவல் பூத்து அந்த பார்வையை வரவேற்றாள் இந்த புன்முறுவலுக்காக எதையும் பொறுத்து கொள்ளலாம் என்று அவள் காதருகே மெல்லிய குரலில் கூறினான் படைத்தலைவன் அப்பொழுது அவர்கள் இருவர் தலையிலும் யாரோ பூமாறி புழிந்தார்கள் திரும்பி பார்த்த படைத்தலைவன் அமைச்சர் சிரித்து கொண்டே பூக்களுடன் நின்றிருப்பதை கண்டான் அமைச்சருக்கு என் சொந்த வீரத்திலும் திறமையிலும் நம்பிக்கையில்லை இவளை கடம்பர்கள் சிறைப்பிடித்ததாக கூறினால்தான் எனக்கு வீரமே பிறக்கும் என்று முடிவு கட்டிவிட்டீர்கள் போலிருக்கிறது என்றான் குமரன் உண்மையே அதுதானே குமரா வீரம் என்றுமே காதலின் மறுபுறமாகத்தான் இருக்கிறது சீதை சிறைப்படவில்லையானால் ராமன் வீரனாக நேர்ந்திருக்காது அல்லவா என்று அமைச்சர் அவனுக்கு மறுமொழி கூறிய பொழுது அவை முழுவதும் சிரிப்புலியால் பொங்கியது அந்த சிரிப்பு வெள்ளத்தில் குமரனும் அமுதவல்லியும் சேர்ந்து நகைத்த சிரிப்பின் ஒளியும் கலந்துதான் இருக்க வேண்டும் இத்துடன் இந்த நாவல் முடிவடைந்தது இந்த நாவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் இந்த லிங்கை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்